ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ സജാദ് ഞാൻ കുട്ടി കുട്ടി അറിഞ്ഞോണ്ട് സജാദ് പറഞ്ഞ വ്യക്തമായി ഞാൻ കേട്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് ജസ്ലാ മാടശ്ശേരി തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്ലാമിക സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേട്ടയാടപ്പെട്ട ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ തെറ്റിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ജസ്ല മാടശ്ശേരിക്ക് മൈക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ജസ്ല വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റ മുറിവുകൾക്ക് വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ മാപ്പ് പറയുന്നു അത് ഇസ്ലാമിന്റെ തെറ്റല്ല എന്നുകൂടി നിങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ വളരെ കുറച്ച് സമയമായി ഉള്ള എത്തിയിട്ട് ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പൊക്കോളാം ഒരാളുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അയാളുടെ നന്മയും തിന്മയും തീരുമാനിക്കലും ഇത് അയാളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ മെമ്പേഴ്സ് പാനലിസ്റ്റുകളുടെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തുമാണ് പറയുന്നത് ജബ്ബാർ മാഷി ഇവിടെ ഇല്ല ജബ്ബാർ മാഷിന്റെ കുഴിയിലേക്ക് ജബ്ബാർ മാഷാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിയും തെറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോ വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് പലർക്കും അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആയിട്ട് മാറും എന്ന് മാത്രം പറയുകയാണ് പല ഗ്രൂപ്പുകളിലായിട്ട് ഈ വ്യക്തിഹത്യകളൊക്കെ അനുഭവിച്ചു വന്നവർ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും അപ്പൊ അതിനൊരു തുടക്കം ഇടരുത് ഒരു ആളുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അയാളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ട അയാളുടെ പേരെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സംസാരിക്കുന്നത് അത് ശരിയായ ഒരു വിമർശന രീതിയല്ല എന്ന് മാത്രം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരെ വന്നത് ഇവിടെ ആ ഇവിടെ ഞാൻ ജബ്ബാർ മാഷ എന്നല്ല ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും നന്മകൾ മാത്രമേ ചർച്ചക്ക് വെക്കാറുള്ളൂ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പറയുമ്പോൾ അത് ഞാൻ തിരുത്താറുമുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഏറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവരിൽ നിന്നുള്ള വിമർശനങ്ങളെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്ത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരാളുടെ അസാന്നിധ്യം അയാൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അയാളോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം ഒരാളുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്ത് മരിച്ചു ചെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഴിയെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരി തെറ്റുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോ അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നന്നാവും കാരണം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണല്ലോ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹവുമായിട്ട് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സംവദിക്കാമോ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വെറുതെ അതൊരു മോശപ്പെട്ടതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അത് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കയറിയത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ എന്നുള്ള ഒരു നിങ്ങൾക്ക് പറയാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അഹമ്മദ് ആരെയും വിപത്ത് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെ ഇവിടെ പറയുന്നത് റസയോടും റസയോടും സജാദിനോടും എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ മേടശ്ശേരി ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ഒരു നന്മയുണ്ട് എന്താണെന്നോ ഒരാളിൽ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് ചത്ത കൈതയുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവനെ പോലെ എന്നാ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഈ നന്മ ജസ്ലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് പിൻപറ്റുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ സജാദ റസ ഓക്കെ ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞോട്ടെ ആ സജാദ് പറഞ്ഞോളൂ അതൊരു തെറ്റായ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നമ്മുടെ നരേന്ദ്രമോദിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിനെ കുറിച്ചോ നമുക്ക് അവർ സംസാരിക്കാം കാരണം അവർ പബ്ലിക് ഫിഗർ ആണ് പബ്ലിക്കിൽ വന്നിട്ട് അവരുടെ നിലപാട് പറയും അതിന്റെ എഫക്ട് പബ്ലിക്കിന്റെ മേലിൽ ഉണ്ടാകുകയും എന്തായാലും ജബ്ബാർ മാഷിന്റെ വാക്ക് പബ്ലിക്കിന്റെ മേലിൽ ഒരു എഫക്ട് ഉണ്ടല്ലോ മുസ്ലിം സമൂഹത്ത് ആയാലും ശരി മറ്റേത് ഒരു എഫക്ട് ഉണ്ടല്ലോ സോ ഹീസ് എ പബ്ലിക് ഫിഗർ അങ്ങനത്തെ ഒരു പബ്ലിക് ഫിഗറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും പറയുന്നത് അത് ലോജിക്കലാണ് അത് ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് വിമർശിക്കാം ജനങ്ങളാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ പക്ഷെ ജബ്ബാർ മാഷ് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം കൊണ്ടും സ്വന്തം നിലപാടുകൾ കൊണ്ടും സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ കൊണ്ടും ആണ് വ്യത്യസ്തനായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലാണ് ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് മാനേജർക്ക് ഒരു തിരുത്തുണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു പബ്ലിക് ഫിഗർ തന്നെയാണ് ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതില്ല അദ്ദേഹത്തെ
സംസാരിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റിലെ വിളിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജസ്ലൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു അംഗമാണ് അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ആതിഥേയത്ത മര്യാദ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് എത്ര തെറ്റുണ്ടെങ്കിലും അവരോട് എടുക്കേണ്ട നിലപാടിൽ ഇസ്ലാമികിന് ഒരു മാതൃക ഉണ്ട് അത് പുലർത്തണം ജസ്ല പറയൂ ജസ് കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല അതായത് ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടോ ഷിഹാബ് ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നു താങ്കൾ ഇടയിൽ കയറി സംസാരിക്കരുത് മിസ്റ്റർ താങ്കൾ ഒരു ഉസ്താദ് അല്ലേ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ റഹ്മാനി സംസാരിക്കൂ ഇമാന്റെ പാതിയാണെന്നാണ് ഒരാൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുക്കൂ ഇത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇടയിൽ കയറി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ റെസ്പെക്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി വിഡ്ഢിത്തരം പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിഡ്ഢിത്തരം സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ഇടപെടും അതോ അത്ര മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ എന്തായാലും ഒരാളുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അയാളുടെ കബർ തോണ്ടുന്നതും അയാളുടെ ഭാവി ജീവിതം എന്താവും എന്നും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം മദ്യപിച്ചാൽ എന്താവും അയാളുടെ ശരി തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാനില്ല ഞാൻ പോവാണ് ഞാൻ ജസ്ല പോയത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഷിയാബ് ജസ്ല പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കാം അല്ലാതെ ഇവിടെ വെടിവെച്ചിട്ട് പോകാൻ അനുമതി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്ലക്ക് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിനെ തെറി പറയാൻ ഞാൻ കളം ഒരുക്കി കൊടുത്തു എന്ന പൈ ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ജസ്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് ഷിയാബ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം ജസ്ല ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ജസ്ല ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്ല ആദ്യം ആലോചിക്കണം വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിലും പ്രവാചകനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളെ കുറിച്ചും ജസ്ല ഒന്നും പറയാറില്ല പാവാണ് ജസ്ലയുടെ വർത്താനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്ല അല്ലെ ജസ്ല ഷിയാബിനെ വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഖുർആാനിലെ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് ഇത്രാമത്തെ ആയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്രാമത്തെ സൂറത്തിൽ ഇത്രാമത്തെ ആയത്ത് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഹദീസ് ഇന്നകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് എന്ന് തെളിവോട് കൂടിയിട്ടല്ലാതെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിച്ചിട്ടെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ തെളിവ് തെളിവ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സഹോദര അത് അദ്ദേഹത്തിന് വിഡ്ഢിത്തറ അല്ല ഷിയാബുക്ക നിങ്ങൾക്ക് ആശയപരമായിട്ട് അങ്ങനെ പോരാടാം അപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല സജാദിനെ അല്ല ഷിയാബിന് സംസാരിക്കാം ഷിയാബ് ജസ്ല മാഡം എന്റെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റോളം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഷിയാബ് പറഞ്ഞോളൂ ഷിയാബ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ നിർത്തി സജാദ് സംസാരിച്ചോട്ടെ അല്ലല്ല ഷിഹാബ് പറയൂ ഷിഹാബ് പറയൂ എന്താണ് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിച്ചത് എന്താണ് ഞാൻ പ്രവാചകനെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇല്ലാത്ത കാര്യം പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് പറയൂ ജസ്ല പ്രവാചനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് അതാണ് ഇല്ലാത്തത് പറയൂ നിങ്ങൾ എല്ലാം കേട്ടാണല്ലേ പറയുന്നത് മൊത്തം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ വസ്തുത നിങ്ങൾ നിരത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതല്ല എന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കലാകും അദ്ദേഹത്തെ ജസ്ലിൻ ആരെ പുറത്താക്കിയതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ അഡ്മിൻ വേറെയൊക്കെ ഉണ്ട് പുറത്താക്കിയതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സഹോദരന്മാരെ ഈ ജസ്ല മേടെ ശരിനോട് ഇവിടെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ തന്നെ നെബിനെ തെറി പറയാനുള്ളൊരു പിന്നെ അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണോ വേണ്ടത് അല്ല അവരെ നമ്മുടെ സൽഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് തെറി പറയിക്കുന്നതിൽ നിന്നെങ്കിലും മാറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ
ഷിഹാബ് സാഹിബെ നമുക്ക് എല്ലാവരും അല്ലല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ എല്ലാവരും ആദമിന്റെ മക്കളാണ് നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അദ്ദേഹം അവരിവിടെ വന്നു ഒരു വെൽക്കം വരണം ഒരു ഒരു അതാണോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൾച്ചർ എന്താണ് നമ്മളാണ് ലോക സമൂഹത്തിന് അഭിവാദ്യം എന്നൊരു വാക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് പ്രവാചകന്മാരാണ് ആ അഭിവാദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ പിന്നെ നമ്മുടെ നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞതും വണക്കം എന്ന് പറഞ്ഞതും സൊലാത്ത് അസ്വലാത്ത് വസ്സലാമ അതാണ് സൈസ ഇവര് പറഞ്ഞ വണക്കവും ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പ്രവാചകന്മാര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഈ നന്മ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മ ഒരു നല്ല നിലക്ക് നല്ലൊരു വാക്ക് ആ പെൺകുട്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും സാധിച്ചു വിഷമമുണ്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അവര് അവർ അല്ല പോട്ടെ അവരുടെ നിലപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മേഡം ഷിയാബ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാണ് ഇബിലീസുകൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇബിലീസ് അല്ല എന്താ പറഞ്ഞത് ഇസ്റ്റുദുലി ആദം നീ ആദമന് സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യണം മനുഷ്യന് സാഷ്ടാംഗം നമുക്ക് സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യണമെന്ന് ഇബിലീസ് പറഞ്ഞ നടക്കൂല ഇബിലീസിന് ആ നിമിഷം അള്ളാക്ക് നശിപ്പിച്ചൂടെ പക്ഷേ അത് അവന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ബിലീസിന്റെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമായി അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവകാശമായി വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് അല്ല ചെയ്തത് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ മനുഷ്യർക്കും ജിന്നിനും ഈ ജിന്നാണ് ഇബിലീസ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പടച്ചവനാണ് അതിന് ആദരിക്കുക എന്നുള്ള അത് അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യർ എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ മുസ്ലിം എന്ന നിലക്ക് നമ്മളെ ബാധ്യതയാണ് നമ്മളെ ചെയ്തേ പറ്റൂ തീർച്ചയായിട്ടും പറയട്ടെ ഇത് ക്ലബ് ഹൗസ് ആയാലും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏത് തന്നെ ആയാലും ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ഈ നിമിഷമോ തുടങ്ങിയതല്ല ജസ്ലക്ക് ഒരുപാട് മറുപടികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തിരുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ യുക്തിവാദികളോടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ട് ഒന്നുകിൽ ഇതിൽ ഇവിടുന്ന് ലീവ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് ഇല്ല എന്ന് പറയുക ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ഇതേ കാര്യം തന്നെ ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഏർ യാതൊരു വക തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചെയ്യാണ് ഈ ആളുകളോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ജസ്ലേനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചെറിയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും ചീത്തയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജസ്ല എന്നെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ജസ്ല ആദ്യം ഈ കാര്യം ചെയ്യണമെന്നാ തീർച്ചയായിട്ടും ജസ്ല പറയുന്നതിനോട് എതിരായിട്ട് ജസ്ല പ്രവർത്തിക്കുക അത്രേ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒരു മിനിറ്റ് ജസ്ല ഇല്ലാത്തപ്പോഴ് ജസ്ലെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പരദൂഷണമായി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നില്ല താങ്കളോട് വ്യക്തമായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചാണ് പ്രവാചകനെ കുറിച്ചുള്ള അധിക്ഷേപം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാണ് താങ്കൾ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ജസ്ലെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുക ഞാൻ ഇത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സ്പാർക്ക് സംസാരിക്കും അദ്ദേഹം രാവിലെ മുതൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല സ്പാർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് സ്പാർക്ക് പറയണം താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഷിബു ഷിബു പിന്നെ ഈ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇപ്പൊ ജസ്ല മേടശ്ശേരി വന്നിട്ടില്ലേ എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അത് വളരെ നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഷിബു പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയരുത് അതൊക്കെ നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടതായിട്ട് ഷിബു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഷിബു അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷിബു ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുകയും ഷിബുവിൻ്റെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആ ഇഷ്യൂ ആ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള എത്ര ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ അരീക്കോടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തിക്താനുഭവങ്ങളും വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി നിങ്ങൾ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച ആ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള എത്ര ആളുകൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് ആരെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ജസ്ല പറഞ്ഞ അതേ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ക്യാപ്ഷൻ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഒന്ന് റീബത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നും താങ്കൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഒരു അരീക്കോട് എന്ന പ്രദേശത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണോ ഇവിടെ ഈ ടൈറ്റിൽ ഇടുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ അടിച്ചൊതുക്കുന്നത് ഞാൻ
നിങ്ങളെ ആ നാട്ടുകാരനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആള് ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അപ്പൊ ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി ചെന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ അവർക്ക് അവർ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊല്ലത്തും കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരും കാസർഗോഡും ദുബായിലും ഖത്തറിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളെ വിളിച്ച് ഇത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഇസ്ലാമിൽ ഈ ജാതീയത നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ ഇസ്ലാമിൽ ജാതീയത തീർക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിക് സൊസൈറ്റിയുടെ ഫോർമാറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ആളുകളെ വിളിച്ച് നിർത്തി അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം മറ്റു മതസ്ഥരായ ആളുകൾ ഹിന്ദുക്കൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മതമുള്ളവർ ഇല്ലാത്തവർ ഇവരൊക്കെ ഉള്ള വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ആ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ അഗ്രസീവ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് നിങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് തുടർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം നല്ലതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതി അതിന് കൃത്യമായ ഒരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ താങ്കൾ ഞാൻ എന്താ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുൽ എന്നാണ് അതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു പരാതിയും ഇല്ല മനസ്സിലായില്ലേ അത് ആ പരാതി ഒരു മിനിറ്റ് റസ പ്ലീസ് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ അല്ല സഹോദര ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വലിയ സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് അത് ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ സൊസൈറ്റിയും അതിൽ പെടും ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിച്ചിട്ട് ആശ്ലേഷിച്ച ഒരുപാട് വരുന്ന ആ സൊസൈറ്റിയും പെടും ഈ മുസ്ലിം സൊസൈറ്റിയും പെടും അതുമാത്രമല്ല ഇതര വിശ്വാസികൾ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വണ്ണം നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ വികൃതമാക്കി ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇത് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് പിന്നെ സ്വകാര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കേണ്ട സാ ഇതിന്റെ ബാക്കി ബിസ്റു കൂട്ടിച്ചേർക്കും ബിസ്റു 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 അദ്ദേഹം അതിൽ ഷിബുബായി പറയാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വിഷയം പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഉച്ചനീചത്വങ്ങളാണ് അത് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് പിന്നെ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന പല മതങ്ങളും പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ കൈയാളുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ശിബുവായി പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ വിഷയം പറയുമ്പോൾ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈയക്തിക അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് ആ ഉദ്ധരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ തേജാവധം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മോശപ്പെടുത്താനോ ഒന്നല്ല അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഈ ഒരു സാംസ്കാരിക അനുഭവം സ്വയം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് പകർന്നു നൽകാനാണ് അദ്ദേഹം അതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ വലിയ അച്ഛന് പിന്നെ പിന്നെ ഇതുപോലെ ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റിപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു പിന്നീട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളാവുകയും ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പോലും ഈ ഒരു ജാതിയുടെ ഒരു തരം അറിയാ അറിയില്ല പക്ഷേ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ പല രൂപങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ അറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ പേറിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കുറേ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇത് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അത് അത്രത്തോളം ഇല്ല എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും ഇത് അറിയില്ല എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പല പിന്നെ മൈൽഡായിട്ടുള്ള വേർഷൻസ് ഒക്കെ കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇത് കുറേയും കൂടിയും രൂക്ഷമാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഒക്കെ എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കൺവേർട്ടഡ് സമൂഹമാണ് ഇവിടെ ഉള്ള നമ്മളുടെ പിന്നെ ശരീര അഥവാ ഫിസിയോളജി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ഒരു ദ്രവീഡിയ ലുക്കാണു
ആ സമൂഹത്തെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ആ ആക്രമണത്തിനോട് കുറേ കൂടി അഗ്രസീവായിട്ടാവും പെരുമാറുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ ആളുകളും ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ് മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ആസ്തിക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ അവരും അഗ്രസീവായിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതര കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആളുകളെ പോലെയല്ല എക്സ് മുസ്ലിംസും കാര്യങ്ങളെ നേരിടുന്ന വിഷയങ്ങൾ കുറേയും കൂടി അഗ്രസീവാണ് മുസ്ലിങ്ങളും അഗ്രസീവാണ് ഇത് നമ്മൾ ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരും കാര്യങ്ങൾ അവരെ വിമർശിക്കുകയോ ഇതാക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കുറേയും കൂടി അഗ്രസീവാണ് എൻഗേജ് ചെയ്യുക അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോഴിക്കോടുള്ള കുറ്റിച്ചിറ തലശ്ശേരിയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ വളരെ സൗമ്യമായിട്ടാണ് പെരുമാറുക അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അവർ കുറേയും കൂടി കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കൺവേർട്ട് ആവുകയും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സാംസ്കാരികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപാന്തരപ്പെടലിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെയല്ല ഈ മലപ്പുറം ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുടെ ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങളെ നേരിടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ അറബ് നാടുകളിലൊക്കെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ എത്രയോ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് തോഹ ഹുസൈൻ തഹ ഹുസൈൻ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അബൂലു ലൈല അബൂലു അത് ഫാത്തിമ മെർണേസി അങ്ങനെ ധാരാളം ഇസ്ലാമിനെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ ആരും എന്ന് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്നും ഇത്തരത്തിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം അവരൊരിക്കലും അവരുടെ പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പറയാറുമില്ല അവരുടെ വിമർശനങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു അക്കാദമിക് സ്വഭാവത്തിലാണ് അതിനെതിരെ അവിടെയുള്ള പണ്ഡിതരൊക്കെ എൻഗേജ് ചെയ്യും പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തലം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം അത് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പിന്നെ സംഘടനാ തലത്തിൽ തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു സംഘടനയിൽ നിന്ന് വേറെ സംഘടനയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഇതേ അവസ്ഥയാണ് ഇത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കുണ്ട് ഇപ്പം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ്സിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലീഗിൽ നിന്ന് വേറെ ഒന്നിലേക്കോ ഇങ്ങനെ മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ആ പാർട്ടിയിലുള്ള ആളുകൾ അഗ്രസീവായിട്ട് പെരുമാറുന്നുണ്ട് അതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അല്ല മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സവിശേഷ സാഹചര്യത്തിൽ ഉള്ള ചില വിഷയങ്ങളാണ് അതിനെ സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സാമൂഹ്യ ഘടനൻ്റെ അന്തർധാരയായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നത് ജാതി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജാതിയുടെ ജാതി ഭ്രഷ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു ജാതി ആചാരങ്ങൾ ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജാതി അഭിമാന കൊലകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ജാതിയിൽ നിന്ന് വേറെ ജാതിയിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അഭിമാന കൊലകൾ നടക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സവിശേഷ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളിന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ കിയാള സമൂഹത്തിന് പിന്നെ പലപ്പോഴായിട്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ പിന്നെ ചികിത്സ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകൾ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൺവേർഷനൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ പോലും അതില്ലാത്ത പിന്നെ മതങ്ങളിൽ പോലും ആ അത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ കാണപ്പെടാറുണ്ട് ആ ഒരു സംഭവത്തെയാണ് ഷിബു ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അതിനെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പണ്ഡിതന്മാരടക്കം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളടക്കം ആ വിഷയത്തിൽ ജാഗരൂകരാകുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞതിനോടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ ഹലോ ആ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തോളി അതെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിങ്ങൾ ദളിത് ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലായിട്ട് കൺവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പഴയ ജാതി മനോഭാവം അവരിൽ ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ജാതി മനോഭാവം എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഒരു തരത്തിലുള്ള ആ ജാതിയുടെ ചില സ്വഭാവ സവിശേഷതകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നാദാപുരം മേഖലകളിൽ പഴയ ജന്മികൾ ഒരുപാട് വളരെ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ പഴയ ഇല്ലം അങ്ങനത്തെ കുടുംബങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളതായി കാണാം അവർ അവരതിന് ശേഷവും പുലർത്തി വന്നിട്ടുള്ളത് അത് മറ്റുള്ള മുസ്ലിങ്ങളോട് ഒരു ഒരു ജാതി അവർ കുറച്ച് മുൻപ മുന്തിയ രീതിയിൽ അതിന് ശേഷവും മറ്റുള്ള മുസ് അവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന മുസ്ലി
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാണുന്നില്ല പക്ഷെ അതേസമയത്ത് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കുറേ കൂടിയും ശക്തമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവവും മനസ്സിലാക്കലും ഒക്കെ അതെ അത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഞാൻ ഈ ഡൽഹിയിലാണ് ഈ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പഴയ ജന്മിത്ത മറ്റേ എന്താ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ആളുകൾ മാസായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു കൺവെർഷൻ നടന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന അതേ സംഭവം തന്നെ ജോലിയുടെ തൊഴിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയുക വ്യവസ്ഥ പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോവായിരുന്നു അതൊന്നും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു തെറ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്നത്തെ പണ്ഡിതർ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അല്ല ഇതിൽ പിന്നെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലെയും പണ്ഡിതർ ആ അതിനെതിരെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ മലബാറിൽ മലം മമ്പ്രം തെങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ ധാരാളം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തിയ ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയുന്ന കുറേ ദളിത് സുഹൃത്തുക്കൾ പിന്നെ പിന്നെ അവർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ അവർ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ചോറൂ ചോറൂണിന് ഗുരുവായൂരല്ല പോകുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അവനൊക്കെ പിന്നെ ചോറുണ്ണാൻ പിന്നെ മമ്പുറത്ത് പള്ളിയിൽ മക്കാമിലാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ മമ്പുറം തെങ്ങളൊക്കെ വളരെ പിന്നെ ഗൗരവത്തിലെടുക്കുകയും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്ന ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കളിയാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കളിയാട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആ പാട്ട് ഇല്ല പക്ഷെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ഫോക്ക് ലോർ സ്റ്റഡീസിൽ പഠനം നടത്തുന്നതാണ് അവന് ഈ കളിയാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ കളിയാട്ടം ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആഘോഷം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ കിഴാള സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ട് ആ പാട്ടിൽ കാര്യമായിട്ട് വാഴ്ത്തി പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം എന്നുള്ളത് മമ്പ്രം അലവിത്തങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിലെ ജാതീയത എന്ന് പറയണത് നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലുള്ളതാണല്ലോ ഈ ജാതി നമ്മള് അറബി മറ്റേ അറബി കൾച്ചർ വെച്ചിട്ട് ഗോത്രീയതയാണല്ലോ ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്തുള്ളത് അപ്പൊ ഗോത്രീയതയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പറയാൻ കാരണം സെഫിയ ബീവിനെ ദിഹിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സഹാബിക്കാണല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയത് എന്നിട്ട് ഈ ഈ സെഫിയ ബീവി വേറൊരു മുന്തിയ ഗോത്രത്തിലെ വനിതയാണെന്നും ആ ഗോത്രത്തലവന്റെ മകളാണെന്നും അറിഞ്ഞപ്പോ ആ ആ സെഫിയ ബീവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് വെറുമൊരു സഹാബി അല്ല മുഹമ്മദ് തന്നെ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ സെഹിയ ദിഹിയിൽ നിന്നും ഏഴ് അടിമയെ പകരം കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വാങ്ങിയത് അപ്പൊ അതിനർത്ഥം ഗോത്രീയതയും ജാതീയതയും ഒക്കെ ഇസ്ലാമില് വളരെയധികം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണല്ലേ ഒരു സംശയമാണ് ഞാന് സുർമിയും മോളെ പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉച്ച നീചത്വങ്ങൾക്കും ജാതീയതകൾക്കും ഒക്കെ മാറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാനും പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം പിന്നീട് അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജാതീയത പാടില്ല എന്ന ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞത് ഖുറാനിൽ മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ ആദരിക്കുകയും ആ മനുഷ്യർക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ആദമില്ലെന്നാണ് ആദമാകട്ടെ മണ്ണില്ലെന്നാണ് കറുത്തവന് വെളുത്തവനിലോ വെളുത്തവന് കറുത്തവന് യാതൊരു വ്യത്യാസം എല്ലാ കുല്ലുക്കും മിന്നാതം വാദം മിൻ തുറാബ് എല്ലാവരും വാദമിൽ നിന്നാണ് എന്ന കൽപ്പനയാണ് ഇസ്ലാം നൽകുന്നത് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങളിൽ ജാ ഉള്ള ജാതിയല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിവിധ തലങ്ങളിൽ അവരുടെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷവുമായി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ജാതീയതയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബാർബർമാരെ പറ്റി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മോള് സുർമി ഇസ്ലാമിന്റെ ബേസിക്കിൽ ജാതീയതല്ല എന്നാൽ പ്രവാചകന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആദ്യ സന്ദർഭങ്ങളില
സുറുമി അവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ചു ആ ഉദാഹരണത്തെ തൊട്ടുകൊണ്ട് ഒരു മറുപടിയാണ് അത് വിശാലമല്ലാത്ത ഒരു വാക്കു കൊണ്ടുള്ള ഒരു മറുപടി പറ്റുമെങ്കിൽ സയ്യിദിന് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സയ്യിദ് ഇതിന്റെ ഇടയിലൂടെ എന്റെ വിഷയത്തങ്ങൾ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇന്ന് ബാർബർമാർക്ക് ജാതീയത ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തിരുത്തും എന്നുള്ള ഒരു പിന്നെ ആൻസർ ആണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല ഇല്ല എന്നല്ല പറയാ ഓക്കെ സയ്യിദ് അല്ല നമ്മള് ഷിബ് സാഹിബ് പിന്നെ നമ്മള് ഇന്ന് സമൂ ഇത്തര മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില മനോഭാവങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചില ജാതീയതകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഷിബു ഒരു ഇസ്ലാമിൽ വന്നു എന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഷിബു ഒരു പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിൽ വന്നിട്ട് ഷിബുവിനെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമികമായിട്ടത് തെറ്റാ നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അത് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ സെഫിയുമായുള്ള വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അഫ്സയുമായുള്ള വിവാഹമൊക്കെ ഈ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങളാണ് റസൂലുള്ള അടുത്ത് ഒറ്റ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാ പ്രവാചകൻ അഫ്സയുമായുള്ള ഒരു ഒരു വിവാഹ വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ പിന്നെ ആ വിവാഹങ്ങളിൽ തന്നെ താങ്കൾക്ക് ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൊടുത്തോളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പണ്ഡിതന്മാരുമായി റെഫർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നൊരു കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രവാചകൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ജാതീയതയുടെ നിർമ്മാർജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ലോ പ്രവാചകൻ സെഫിയയുടെ സെഫിയയുടെ അടിമയായി പിന്നെ പിടിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പ്രവാചകൻ നേരിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചല്ല അതിനെന്താ ജാതീയത എവിടെ ഉള്ളത് അത് അതൊന്ന് പറയട്ടെ ആദ്യം ദിഹിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സഹാബിക്കാണ് സെഫിയെ കിട്ടിയത് അത് ഒരു ഗോത്ര തലവന്റെ മകളാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ മുഹമ്മദ് ഏഴ് അടിമകളെ പകരം കൊടുത്തിട്ട് സെഫിയ ബീവിന് വാങ്ങിക്കുകയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് എന്നോട് ഒരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ആ ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഓക്കെ സോറി ഞാൻ അത് പറയണില്ല അത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ന്യായീകരണത്തിൽ പിടിച്ച് തൂങ്ങും നിങ്ങൾ ഇതിന് ഉത്തരം തരും ഒരു ഗോത്ര തലവന്റെ മകളെ സ്വാഭാവി കെട്ടുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ സാമ്പത്തികമാണല്ലോ പ്രശ്നങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടാണല്ലോ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലാതെ ജാതീയമായിട്ടല്ലോ അവരെ അടിമയാണ് അവർക്ക് സാമ്പത്തികം ഇല്ല അവര് യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ച അടിമയാണ് അല്ല അവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ അവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ മുസ്തഫ ആൻസർ അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും അർത്ഥം ഇസ്ലാമിൽ ജാതീയത ഇല്ല എന്ന് വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം തുറമിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ തിരുത്തി കൊടുക്കാം അല്ല അത് ചെയ്തോട്ടെ അത് ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടെ സംഭവിച്ച ആ അവര് വിവരിച്ച സംഭവത്തിൽ തന്നെ കാര്യമുണ്ട് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു ജാതിയെ പകരം കൊടുത്തോണ്ട് അല്ല അവിടെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചത് അവിടെ അവരെ മോചിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു സ്റ്റാറ്റസിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അത് വെച്ചാൽ സാമ്പത്തികമാണ് അവിടെ ഇടപാട് സാമ്പത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് അവിടെ അവരടിമയാണ് അവർക്ക് സമ്പത്തില്ല അവരെ വാപ്പയൊക്കെ മരിച്ചു വാപ്പനെ കൊന്നിട്ടാണ് ഇവരെ അടിമയാക്കുന്നത് ഷിബുസാഹിബോട് ഉദ്ദേശ വിഷയം എന്താണ് ഇവരെന്തൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ ജാതീയതയെ കുറിച്ചാണോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശ വിഷയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാം അതല്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബാല്യകാലം മുതൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ജാതീയമായി എന്തെങ്കിലും നേരിടുന്നതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും നിങ്ങൾ ജാതീയമായി നേരിടുന്നതുണ്ട് അത് മതത്തിനകത്തും മതത്തിന് വെളിയിലുമുണ്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സുറുമിയുടെ ചോദ്യം യാദൃശ്ചികമായി ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് ഉത്തരം സയ്യിദ് പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമേ വേദി ഒരുക്കി കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈറ്റിൽ ചേരുന്ന ചോദ്യമല്ല സുർമി സുർമിയുടെ ചോദ്യം യൂനിസ് പറഞ്ഞോ ഓക്കെ അപ്പോ അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ കയറി വന്നത് ഷിബു സാഹിബ് എന്താണ് കാരണം ഷിബു സാഹിബിനെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കാം ഇവിടെ ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നതിൽ കഴമ്പുള്ള വിഷയമാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ബാലിശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഇത്തരം ചർച്ചകൾ നടത്താൻ വേണ്ടി വേറെ ഇഷ്ടംപോലെ വേദികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷിബു സാഹിബ് തന്നെ അത്തരം ഈ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ സുർമി പറഞ്ഞ പർട്ടിക്കുലർ വിഷയം എടുത്തിട്ട്
ഓക്കെ എന്നാ നിങ്ങൾ ഒന്ന് റേഞ്ചിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇല്ല ഇല്ല കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല മതേതരൻ മതേതരൻ ലൈലുണ്ടെങ്കിൽ മതേതരൻ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ഒരു കാര്യം മറ്റേ ആദ്യം നിഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന സുന്നി സോൾജിയർ എ പി വിഭാഗം സുന്നികളിലെ സമര ഭടന അയാളെ നിങ്ങൾ യുക്തിവാദിയാക്കിയത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയട്ടെ രണ്ടാമത് കേരളത്തിലെ നാല് പണ്ഡിത സഭകൾ ഉണ്ട് സുന്നികൾക്ക് സമസ്ത കേരള ാണ് ഇയാൾ ഈ പറയുന്നത് നമുക്ക് കാര്യം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യും അല്ലാതെ പുള്ളി പറഞ്ഞ വേറെ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ പറയും പണ്ഡിത സഭ അത് ഇത് ഇത് അതാണോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിഷയം വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെറുതെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടൂ ഈ ഈ വിഷയത്തിന് ഒരു അപ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണിത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യല്ല ഇത് രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഇത് അപ്രസക്തമാണോ എന്ന് റസയാണോ തീരുമാനിക്ക റസ മുഖ്യധാരയുടെ മുസ്തഫയിലോട്ട് വരാം മുസ്തഫ റസ നിങ്ങൾ ഈ മുസ്തഫ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും റസ നിങ്ങൾ പെറ്റു വീണത് ഈ മുഖ്യധാരയുടെ മേച്ചിൽ പുറത്തോട്ട് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇത്തരം ജാതീയതകൾ അനുഭവിക്കാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടിട്ടും കാണാതെ നടിക്കുന്നതും റസ അതുകൊണ്ട് വേദനിച്ച ആളുകളെ കാണാത്തത് താങ്കളുടെ കണ്ണിന്റെയോ ഹൃദയത്തിന്റെയോ പിന്നെ പ്രശ്നമാണ് അത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തന്നെ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ നാട് പറയും ഞാൻ അവിടെ വന്നത് കാട്ടിത്തരാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലായിട്ട് മലപ്പുറം കൊണ്ടുപോട്ടിന്നുള്ളത് റസ ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഉമ്മർ വരെ മലപ്പുറംകാരനാണ് ഉമ്മറിനോടൊക്കെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു ഉമ്മർ ഉമ്മർ പറയുന്നതിന്റെ ആധികാരികത അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതല്ല ഷിബു സാഹിബ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് രാജേനോട് പറയട്ടെ അദ്ദേഹം ഒരു സെക്കൻഡ് മതേ സംസാരിക്കില്ലേ ഒരു സെക്കൻഡ് രാജ അതായത് ഷിബു സാഹിബ് കുറെ നാളുകളായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതായത് ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലെ ജാതീയത റാസ റാസയുടെ നാട്ടിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലെ ജാതീയത ഷിബു സാഹിബ് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഷിബു സാഹിബ് വാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിൽ ജാതീയതയില്ല അപ്പോൾ ഷിബു സാഹിബ് അതിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു ഇസ്ലാമിൽ ജാതീയതയില്ല എന്ന് പക്ഷേ ഇസ്ലാമിൽ ജാതീയത ഉണ്ടെന്ന് വാദിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ ആളുകൾ പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും ധാരാളമായി ഛർദ്ദിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരം ആളുകൾ ഷിബു സാഹിബിന്റെ അടുത്ത് സമീപിക്കുകയും ഷിബു സാഹിബിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷിബു സാഹിബ് ഒരിക്കലും അതിനെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇടയിൽ ജാതീയതയാണ് എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ചില പർട്ടിക്കുലർ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂ ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകൾ ജാതീയമായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഷിബു സാഹിബിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളും ഷിബു സാഹിബിന്റെ പഠനങ്ങളുമാണ് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും അത്തരത്തിൽ കാണുന്നില്ല പിന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു ഞാനൊരു എന്റെ ഒരു വീക്ഷണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാർബറെ ബാർബർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല മറിച്ച് ബാർബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തൊഴിൽ മോശം തൊഴിലാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അയാളെ ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള നയാണ് അത് ആര് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഫത്തൗൽ മൊയിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടോ ആണ് മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ബാർബറെ മോശം തൊഴിലായിട്ട് കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണയാണ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ബാർബർമാരെ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അത് സാമാന്യ യുക്തിയാണ് അത് ആ കാര്യത്തിലോട്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പൊ റാസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റാസ് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഷിബു സാഹിബ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കകത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കകത്ത് മാറ്റേണ്ട നവോത്ഥാനം ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമാണ് അതിനിടയിൽ വന്നിട്ട് മുസ്ലിമേ അല്ലാത്ത മുസ്ലിങ്ങളെ തെറിവിളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ വന്ന് എന്തിനാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല ആ കാര്യമാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് കളം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഷിബു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മോഡറേറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വായിക്ക എടുക്കാം അതല്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് ആടയട്ടെ റസമോനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവർക്ക് കളം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ എവിടെയാണ് അതും ജനാധിപത്യ
എനിക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം തന്നെ പറയുമ്പോൾ ആരും ഒന്ന് ഇടയിൽ കയറി സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തും പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ പറയാം ആദ്യം പ്രാമാണികമായിട്ട് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അനുഭവം പറയാം ഓക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ ഇത് ഞാൻ വായിക്കാം ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ കടഞ്ഞെടുത്ത സത്താണ് ഫത്തുൽ മുയിൻ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇസ്ലാമി സാഫ് ഇസ്ലാമിലെ സാഫി മതമിന്റെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമായി ഫത്വുൽ മുയിൻ അറിയപ്പെടുന്നു പല നാടുകളിലും നിരവധി യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും കേരളത്തിലെ പള്ളി തടസ്സുകളിലും അടക്കം ഈ ഗ്രന്ഥം പഠന വിഷയമാണ് ഫത്വുൽ മൊയിനിലൂടെ കടന്നു പോയ അല്ലാതെ കർമ്മശാസ്ത്രം പഠിച്ച ഒരു പണ്ഡിതനും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഫത്മുൽ മുത്തുൽ മൊയിൻ ഓതി തീർക്കാത്തവർ പണ്ഡിതരല്ല എന്നൊരു കേരളീയ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സാത്വികനായ ഒരു മുസൽമാന്റെ കർമ്മജീവിതം എങ്ങനെയാവണമെന്ന് ഫത്വുൽ മൊയിൻ നിർവചിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഫത്വുൽ മൊയിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇനി ഞാൻ ഒരു അതിലുള്ള ഒരു ഭാഗം വായിച്ചാൽ വിവാഹ ചേർച്ച ബ്രാക്കറ്റിലെ ഇണകളിലെ സാങ്കേതിക യോജിപ്പ് ഉന്നത തറവാട്ടുകാരനായ കുറേശി സ്ത്രീകളുമായി ഇതര അറബി പുരുഷന്മാരും ഹാഷിം മുത്തലിബ് വംശരായ സ്ത്രീകളുമായി കുറേശി കുലത്തിലെ തന്നെ ഇതര വംശജരായ പുരുഷന്മാരും ചേർച്ചയുള്ളവരല്ല എന്നാൽ ഹാഷിം മുത്തലിബ് വംശങ്ങൾ പരസ്പരം ചേർച്ചയുള്ളവരാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ തലമുറ പാരമ്പര്യമുള്ളവർ ുള്ളവൾക്ക് പൊതു മുസ്ലിം യോജിക്കില്ല ഇസ്ലാമിൽ മൂന്ന് പാരമ്പര്യമുള്ളവർക്ക് രണ്ട് പിതാവിന്റെ പാരമുള്ളവനും കൊഫുവല്ല ഇങ്ങനെയാണ് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് തരം താഴ്ന്ന ജോലികളുമായി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇടയിൽ കയറിയത് എന്ന് ഞാൻ ഞാനത് പത്തുൽ മുയിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആരാണ് ഈ ഇടയിൽ കയറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തൊരു ലാഭാണുള്ളത് ഞാൻ റഫറൻസ് തരുന്നുണ്ടല്ലോ തരം താഴ്ന്ന ജോലികളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവർക്ക് അത്തരം ജോലികൾ ഏർപ്പെടുന്നവർ അനുയോജ്യനാവില്ല ഇടയനോ ആണെ സോറി വരനോ പിതാവോ കൊമ്പ് വെക്കുന്നവനോ തൂപ്പുകാരനോ ഇടയനോ ആണെങ്കിൽ തയ്യൽക്കാരന്റെ മകൾക്ക് യോജിക്കില്ല തയ്യൽക്കാരൻ പലചരക്ക് വ്യാപാരിയുടെ ഇടയോ വസ്ത്ര വ്യാപാരിയുടെയോ മകൾക്ക് ഇണയത്തവനല്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഞാൻ ബിലാ അതായത് പിന്നെ കറുകർത്ത പിന്നെ ബിലാലും വെളുവെളുത്ത സൽമാൻ ഫാരിസ് ഒരു 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 വരിയിൽ ഉണ്ണുന്നു ഉറങ്ങുന്നതൊക്കെ കേട്ട് ജീവിച്ചു വളർന്ന ഒരാളാണ് എന്ന ഈ ഫത്വൽ മൊയിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പള്ളി മദ്രസകൾ സുന്നികൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന പള്ളി മദ്രസകളിലും പിന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പച്ചയായിട്ട് എഴുതി വെച്ചതാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പിന്നെ ജയമോഹന്റെ നൂറ് സിംഹാസനങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളം നൂറ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളം ഭാസ്കരനോ ഇന്ത്യയുടെ ഭാസ്കരണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു വലിയൊരു പുസ്തകമാണ് അതിൽ കേരള ജാതീയതനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മുപ്പത് അടിയൊക്കെ നിന്ന് ഒരു ഉപ്പിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഉപ്പ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചന്തയിൽ പോകണം അപ്പൊ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഈ നയമല കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിളയാടും പോ പോന്ന് വിളയാടും കാരണം വെച്ചാൽ ഈ തീണ്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ജീവിത ജീവിച്ചൊരു സമൂഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഇറ്റ് കണ്ണീരോടല്ലാതെ ഞാൻ ജയമോ ജയമോഹന്റെ നൂറ് സിംഹാസനങ്ങൾ വായിച്ചു തീർത്തിടില്ല എന്ത് അന്തസ്സോടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം ഭയങ്കരമാണെന്ന് എന്ന ആ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു കർമ്മശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ അത് പലർക്കും നിഷേധിക്കാം ഇത് 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 ഇസ്ലാമിന്റെ പുസ്തകം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് പഠിക്കാതെ ഒരാൾ ഇറങ്ങി അയാൾ സാത്വികനുള്ള അഭിപ്രായം പോലും ഉണ്ടല്ലോ ഇന്നും പഠിപ്പിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചതാണ് ഇനി അത് ഇപ്പൊ ഈ പുസ്തകത്തിന് പ്രാമാണികപരമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർക്കും വാങ്ങാം അതിന്റെ ഭാഗം ഏതാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പത്തുൽ മുനിൽ ആശയ സംഗ്രഹം വിവാഹ ചേർച്ച എന്ന അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഭാഗമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് പറഞ്ഞ വിഷയം ഈ വിഷയത്തിൽ ക്ലാരിറ്റി വരുത്താൻ മുഹമ്മദിന് അവസരം കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് മതി നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറയാൻ കാരണം പിന്നെ മൊത്തം നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറുപടി പറയാനും നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയമുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അതിന്റേതായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മുഹമ്മദിനാണോ സമയം കൊടുക്കേണ്ടത് എനിക്ക് മുഹമ്മദിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ആ അവസരം നിങ്ങളായിട
ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്നും മൈക്ക് എടുത്തോണ്ട് ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പൊ ഉമർ വായിച്ചതുപോലെ ഇനി ഫത്തൗൽ മുയില് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം ഒസ്താൻമാരെന്ന് വേർതിരിച്ചതും എന്താ പറയാ ബാക്കിയുള്ള ഇതൊക്കെ വേർതിരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ മീൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇസ്ലാമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളെ വേറെ തരത്തിൽ ജാതി വേർതിരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എന്ത് സോഷ്യോളജിക്കൽ എലമെന്റ് ആണോ ഉള്ളതെന്നും കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ ചുമ്മാ മുഹമ്മദ് അതില് പിന്നെ സംസാരിക്കാം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പ്ലീസ് മതേതര ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ പ്ലീസ് പിന്നെ അതുമല്ല യുക്തിവാദികളൊക്കെ ഇത്ര ആധികാരികമായി അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ആധികാരികമായി ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ആ വിമർശനങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇപ്പൊ ബാർബർ എന്നുള്ള സംഭവം പറയേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാർബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജാതിയാണ് അവരൊരു പ്രത്യേക വിഭാഗമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്താണ് പ്രശ്നം ഞാൻ നേരത്തെ അത് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് നിസ്കാര സമയത്ത് പണ്ഡിതനും പാമരനും എല്ലാരും ഒരേ സ്വപ്നമാണ് ഒരാൾക്കും ആണ് മുന്നിൽക്കല്ലേ പണ്ഡിതനാട്ടെ ഇല്ലാത്തവനാട്ടെ ഹജ്ജാവട്ടെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ ആവട്ടെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ ബാർബർ ശിക്ഷ ആറുണ്ടോ ഏത് ശിക്ഷണം അതൊക്കെ തുല്യതയാണ് ഇതര മതങ്ങളിൽ അങ്ങനല്ല അവിടെ ഉന്നത വിഭാഗത്ത് പെട്ട് തെറ്റെയ്താൽ ശിക്ഷ ഇല്ല എങ്ങനെ ആ വിവേദം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല പറഞ്ഞു കുഫു എന്ന ചേർച്ചയുടെ വിഷയല്ലേ അന്നത് അവർ ബാർബർ കെട്ടിച്ചോടുന്ന കല്യാണം ശരിയാവൂല എന്ന് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലല്ലോ അതേ സമയത്ത് പിന്നെ ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ പ്രസവിച്ചവരാകുമ്പോ ആ ഒരു ചെറിയൊരു പരിഗണന ഫിക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ജാതീയത ഉണ്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല ഏറ്റവും വലിയ ധാരണയാണ് ആരാധനാലയം കൊടുക്കാൻ ബ്രാഹ്മണർക്കും ഹൈന്ദുമാത്തിൽ പറ്റുള്ളൂ ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു മത ഒരു വിഭാഗത്തിന് തീറെഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ല ആർക്കും ഇമാൻ നിൽക്കാം പിന്നെ അവിടെ ഇമാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ആണ് ചില ചിലർ മുന്തിക്കേണ്ടി വരും ഇമാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നിസ്കാരം അറിയുന്ന ആൾ മുന്തിക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഏഹ് അതറിയുന്ന ആൾക്ക് ആർക്കും അത് പഠിച്ചിട്ടാക്കാം പാത്തിയെയും സുഹൃത്തുക്കളും സുന്ദരമായി ഓതാൻ കഴിയുന്ന നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഇനി സക്കാത്ത് ആർക്കും സമ്പത്തിന് ഒരു സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം സമ്പന്നരും സക്കാത്ത് വാങ്ങുന്നു പാമ്പങ്ങൾ സക്കാത്ത് വാങ്ങുന്നില്ല നമ്പൂതിരി കുടുംബത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിൽ അവിടെ പോലോ ഉമർ ഉമർ പ്ലീസ് ഒന്ന് മുഹമ്മദേ ഇതര മതസ്ഥ മതങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മളിവിടെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതര മത മതങ്ങളിലുള്ള ജാതീയത ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു ജാതീയത ഉണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ പ്ലീസ് ഇവിടെ മുഹമ്മദ് അല്ല മതേതരനിലോട്ട് ഇത് വരാ സമയം തരാം ഉമ്മർ ഇവിടെ ഒരു വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചത് ഇവിടെ പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചത് അത് അതിൽ ഉള്ളതാണോ ഇല്ലാത്തതാണോ എന്ന് ഒറ്റവാക്കിൽ നിങ്ങൾ മറുപടി തരണം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയെ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഇസ്ലാമിലില്ല മുസ്ലിം സൊസൈറ്റിക്കകത്ത് പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെ നിർദ്ദേശിച്ചതാണോ ഇതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾ വരുത്തി തന്നാൽ എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് പഠിക്കാം മുഹമ്മദ് എനിക്ക് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അർഷാദുസ്ഥാനി കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നു അർഷാദ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരാളല്ല റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നൊന്നും തീരുമാനിക്കണ ഉമറല്ല അതുകൊണ്ട് ഉമർ അർഷാദിനെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം പച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് യുക്തിവാദികളോട് നേരിടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അർഷാദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പില് അതുപോലെയാണെങ്കിൽ പല ആളുകളും യുക്തിവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകളും വിശ്വാസികളോട് നേരിടേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് പച്ചയായിട്ട് പറഞ്ഞതും വേറെ തരത്തിലുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയം ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് മതേതരനോട് അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മർ സാഹിബിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് 
നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാണോ എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ട് അതായത് ഇസ്ലാമില് ഒരു ബാർബർ പെട്ട ഒരാളെ അതിന്റെ മേലെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണോ ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രം പറഞ്ഞത് എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ട് അതിനൊരു മറുപടി തന്നിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി ഇൻഷാല വിശദീകരിക്കാം അർഷാദ് ഉമ്മർ ഇവിടെ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് താങ്കൾക്ക് ഉത്തരമുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ പറയുക അല്ല താങ്കൾക്ക് അത് കയ്യില്ലെങ്കിൽ താങ്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നോളൂ അല്ല എനിക്ക് അതിലേക്ക് എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് അതിനൊക്കെ വ്യക്തമായ ഒരു മിനിറ്റ് ബിഷർ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആക്കി ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ എനിക്ക് അതിനൊക്കെ വ്യക്തമായ മറുപടിയുണ്ട് അവര് മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാനാണ് അതായത് ഇസ്ലാമില് ഞാൻ ചോദിച്ചല്ല ഇസ്ലാമില് ഒരു സ്ത്രീ ഇപ്പം ഈ ഹിന്ദുക്കളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയല്ലോ അർഷാദ് മോനെ നിങ്ങൾ ഈ പത്തുമൂന്നിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ അങ്ങോട്ട് ആ മേലെ തലോട്ട് പോയരുത് നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം മുദ്രിച്ച കാര്യം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് പഠിക്കാനാണ് അർഷാദെ ആ ശിബു ഇങ്ങളെ പോലത്തെ ആളുകൾക്ക് പഠിക്ക പക്ഷെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയതിൽ ഒരു അബദ്ധണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇസ്ലാമില് ഏർ ഇപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞല്ലോ കുറേശി കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ അവര് തമ്മില് പരസ്പരം വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കിയത് അതല്ല പറ്റുമെന്നാണോ അത് ആദ്യം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി മറുപടി പറയേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് പറ്റുമോ പറ്റൂല എന്ന് ആദ്യം ഇവിടെ പറയണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് സാമ്പത്തി തുല്യമാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പുണ്യകരമാണ് മറ്റു വിവാഹങ്ങളെ പോലെ ഒരേ പദവി ഉള്ളതാണോ ഇതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ മുഹമ്മദ് സാബിത്ത് മറുപടി പറയട്ടെ വേറെ ആരും മൈക്ക് എടുക്കരുത് പ്ലീസ് മുഹമ്മദ് സാബിത്ത് ഓക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഈ ജാതീയത അല്ലെങ്കിൽ ജോലിപരമായി ഈ ജോലിപരമായി ഏറ്റവും വ്യത്യാസം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹയറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ വിമർശിക്കപ്പെടാറുള്ള സ്ത്രീകൾക്കൊരു ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എന്ന് പറയപ്പെടാറുണ്ട് അതായത് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ചോയ്സ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പല അർത്ഥത്തിൽ വിമർശിക്കപ്പെടാറുണ്ട് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കുഫുവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ വിഷയം ഈ ഒരു ജോലി സംബന്ധമായ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലുള്ള ഈ ജോലി സംബന്ധമായ ഒരു ഹയറാർക്കി ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതായത് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് താഴെക്കിടയിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അതായത് ഇപ്പോ ഉപ്പാക്കും അതേപോലെ വല്യപ്പാക്കൊക്കെ കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അധികാരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അത് അങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് താഴെക്കിടയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു എന്താ അയാളുടെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഈ കുഫുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അടക്കമുള്ള മറ്റു മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു എന്താണ് വൈ മറ്റേ സ്ത്രീയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിഘാതമാകരുത് എന്നൊരർത്ഥത്തിലാണ് ശരിക്കും അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത്തരമൊരു നിയമത്തിന്റെ ഒരു സാധ്യത അതാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇതിന്റെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ചെല്ലേണ്ടതില്ല ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ജോലിപരമായ സാധനം കാലാക്കാരം നിലനിൽക്കുന്ന അന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാർബർക്ക് എപ്പോ വേണേൽ ഒരു ആലിമായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കൂടുകയാണ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റാറ്റസ് ഒരിക്കലും എന്താകുന്നില്ല അയാളുടെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളെ ഒന്നും ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ല അക്രമക്കും ഇന്ദുല്ലാഹി അത്തുക്കാക്കും പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ളത് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്ന് ഖുറാന്റെ ഖുർആൻ തന്നെ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും നമ്മള് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല അതൊരു വൈവാഹിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ഒരു കുഫുവ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇസ്ലാം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു കാര്യം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ബാക്കി സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീയും ആ സ്ത്രീയും അതേപോലെ എന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംശയം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ
നിങ്ങൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ആ കുപ്പൊപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഈ നാല് കാര്യവും ഇല്ലാതെയാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് അതും ദളിത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് സമ്പത്തും ഇല്ല ഒരു സംഗതിയും ഇല്ല സൗന്ദര്യവും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലാതെ കയറി വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം ഈ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഏത് ഗണത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് കെട്ടിച്ചു തരാ മുഹമ്മദ് കെട്ടിച്ചു തരാൻ ആ സ്ത്രീക്കും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കുടുംബക്കാർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെയും നിങ്ങൾ എത്ര താഴ്ന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മനോനില ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ഥിതി വിശേഷം ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെയും അല്ലെ മതത്തിന്റെ മാതൃകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിലനിർത്തിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് സ്ത്രീനെ കൊണ്ട് ഈ കുപ്പൊപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു വന്നിട്ട് പെണ്ണ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ഉള്ള പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഇതാണ് അത് മതത്തിന്റെ പരിവേഷം കൊടുത്തിട്ട് വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും അങ്ങനെ തന്നെ അവരെ അണിയിച്ചൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ മുഖ്യധാരയിലുള്ള പെൺകുട്ടികളെ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവിടുത്തെ വൈകല്യങ്ങളുള്ള കുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു തരുന്നതിൽ അത് സുന്നികളാണ് അതിന്റെ പ്രധാനികൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതിന് കാരണം ഈ ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് ഇതിന്റെ കാരണതല്ല അതായത് ഇതൊരു സ്ത്രീയുടെ ഭാഗത്തുള്ള അവരുടെ അവരുടെ ഒരു അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് സ്ത്രീയും അതേപോലെ തന്നെ ആ കുടുംബത്തിനും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു വിഷയവും ആരെയും കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാമിൽ ഒരു ഒരു വിലക്കോ ഒരു മോശത്തരമോ ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല എന്തിനാണ് സഹോദരൻ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചത് ഹലോ അതായത് ഈ സോഷ്യോളജിക്കൽ പഠനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സോഷ്യൽ ഹയറാർക്കിക്കെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ ഈ അടുത്താണല്ലോ കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഒരു പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ വിവാഹം ആലോചിക്കാം അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാം തങ്ങൾ കുടുംബത്തിലേക്ക് പോയി പെണ്ണ് ചോദിക്കാനുള്ള റൂട്ട് ആദ്യം ക്ലിയർ ആക്കുന്നത് തങ്ങൾ കുടുംബത്തിന് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് ഷിബുന തങ്ങൾ കുടുംബത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ ആ സ്ത്രീക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു വിലക്കും നൽകുന്നില്ല അങ്ങനെ എത്ര കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അതെ ഒരു മിനിറ്റ് ഷിബുവിനെ ആദ്യം ഒരു തങ്ങൾ കുടുംബത്തിലേക്ക് പെണ്ണ് ചോദിച്ചു പോകാനുള്ള റൂട്ടാണ് ക്ലിയർ ആക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷമാണ് പെണ്ണ് കാണലൊക്കെ വരുന്നത് തങ്ങൾ കുടുംബത്തേക്ക് പെണ്ണ് ചോദിച്ചു പോവാ തങ്ങൾ കുടുംബത്തിന് കല്യാണം കഴിക്കാ അതിനൊന്നും ഇസ്ലാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല വിലക്കിയിട്ടില്ല മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം അറിയാലോ സുർമി സുർമി ഒരു മിനിറ്റ് ഉനേസിനാണ് അടുത്ത സമയം ഉനേസ് സംസാരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഉനേസ് എനിക്കൊരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഉനേസ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നിങ്ങൾ എസ്സോർണോ പറയണം അല്ല അത് പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ കട കടത്തിക്കൂട്ടലാണോ എന്നുള്ളത് പറയാൻ എന്തിനാ മടിക്കുന്നത് എന്നെ പോലുള്ള പഠിതാക്കൾക്ക് ഇത്തരം ആൻസർ പെട്ടെന്ന് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഫത്തൗൽ മൊയിൻ ഒരു നല്ലൊരു ഗ്രന്ഥമാണെന്നും അത് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകളും ഈ ഇഷ്ടം പോലെ താരാണ് മെയിൻ കാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഹിറ്റ്ലറിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കാൻ പാടില്ല പഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മെയിൻ കാഫ് മോശമാണോ നല്ലതാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഫത്തൗൽ മൊയിൻ നല്ലതാണോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഫത്തൗൽ മൊയിൻ നല്ലതാണോ മോശമാണോ ആ ഇത് ഇസ്ലാമിന് ഗുണമുണ്ടോ ഇസ്ലാമിന് ദോഷമുണ്ടോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും പഠന വിഷയമാക്കാവുന്ന ആ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനോ ഫത്തൗൽ മൊയിൻ ഒരു തടസ്സാണെങ്കിൽ ഫത്തൗൽ മൊയിൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോ ഫത്തൗൽ മൊയിൻ എനിക്ക് ഇസ്ലാമികപരമായി ജീവിക്കുന്നതിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഒരു തെറ്റുള്ളത് അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഫത്ത
മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഹറാമാണ് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു തരത്തിൽ ഫത്തോൽ മുയിലിൽ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സോഷ്യൽ ഹൈ ഹയറാർക്കി പ്രതിദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഏതെങ്കിലും തൊഴിലുകളെ കുറിച്ച് പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്തേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലും പുരുഷൻ എന്ന നിലയിലും വിവാഹം കഴിക്കുന്ന നിലയിൽ അവരാണ് ഇപ്പോ ഒരാൾ ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞ് ഒരു ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷയത്തിൽ അതായത് വേറൊരു പെൺകുട്ടിയും വേറൊരു പുരുഷനും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ സോഷ്യൽ ഹയറാർക്കി നോക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല കാരണം ഒരു മതം സ്വീകരിക്കുക ഒരു വിശ്വാസത്തെ അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിശ്വാസത്തിലുള്ള ആ മതത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഞാൻ അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന് യാതൊരുവിധ ദോഷവും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അതിനർത്ഥം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് ഞാൻ അംഗീകരിച്ച് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ജോലിക്കാരനെ കല്യാണം കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ അതേ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ഡോക്ടർ കല്യാണം കഴിക്കും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള നിലപാട് മതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് സ്വാഹികമായിട്ടുള്ള ഹദീസുകളിലോ ഖുർആാൻ വചനങ്ങളിലോ ഉണ്ടോ ഇല്ല മറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തെ പ്രതിദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിൽക്കാലത്തിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നതിലോ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള നിലപാടല്ല മറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മോശം കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്നും പഠനം നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള നയമാണ് പിന്നെ അത് ജീവിതത്തിൽ ഏത് തരത്തിലാണ് പ്രവർത്തിയാക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലെ സുന്നി സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സംഘടനകളാണ് എ പി വിഭാഗം സുന്നികളും ഇ കെ വിഭാഗം സുന്നികളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പണ്ഡിത സഭകളായിട്ടുള്ള ദക്ഷിണ കേരള ജമീയത്തുലമയും സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയും ഈ രണ്ട് ഇതിനകത്തു നിന്നും പഠിച്ചു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താ പറയാ ഇപ്പോ ഒസാൻ അതായത് എന്താ പറയാ മുടിവെട്ട താടി പഠിക്കുക എന്നുള്ള ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അത്തരം ആളുകളെ മോശം നിലയിലേക്കാണോ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകൾ മദ്രസയിൽ പഠിക്കാൻ തന്നെ പോകുമോ ഈ കോമൺ സെൻസോടുകൂടി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലാതെ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടെന്ന് മതത്തിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന പൊതുവായിട്ടുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളിലും നടക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിവെച്ച് അത് മതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പ്രശ്നമാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന തെറ്റായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് മറിച്ച് ഷിബു സാഹിബ് പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസികളിൽ പെട്ട ആളുകൾ മോശം നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം മതത്തിന്റെയാണ് പ്രശ്നം എന്ന് വാദിക്കുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള നിലപാടല്ല അങ്ങനെ വാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പ്രത്യേക ഒരു വേദി ഉണ്ടാക്കി അവിടെ സംസാരിക്കുക ഷിബു സാഹിബിന്റെ വേദി എനിക്ക് അത് തോന്നുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആരും ഇടപെടരുത് പ്ലീസ് ഇവിടെ ഉനേസ് ഇവിടെ ചോദ്യം പിന്നെ ഈ ഫത്തമുയിൻ എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ സംഭവം പിന്നെ കോർത്തിണക്കി എഴുതി വെച്ചതാണെങ്കിൽ വിയോജിപ്പില്ല കാരണം പശ്ചാത്തലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇന്നും അത് പിന്നെ പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്ന് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ പിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ജാതീയ ഹിന്ദുത്വത്തിൽ ജാതീയ ഹൈന്ദവതയിൽ അവർ സൃഷ്ടിച്ചതും ഇത്തരം ജോലി ജോലികളെ തരം തിരിച്ചിട്ട് ആണല്ലോ അവരും ജാതി ഘടന രൂപീകരിച്ചത് ബ്രാഹ്മണരും വൈശ്യരും ക്ഷത്രരും ക്ഷത്രിയരും ശൂദ്രരും അവർണരൊക്കെ ജാതീയ പിന്നെ തൊഴിലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രൂപീകരിച്ചതാണല്ലോ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ തൊഴിലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു ജാതി ഘടന ഇവിടെ പിന്നെ രൂപീകരിച്ചു വെച്ചത് ഒരു മിനിറ്റ് പറയട്ടെ ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ന
ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ കുറെ നേരമായിട്ട് ഫത്തോൽ മൊയിൻ ഫത്തോൽ മൊയിൻ ഫത്തോൽ മൊയിൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവര് അർഷാദും മുഹമ്മദ് ഉസ്താദ് ഇവരെല്ലാരും ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരു ഇത് മാത്രം ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം മാത്രമാണോ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഞാൻ നിഷ്പക്ഷമായി ഒരു മിനിറ്റ് ഉമർ ഉമർ പ്ലീസ് 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 മ്യൂട്ട് പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് ഉന്നേസ് ഞാൻ സമയം തരാം എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അത് അറിയാത്തോണ്ട് ആശയിലോട്ട് വരാം ആശയുടെ സമയമാണ് അടുത്തത് ഞാൻ വരാം ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കാര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഇസ്ലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ദീന് അവസാനം എണ്ണിയ കാര്യമാണ് അതിന്റെ മുന്നെണ്ണിയ നാല് കാര്യങ്ങളും എന്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പോയതാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും എനിക്കില്ല ഞാൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന എനിക്കതില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കൂലേ ഇവിടുത്തെ സമൂഹത്തിലെ ഈ ഏറ്റവും താഴെക്കടയിൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നത് ഇതാണ് ചോദ്യം അവനേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ആശക്ക് പറയാം അതായത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഫത്തോൽ മൊയിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി തന്നെ സംസാരിക്കുന്നോണ്ട് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം പ്രവാചകൻ പ്രവാചകൻ വിവാഹത്തിന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങള് തുൻകവുൽ അറുബ തുൻകവൽ മറുത്തുൽ അറുബ നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സമ്പത്തിന് വേണ്ടി സൗന്ദര്യത്തിന് വേണ്ടി അതേപോലെ തന്നെ തറവാടിന്റെ പേരിലുണ്ട് വലുഫർ ബിദാത്തി നിങ്ങൾ ദീൻ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടാണ് വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത് അത് പൊതുവെ ജനങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിവാഹം കഴിക്കപ്പെടാറുണ്ട് മാലിന്യ വേണ്ടി സമ്മത്തിന് വേണ്ടി തറവാട് കാരണത്തിലൊക്കെ വിവാഹം കഴിക്കപ്പെടാറുണ്ട് അത് പൊതുവേണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ദീനിന് നിങ്ങൾ മതത്തെ പരിഗണിക്കണം നിങ്ങൾ മതമാണ് ശിവു വിവാഹ പിന്നെ വന്നു ിലുള്ള ഒരാള് ആ വിവാഹ നമ്മളൊരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ട അയാളുടെ മതബോധത്തെ മാത്രമാണ് അയാൾ ഏത് തറവാടിത്തമുള്ളവനാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സമ്പത്തുള്ളവനാണോ ഒന്നും പരിഗണിക്കേണ്ട മതം പരിഗണിക്കണമെന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഫത്തൈൽ മൊഴിൻ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹിജറ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സൈരുദ്ദി മഹത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും സന്ദർഭത്തിലും ഉള്ള ആചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കർമ്മശാസ്ത്രം അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി എന്നല്ലാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഖുർആാനും സുന്നത്തും വിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ അവലംബമാക്കിയിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ വിലയിരുത്തുക എന്നത് ശരിയല്ല ഷിബു സാഹിബ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഖുർആാനിനെയും സുന്നത്തിനെയോ അത് സൈനുദ്ദീൻ മഹ്സൂമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ആചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയത് അത് അലഹമില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഹൈർ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഈ ഖുർആാനും സുന്നത്തും ഇനി രണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിനും സൂചിപ്പിക്കട്ടെ മറ്റൊരു തൊഴിലടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജാതീയത നിർണയിക്കുന്നത് അല്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അല്ല ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തൊഴില് നിർണയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൈന്ദവ വേദങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ജാതീയത ആദ്യം ജാതീയത നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊഴില് നിർണയിച്ചു അതാ ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ജാതീയതയുടെ അടിസ്ഥാനം തൊഴിലും ഇല്ല തൊഴിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജാതീയതയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലോ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലോട്ട് എനിക്കിവിടെ ഒരു പക്ഷമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ രണ്ട് പക്ഷമായിട്ട് ഇവിടെ ആരും കാണുന്നില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനുഷ്യരായിട്ടാ കാണുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ സയ്യിദ് സാഹിബെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ ഉത്തരം കൊടുത്താൽ ഇതിനോടുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ച സംഗതി ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സയ്യിദ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ കാലഘട്ടം ഒരു മിനിറ്റ് പ്ലീസ് പ്ലീസ് നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കുപ്പ്
പിന്നെ പ്രതിഫലനം എന്നോണം അല്ലേ എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത്തരം ദുരനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുമ്പോൾ ദീന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയെന്ന് എന്നാൽ അതല്ല ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ സമ്പത്തും തറവാടും ജാതിയും കുലവും ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് സയ്യിദ് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ സംശയം ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രന്ഥം അതിന് പ്രേരണ നൽകുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ചോദ്യം മോയിൻ ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് ഉനേസ് വരാം ഉനേസ് വരാം ഉനേസിലോട്ട് വരാം മോയിൻ ഇത് പ്രതികരിച്ചിട്ട് ആശ ആശ പ്രതികരിച്ചിട്ട് ഉമ്മർ ഇത് ശരി വെക്കണം ഈ ഇവിടെ ഉമ്മർ എന്താണ് ചോദിച്ചത് പിന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ എത്രത്തോളം ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉമ്മർ പറയണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉനേസിലോട്ട് വരാം മോയിൻ മോയിൻ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊടുത്തു മോയിൻ തന്നെ പോകണ്ട ഷിബു ആ ഹോട്ടൽ തന്നെ പോകണം എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉമ്മർ സാഹിബ് ില്ലെങ്കിലും ഈ പ്രശ്നം എടുത്തിട്ട് ഈ സമൂഹത്തിലെ ഒരു തെറ്റ് തിരുത്തുന്നതിന് ആദ്യമായിട്ട് ഉമ്മറിനെയും അദ്ദേഹത്തിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം അവർക്ക് പടച്ചവാൻ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഇത്തരം തെറ്റുകൾ നിർത്തി തിരുത്തേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിലെ ആൾക്കാരായിരുന്നു എന്ത് തെറ്റ് കണ്ടാലും അത് ആദ്യം പറ്റുകയും കൈ കൊണ്ട് തിരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ വാ കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രതിഷേധിക്കണം അതിനും പറ്റാത്തൊരു വെറുക്കുകയെങ്കിലും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഫത്തുവിൽ മൊയിൻ എന്നൊരു ഗ്രന്ഥം പള്ളി ദർശനകത്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റുണ്ടായപ്പോൾ മിസ്ലിം വിശ്വാസ സമൂഹങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ കൈകൊണ്ടത് എടുത്ത് പുറത്ത് കളയണമായിരുന്നു അതിന് സാധിക്കുമെങ്കിൽ പ്രതിഷേധിക്കണമായിരുന്നു അതിനും സാധിക്കാത്ത ഒരു ആ പുസ്തകത്തെ വെറുക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യണമായിരുന്നു അത് ദീനിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ അവസ്ഥയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ഇവിടെ അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉമ്മറും മതേതരനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവരാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ വചനവും ഖുർആാനും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രശ്നമാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുകയില്ല എന്നാൽ ആരെങ്കിലും തിരുത്തിയാലോ അത് തടയുക കൂടി ചെയ്യുന്നു നമ്മളോ സ്വയം നന്നാവുക തിരുത്തുകയില്ല നന്നാവുകയില്ല പുറത്തുനിന്ന് ആരെ തിരുത്താൻ സമ്മതിക്കുകയുമില്ല എന്ന നിലപാട് നമ്മൾ എന്ന നിലപാട് നമ്മളെ എവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഖുർആാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ സമൂഹമാണ് ഞാൻ ആദമിന്റെ മക്കൾ ഒരൊറ്റ സമൂഹമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പടച്ചവനും എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ ഉന്നതമായ ഏകോദര സമൂഹം എന്ന രീതിയിലുള്ള ഐഡിയോളജി പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെതിരിൽ ഇതുപോലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ജാതി വ്യവസ്ഥ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പത്തുമുകളിൽ ഇപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അത് പള്ളി തറസിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് അക്കാലത്ത് എഴുതി വെച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അക്കാലത്ത് എഴുതി വെച്ചാണ് ഇപ്പൊ ബാധകമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് പള്ളി തറസിൽ പോയിട്ടാണ് എന്ന് തന്നെ പറയണം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഷിബു ഇവിടെ ഈ പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് മതേതരൻ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഉമർ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് മതേതർ മുസ്ലിം ആണ് ഈ കാരണം ഉമർ മുസ്ലിം ആണ് എനിക്കോ ഷിബുവിനും ഉമറിനോ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ വിടുവോ ജീവനായിട്ട് തിരിച്ചു പോരാൻ കഴിയോ നിങ്ങൾ പള്ളി ജനാധിപത്യം ഉണ്ടോ എന്തുണ്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ പാണക്കാട് തങ്ങളെ വീട്ടിൽ പോയി പെണ്ണ് ചോദിച്ചോ ജീവനോടെ തിരിച്ചു പോരോ ഷിബു നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഈ സമൂഹത്തിലെ ജീർണതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനെ ന്യായീകരിക്കരുത് ന്യായീകരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹ്ക്കെതിരില് അള്ളാഹിന്റെ വഹിയെ നിങ്ങൾ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് പ്രപഞ്ചനാഥൻ മനുഷ്യന് കൊടുത്ത മാർഗനിർദ്ദേശത്തെ മറച്ചു പിടിക്കരുത് വലിയ തെറ്റാണത് ഗുരുതരമായ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അള്ള കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാർഗനിർദ്ദേശം അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ പ്രവാചകൻ എടുത്ത് ഒരു ഒരു ദരിദ്രായ ഒരു മനുഷ്യൻ വിവാഹം അന്വേഷിച്ചു വന്നു എനിക്ക് അവർ പെണ്ണ് കെട്ടണം ആ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ വീട്ടുക്ക അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെ നീതി ആരെ ആ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്പോഴേ അപ്പൊ അപ്പൊ ആ പെൺകുട്ടി പറയണ്ട് ആരാണ് ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ വെച്ചത് അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ആ പെൺകുട്ടിനെ ആയിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ ആ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ കുടുംബമായിട്ട് അവര് മാറി എന്നതും ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രവാചകരിൽ നിന്ന് ദീം പഠിക്കുക പ്രവാചകനെതിരിൽ എഴുതപ്പെട്ട ആ പ്രവാചകനെ അവഹേളിക്കാൻ എഴുതപ്പെട്ട ഈ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളാണ് വില്ലന്മാർ എന്ന് തിരിച്ചറിയുക അല്ലാതെ ഉമ്മറും പതേതരനൊന്നുമല്ല ഇവർ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോ
ഒരു കാലത്ത് അതായത് എനിക്ക് ഈ ജാതീയത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാതിരുന്ന ഒരു മൂന്നാല് വർഷം മുന്നേ ഞാൻ സാമ്പത്തിക സമ്പന്നത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പ്രാതിനിധ്യ സമ്പന്നത്തെ എതിർത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ എതിർക്കാനുള്ള കാരണവും അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷനും എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ജാതീയതയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളിൽ ജാതീയതയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജാതീയതയുടെ തിക്ത ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും വെള്ളയിലേക്ക് വന്നാൽ പോരെ എന്ന് ഞാൻ വളരെ തമാശ രൂപത്തിൽ അന്ന് വളരെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ശരിയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ജാതീയത ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഞാൻ ജാതീയത അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജാതീയത അനുഭവിക്കാതിരുന്നത് സമൂഹം എന്നെ ആ ജാതീയത അനുഭവിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സമൂഹം ജാതീയത അനുഭവിപ്പിക്കാത്ത പ്രിവിലേജിൽ ഞാൻ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് എന്റെ പ്രിവിലേജിൽ നിന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ജാതീയത ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അതേപോലെയാണ് ഇവിടെയും പലരും ഇരുന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിവിലേജ് മനസ്സിലാക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അതൊന്നാമത്തത് ഞാൻ ഇന്ന് അന്ന് ന്യായീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പിതാവിന്റെയും പുത്തന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ വിശുദ്ധ മൂറോനാൽ മുദ്രോത്തപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മാമോദിസ മുക്കുമ്പോ നീ ദളിതനായിട്ട് മുദ്രോത്തപ്പെടുന്നു എന്നോ നീ നായരായിട്ട് മുദ്രോത്തപ്പെടുന്നു എന്നോ എവിടെയും പള്ളി പറയാറില്ല എല്ലാവരെയും ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാറ് അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ജാതീയതയ്ക്ക് ബൈബിളും ആയിട്ടോ യാതൊരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ആയിട്ടോ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആയിരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ജാതീയത ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ ആ ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവരും വായിക്കുന്നത് ഒരേ വേദപുസ്തകമാണ് ഞാനും വായിക്കുന്നത് ഒരേ വേദപുസ്തകമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ജീവിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെയും പ്രിവിലേജുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ജാതീയത ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അതിന്റെ ദൂഷ്യ ഫലങ്ങൾ വെറും നോട്ടത്തിൽ പോലും തിരിച്ചറിയുന്ന നിറത്തിൽ നിറം കൊണ്ട് പോലും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ മൂലധനം ഇല്ലാതെയാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് എന്റെ പോലെ ജാതീയത ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെയും വേദപുസ്തകത്തെയും വെള്ള പൂശാൻ അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം അവരത് അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഇനി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു വരുമ്പോ എന്റെയൊക്കെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇനി ഇപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പൊ പട്ടക്കാരനാവാൻ പോവാനോ ശുശ്രൂഷക്കാരനായാലും പോവാനോ വേണ്ട പള്ളി ട്രസ്റ്റി ആവാനോ കൈക്കാരനാവാനോ ഒന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല പക്ഷേ ദളിതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഞാനും നീയും ഒരേ ബൈബിളാണ് വായിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആരെയും കർത്താവ് വേർതിരിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് പട്ടക്കാരനാവാൻ പഠിക്കാൻ പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് പറയാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനൊക്കെയും കൃത്യമായിട്ട് ജാതി വേർതിരിവുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് പറയുമ്പോൾ പറയും അതിന് പല പല കാരണങ്ങൾ പറയാം ഇപ്പൊ പണം വേണി പറയാം തറവാട് മഹിമ ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെയും എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സാമൂഹ്യ മൂലധനം ഉണ്ടാവൺ ഉണ്ടാവ ഒരു കൂട്ടർക്ക് ഉണ്ടായതും ഒരു കൂട്ടർക്ക് ഇല്ലാണ്ടായതും ഒരു കൂട്ടർക്ക് ധാരാളം പറമ്പുണ്ടായതും ഒരു കൂട്ടർക്ക് മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലവും ഉണ്ടായതും ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ റൂട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ജാതിയിലേക്കാണ് അപ്പോ നം നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥത്തിനകത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കരുത് അങ്ങനെയല്ല ഈ വിഷയത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം സമുദായത്തിനകത്തുള്ള ആളുകൾ ഇത് വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തേണ്ടത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിനകത്തുള്ള ആളുകൾ തന്നെ കൂടി ചേർന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടല്ലേ എന്നും കൂടി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതായത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നം മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞാൽ പോരെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ള ജാതീയത പ്രശ്നം മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞാൽ പോരെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്നിട്ട് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അന്യഗ്രഹത്തിലൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ ഇതിനകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്കിടയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങളും മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യനും അഡ്രസ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ അമേരിക്കക്കാരന്റെ പ്രശ്നം അവിടുത്തെ ആഫ്രിക്കക്കാരന്റെ പ്രശ്ന
വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് ജാതീത ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ ജാതീത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല അത് പിടിച്ചിട്ട് അവരുടെ അവസരങ്ങൾ വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഉമ്മർ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉന്നയിച്ച ഉമ്മർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉന്നയിച്ചിലോട്ടാ വരുന്നത് ഉമ്മർ ഇവിടെ കിട്ടിയ ആൻസറിൽ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നമുള്ളത് ഉമ്മർ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വിവാഹശാസ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഫത്തുൽ മൊയിൽ നിന്ന് വായിച്ചത് അത് ഈ ജാതീയമായിട്ട് ഉച്ചത്തിലൊക്കെ ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇസ്ലാ ഈ ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ പിന്നെ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ഇന്നും കടഞ്ഞെടുത്ത ശരീരത്തിന്റെ കടഞ്ഞെടുത്ത സത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് പള്ളി പള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു മറ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുകയും നമ്മൾ അതിലേക്ക് നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഈ ജാതീയത നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അതിന് ഈ നേരത്തെ മോയൻ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഈ മതത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് തള്ളി പളകി കളയുന്നതിന് പകരം ഉനൈസിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ അതിനെ ന്യായീകരിപ്പിക്കാൻ ന്യായീകരിക്കാനും വെളിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ഈ ഫത്വൽ മൊയിൽ തന്നെ അടിക്കുറിപ്പായിട്ട് എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാലും കരുതി അടിക്കുറിപ്പായി എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും വായിച്ചാൽ ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ദൃഷ്ടാന്നുണ്ട് ഷിബു ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു തരാം അത് മാത്രം ഈ ഞാൻ വായിച്ചു തരാം അതായത് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഇതാ ഇതാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പിതാവ് അനറബി വംശനായ വംശജനായ പുരുഷൻ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം അറബ് കുറൈസ് ഹാഷ്യം മുത്തലബി എന്നീ വംശജരായ സ്ത്രീകൾ അതേ വംശജരല്ലാത്ത പുരുഷന്മാരുമായി ചേർച്ചയാവില്ല ഇത് വിവാഹചേർച്ചയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതായത് പിതാവ് അനറബി വംശജനായ പുരുഷൻ പിതാവ് അറബി വംശജയായ സ്ത്രീയുമായി പൊരുത്തമുള്ളവളല്ല അവന്റെ മാതാവ് അറബ് വംശജയാണെങ്കിൽ പോലും ചേരില്ല എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഫുട്ട് നോട്ടിൽ ഇതിന്റെ അടിക്കുറിപ്പായിട്ട് എഴുതിയത് എന്താ പറയോ കുലീനത നോക്കൂ ജാതീയതയാണ് ഈ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കുലീനത പവിത്രത തുടങ്ങിയ അഭിമാനകരമായ ഗുണങ്ങളാണെന്നും അത്തരം ചേർച്ചകൾ വിവാഹ വിവാഹം ഇടപാടിൽ ആവശ്യമാണെന്നുമാണ് ബുദ്ധി മകളെ എന്നിട്ട് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു നോക്കൂ മകളെ ഒരു കുഷ്ഠരോഗിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അന്തസ്സിന് കളങ്കം വന്നവന് വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് മകളുടെ അവകാശ നിഷേധമാണെന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ നോക്കൂ അതായത് ജാതീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ തൊകുക്കം ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുഷ്ഠരോഗത്തു കുഷ്ഠരോഗവുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ബാക്കി പറയണം എന്താ പറയോ അതിനാലാണ് മേൽ കാര്യങ്ങൾ വിവാഹ ചേർച്ചക്ക് വേണ്ടി ഇസ്ലാം പരിഗണിക്കുന്നത് അതേ സമയം ഇതിന്റെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് മുന്നിൽ പരലോക വിജയത്തിൽ അടിമ ഉടമ അറബി അനറബി തുടങ്ങിയ യാതൊരു വേർതിരിവുമില്ല പരലോക വിജയത്തിൽ നോക്കൂ പക്ഷെ ഇവിടത്തെ വിവാഹ ജീവിതത്തില് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ വേർതിരിവുണ്ട് ഇത് ഉമ്മറ് പറയല്ല ഇത് ഇന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ കടഞ്ഞെടുത്ത സത്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഇതിനെ തള്ളി പറയാൻ തയ്യാറല്ലാതെ ഇതിനെ ന്യായീകരിച്ച് നിങ്ങൾ ചുറ്റുപാടിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടോ ഏത് നൂറ്റിലാണോ ജീവിക്കണ ഇന്നും ഞാൻ എന്റെ ഒക്കെ ചെവിയിൽ വന്നിട്ട് ചെറമ കള്ളാടി എന്നൊക്കെ തമാശയിൽ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അതെന്താണ് ഞങ്ങൾ നായന്മാര് കൂടിയതാണ് മറ്റാൾക്കാർ പറയും ഞങ്ങള് പിന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ നിലമ്പൂര് കോവിലകാണ് എന്നിട്ട് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ മലബാറിൽ ഉണ്ടാണ് കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് കള്ളാടി ചെറമ്മ എന്നൊക്കെ വെറുതെ ചെവിയിൽ വിളിച്ച് അതൊരു രസമായിട്ട് കൊണ്ടടക്ക വെറുതെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ചെറമ്മ വിവരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ മലബാറിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞതില് ഉമ്മൻ ഉമ്മർ പറയട്ടെ ആദ്യം കഴിഞ്ഞില്ല ഉമ്മർ ഇനി ഉനേസിനാണ് സമയം മനസ്സിലായല്ലോ മറ്റേത് പിന്നെ അടിക്കുറിപ്പായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അടിക്കുറിപ്പായിട്ടുള്ള എഴുതിയത് പരലോക വിജയത്തില് അറബി അനറബി അടിമ ഉടമ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇഹൽ ഈ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിവാഹ ചികർച്ചയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചികർച്ചയുള്ളവരല്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ച
അല്ല അല്ല ഉനൈസ് അവിടെ നിൽക്ക് പിന്നെ ഇതില് കുറത്തുൽ ഐൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥത്തിന് വ്യാഖ്യാനാണ് ഇദ്ദേഹം എഴുതിയത് അപ്പൊ ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഉമർ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പിന്നെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അത് തർക്കങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതിൽ ഉമർ അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാരണം സാമൂഹ്യ വിമർശനവും സാംസ്കാരിക വിമർശനവും ഞാൻ സത്യം പറയല്ലോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ സമയം എപ്പോഴാന്ന് അറിയോ ഇപ്പൊ ഈ ബിസ്രു ഈ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷഭരിതമാക്കിയത് ഈ ഒരു നിലപാട് മുസ്ലിം സൊസൈറ്റിക്ക് അകത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായാൽ ഉമ്മർമാർ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കൂല എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒറ്റ വാക്കിൽ അതായത് നേരത്തെ നമ്മുടെ ആശാ മേഡം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആശാ മേഡം ഇവിടെ മുസ് ഇസ്ലാമിലുള്ളത് സ്വയം പഠിക്കില്ലെങ്കിൽ ആശാ മേഡത്തിന് പഠിപ്പിക്കാം ഉമ്മറിന് പഠിപ്പിക്കാം മതേതരനും പഠിപ്പിക്കാം നിങ്ങളെ ഈ നിങ്ങളിവിടെ പള്ളി തറസിലും മറ്റും പഠിപ്പിക്കണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ മാനവിക വിരുദ്ധമായ ഖുർആൻ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇവരെ മാനവിക വിരുദ്ധമായിട്ട് കാണുന്നു ഞാൻ അത് ഖുർആൻ വിരുദ്ധമായിട്ട് കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഈ ഇദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയ വേറൊരു ഗ്രന്ഥം ഉണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ റിട്ടേൺ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം തൊഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥം ഇതിൽ ആ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം ജാതീയതയെ വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം ബിഷുർ അത് ഇയാളെ എഴുതിയതല്ല ജ്യേഷ്ഠനാണ് രണ്ടാ രണ്ട് പിന്നെ ഏതാണ് ഒരു അറിവ് കേട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് നിലപാട് ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജയന്തി മഹദു അതെ 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 പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് തോഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടാണോ ഇത് എന്ന് ചിലപ്പോ തോന്നിപ്പോകും ഈ ഒരു വിഷയം ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തോളം നേരത്തെ ഇവിടെ ഉമർ സാഹിബ് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ പിന്നെ കൈറോയിലൊക്കെ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് മെയിൻ പാഠ്യ പുസ്തകമല്ല അത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഇതൊരു വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥമാണ് ബേസിക്കലി ഇത് മൂലഗ്രന്ഥമല്ല വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥമാണ് ഒരു ഫിക്കുഹിന്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥമാണ് അതേസമയത്ത് ഈ വിഷയത്തിൽ അറബ് നാടുകളിൽ നിന്ന് ഈ വിഷയം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കുഫ എന്നുള്ള വിഷയത്തെ വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ ഈ പിന്നെ തൊഫത്തുൽ മുജാഹിദീനിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ രൂക്ഷമായ രീതിയിൽ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ അൽബറൂണി നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള രേഖയാണ് അൽബറൂണി അൽബറൂണിയും ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ രൂക്ഷമായ രീതിയിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ മതേതരിലോട്ട് വരാം പ്ലീസ് പ്ലീസ് മതേതരിലോട്ട് വരാം ഉനേസിന്റെ സമയമാണ് ഉനേസിന്റെ സമയമാണ് ആരും ഇടപെടരുത് ഉമർസാദിൽ നിന്ന് ഷിബു സാഹിബും മൊയിൻകേക്കെ ഒരുപാട് നല്ല ഗുണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഉമർസാദിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം കാലം പുള്ളിക്കാരന്റെ വേറെയും കുറെ നല്ല ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്റെ വീഡിയോകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് വിട്ടേരെ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കാര്യങ്ങളോട്ട് ഏതായാലും പറഞ്ഞ ഉമർസാദ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കയറാം കേട്ടോ വേറെ നല്ല വളരെ രൂക്ഷമായ ജാതീയത മുസ്ലിങ്ങളിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ ഒന്നും പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ അതായത് അതായത് ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഭയങ്കര രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ജാതീയതയാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഉമർ സാദ് പറഞ്ഞ മാരി ഫത്തുൽ മൊയീൻ എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫത്തുൽ മൊയീൻ വേണ്ട എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ വെച്ചോളുമല്ലോ അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവര് ആഭ്യന്തരമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആശ ആശ എന്ന് പറയുന്ന ആളു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും കാര്യങ്ങൾ ഏതൊരു മനുഷ്യനും സംസ
മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എവിടെ എന്താണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മതമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടിനെ മതമുള്ളവർ എന്തിനെ എതിർക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മതമുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തിനെ മതമില്ലാത്തവർ എതിർക്കുന്നു എന്നും തിരിച്ചു ചോദിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഉമർ ഉമർ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫത്തൗൽമൊയിൻ വലിയ പ്രശ്നമാണ് എങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ആരും ഫത്തൗൽമൊയിൻ നമ്മൾ പാഠ്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കേരളത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ ഫത്തൗൽമൊയിൻ അല്ല നമുക്ക് ഖുർആാനും ഹദീസുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ടത് എന്ന് എത്രയോ ആളുകൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫത്തൗൽമൊയിൻ മാത്രമല്ല അതുപോലെ തള്ളി പറഞ്ഞ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളുള്ള ഒരു എത്രയോ മനുഷ്യരുണ്ട് പക്ഷെ സിബു സാഹിബും മൊയിൻ കെ ഉമർ സായിനെ പോലുള്ള ആളുകളെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഏതായാലും പുള്ളി മുസ്ലിമാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എനിക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ വരെ അറിഞ്ഞിരുന്നത് പുള്ളി മുസ്ലിം അല്ല എന്നാണ് പുള്ളി ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേട്ടിട്ടുള്ളത് മോയിൻക പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കാം അതായത് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് അത് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോയിൻക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലെ സ്വീകരിച്ച് സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് പുള്ളിയുടെ ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് പുള്ളി വിശ്വസിക്കുന്ന പൊതുസമൂഹത്തിനുള്ളിൽ പുള്ളി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന ഖുർആാനെയും ഹദി ഹദീസ് അതായത് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തെയും അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുന്നതും തള്ളി പറയുന്നതും സ്വന്തം ക്വാളിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉമർക്കാക്ക അതിനകത്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അത്തരം ക്വാളിറ്റി കൂടെ നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ാണ് എനിക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ള സത്യത്തിൽ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഏതൊരു മതവിശ്വാസിയും അവൻ മതവിശ്വാസിയായി നിൽക്കുന്നത് ആ മതത്തിനുള്ള കാര്യകാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് ചിലർ പഠിക്കാതെ ജന്മന ചില ആളുകൾ ആകുന്നവരുമുണ്ട് അവര് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ വേറെ മതമില്ലായ്മയിലേക്കും പോകാം വേറെ ഏതെങ്കിലും മതത്തിലേക്ക് പോകാം എന്തുവാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാ ഞാനിപ്പോ ഒരു മതവിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിയമങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ദൈവത്തെ അംഗീകരിച്ചതും ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചു ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് അത് വേണ്ട എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും മതം സ്വീകരിക്കുകയായിരിക്കും അത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ചോയ്സാ കാരണം അക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഷിബു സാഹിബ് പറഞ്ഞവരെ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ സോറി ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം അല്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ അക്കാര്യത്തിൽ ഉമർ സാഹിബിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം എന്നായിരിക്കും പക്ഷെ ഷിബു സാഹിബിന് എനിക്ക് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിലല്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് നവോധാന നായകന്മാരുണ്ടാവണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതിനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷിബു സാഹിബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉമർഖാനെ പോലുള്ള നവോധന നായകന്മാരായിരിക്കും അത്തരം കാര്യത്തിന് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള വിമർശന പാഠവങ്ങൾ കൂടെ ഷിബു സാഹിബും മോയിനിക്കൊക്കെ പകർത്തണം എന്നാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വേറൊന്നും ആ കാര്യത്തിൽ പറയാനില്ല ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇനി വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നൌഷാദിന്റെ ഇക്ബാലിന്റെ നസീമുദ്ദീൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിലും അദ്ദേഹത്തിനും സമയം കൊടുക്കണം ഒരു ഒന്ന് അടയട്ടെ പുനേസ് ഞങ്ങൾ ഒരു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉമ്മറിലെ നന്മയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഉമ്മറിന്റെ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഉമ്മർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയുമ്പോൾ അത് തിരുത്തുന്നുമുണ്ട് തിരുത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഇടക്കിടക്ക് പറയുന്നുമുണ്ട് ഇപ്പോഴും പറയുന്നു ഉമ്മർ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് പ്ലീസ് ഉമ്മർ ഒരു മിനിറ്റ് ഉമ്മറിന്റെ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ നിലപാടുകളോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല ഞാൻ ഉമ്മറോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും ഉമ്മറിനെ ദാവത് ചെയ്തത് ഞാൻ ഉമ്മർ അല്ല എന്ന് പറയട്ടെ ഉമ്മർ എനിക്ക് എന്നോട് കാണാൻ ഒരു മിനിറ്റ് പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഉമ്മറിനെ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഞാൻ ഉനേഷിനോട് വരും ഉനേഷിന് കൂടുതൽ സമയം തരും ഉനേഷ് പ്ലീസ് ഇവിടെ ഉമ്മർ എന്നോട് പിന്നെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ വിളിക്കാമെന്നും എനിക്ക് അരമണിക്കൂർ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയൊക്കെയാണ് ഈ രീതിയിൽ അവരുടെ നന്മകളെ കണ്ട് അവരെ കൂടെ നിർത്തി ഇക്കുമത്ത
ഒരു ഒന്നിച്ച ഒരു 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 പോരാട്ടം ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ല ഇനി ഇനി ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് കരുതി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത് തെറ്റാണെങ്കിൽ തിരുത്താനുള്ള ഒരു പോരാട്ടം ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ ഉനേഷ് സാഹിബ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് ഷിബു സാഹിബ് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വേറൊന്നല്ല ഒരു ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല അതായത് ഷിബു സാഹിബ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഗുണമായിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ എടുത്തു കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എടുത്തു കാണിച്ച് ആ ക്വാളിറ്റിനെ നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കണം ആ കാര്യത്തിനെ അംഗീകരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാര്യത്തിനെ അംഗീകരിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഷിബു സാഹിബ് പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം കേവലം മുസ്ലിങ്ങളെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിവിടെ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ടാണോ ഉമർക്ക് കാണുന്നത് ഉമർ ഉസ്താദ് കാണുന്നത് അതോ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അത് കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമാണെന്നാണോ ഉമർ ഉസ്താദ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉമർ ഉസ്താദിന്റെ അഭിപ്രായത്തിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുമോ അതാണ് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ ഇടപെടുമ്പോ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും താഴോട്ട് പോകേണ്ടി അർഷാദെ നിങ്ങളേക്ക് വരാം ബിസ്റു ഇവിടെ കൃത്യമായി ഇടപെടാൻ താങ്കൾക്കാണ് എന്നേക്കാൾ സാധിക്കുക താങ്കൾ ഇടപെടണം ഇവിടെ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറയട്ടെ പിന്നെ ഉനൈ സാഹിബ് ഉനൈ സാഹിബ് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലാ ഉമ്മറിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തിനാണ് നമ്മൾ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തെ നേരിടുമ്പോൾ ഉമ്മറിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിനെയാണോ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല ഉമ്മർ ഈ ഒരു മിനിറ്റ് ഉമ്മർ ഇവിടെ ഈ സാമൂഹിക വിപത്തിന് നമുക്ക് മുമ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്നത് അത് ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ടല്ലേ ഉനേശ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നമ്മൾക്കെതിരെ നമ്മുടെ തെറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ആളുകളെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്താക്കാനല്ലേ ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനം ആണോ അല്ലേ സ്വകാര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത് എന്ന ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇവിടെ ഉമ്മർ നമ്മളോട് ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഇത്തരം തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ അതിന് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഉനേശിനോട് വരാം ഉനേഷ് പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഉനേശിനോട് വരാം നൌഷാദ് നൌഷാദ് വളരെ കുറഞ്ഞ വാക്ക് നൌഷാദ് വളരെ കുറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഉമ്മർ പോകരുത് നൌഷാദ് നൗഷാദ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതേതരൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇക്ബാലി എന്നിട്ട് ഉനേശിനോട് വരാം രണ്ട് വാക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഷിബു ബ്രോ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കലുഷിതമായ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ കൊറച്ചും കൂടെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നയിക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ചർച്ചകളിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ഭാവി എനിക്ക് ചില ആശങ്കയുണ്ട് അതൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്താണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഓക്കെ അതിന് മറുപടി പേഴ്സണൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് മറുപടി തന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാ സഹോദര എന്റെ ഭാവിയും ഭൂതവും വർത്തമാനവും അള്ളാവിന്റെ കയ്യിലാണ് ഒരു ഇല വീഴുന്നത് പോലും അള്ളാവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് ആ ഇല എത്ര മറിയൽ മറിയണം എന്നത് പോലും അള്ളാവിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാവിന് മാത്രമേ ഭയപ്പെടുള്ളൂ സൃഷ്ടികളെ മഹലൂക്കുകളെ ഭയപ്പെടുന്നവൻ ഈമാനിന്റെ രുചി ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നൌഷാദിന് പറയാം നൌഷാദ് നല്ല ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് പൊതുവെ ആളുകൾ വെച്ച് പുലർത്താൻ അത് ചിലപ്പോ നല്ലതല്ലാത്ത ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ നമ്മളൊരു സാമൂഹ്യ വിമർശനങ്ങൾ സാംസ്കാരിക വിമർശനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ആ നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇപ്പൊ ശിബുബായിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ ശിബുബായിക്ക് ചിലപ്പോ അത് പേടിയില്ല ചില ആളുകൾക്ക് അത് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ അത് പറയുമ്പോഴാവും ചിലപ്പോ പേടിക്കുക അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള നവോദാന ശ്രമങ്ങളും നടക്കൂല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മളത് നിരന്തരം പറയുക ആ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക അതൊക്കെ പരസ്പരമുള്ള ഗുണകാംക്ഷയാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എഴുത്തുകാരൻ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് കാലം ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ളതിൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ എന്നുള്ളത് ഒരു സ്കോളർ എന്നുള്ളത് പലതരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളും നേരിടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ
വിഷറോ അല്ല ശിബു ഒരു മിനിറ്റ് അതായത് നിങ്ങളെ പറയാൻ അനുവദിക്കാതെ നിങ്ങൾ കൊറേ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് സമയം തരാം ഇവിടെ ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ബിസ്റോ ഒന്ന് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ഇടപെടണം ബിസ്റോ അല്ല നൗഷാദിന്റെ സമയമാണ് ഇവിടെ നമ്മള് അതിക്രമിച്ചു എത്രയോ നേരം നൗഷാദിന്റെ മുമ്പ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ബിസ്റോ ബിസ്റോ ഇടപെടും ബിസ്റോ നൗഷാദ് ഭായി പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചോട്ടെ അതെ അതെ നൗഷാദ് ഭായി സംസാരിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം അർഷദിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ബിഷ്റു ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഒരു ആശങ്കയാണ് അത് ഓക്കെ അത് വിടും പിന്നെ എന്റെ ഒരു സംശയം എന്റെ ഇപ്പൊ ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്കുള്ള ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു പോയിന്റ് ഞാനൊരു മലബാറുകാരനാണ് അപ്പം ഈ ഇസ്ലാമിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജാതീയത ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു അറിവും ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ഗൾഫിൽ ജോലി സംബന്ധമായ ഗൾഫിൽ പോയപ്പോഴ് നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ഒരു തർക്കം വന്നു തർക്കം വന്നപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഏ ഓനോ ഓ കുസ്ലാനാണ് അന്ന് ഈ കുസ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്താണ് ഈ കുസ്ലാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നുവരെ കേൾക്കാത്തൊരു വേർഡ് കുസ്ലാൻ എന്താണ് ഈ കുസ്ലാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി എനിക്കത് മനസ്സിലായി ഒരു പോയിന്റ് മുസ്ലിം ആണ് കേട്ടോ അയാളുടെ പേര് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് ഓക്കെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ പേര് പറ അയാളുടെ പേര് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് കുസ്ലാൻ നോട്ട് എ മുസ്ലിം കുസ്ലാനാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു ഒരു പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു അടി അടിമയെ കിട്ടുന്നു സെഫിയ സെഫിയക്ക് ശരി സെഫിയെ ശരിക്കും ഒരു അടിമക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പം വേറൊരാൾ മുഹമ്മദ് നബിയോട് വന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ അല്ലയോ റസൂലെ പിന്നെ ഈ സെഫിയ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉയർന്ന ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ആളല്ലേ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്കല്ലേ അനുയോജ്യമാവുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളല്ലേ സെഫിയ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു ഈ വർത്താനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് മുഹമ്മദ് നബി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെഫിയെ ഈ അടിമക്ക് ബദിൽ കൊടുത്തിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം പുനൈസ് വ്യക്തമാക്കണം നമ്മുടെ പോലെയുള്ള സംശയമുള്ള പഠിക്കുന്ന ഒരാളുടെ സംശയമാണ് എനിക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിന്റാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ആരും ഇടപെടരുത് കേട്ടാ എന്നോടൊന്ന് സഹിഷ്ണുത എല്ലാവരും കാണിക്കാനോടെ അതായത് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫത്തുഹുൽമുയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഫത്തുൽമുയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഫി മദഹബിലെ ആധികാരികമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ ഫത്തുഹുൽമുയിൻ എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും ഓതിയ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞ് പരിപൂർണാക്കട്ടെ എന്നൊന്ന് കേൾക്കും അതിന്റെ ഇടയിൽ ആരും ഇടയിൽ കയറരുത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ആ നമ്മളെല്ലാവരും ദർസിലും എല്ലായിടത്തും ഓതുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ ഫത്തുൽമുയിൽ ഒരിക്കലും വിവാഹം കൈക്കരുത് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് ഫത്തുൽമുയിൽ പറഞ്ഞ വിഷയം കുഫുവ ഒക്കൂല എന്നുള്ളതാണ് അത് ഫത്തുൽമുയിൻ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രല്ല ഫത്തുൽമുയിൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കാരണങ്ങൾ ഫത്തുൽമുയിൻ എന്ന ഗ്രന്ഥം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പം റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലാ മാ തങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് നല്ലവണ്ണം ഉള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരാളെ വിവാഹം ചെയ്താല് അവർക്ക് യോജിച്ച് പോകാൻ എന്ത് ചെയ്യൂല പറ്റൂല ഇനി അങ്ങനെ യോജിച്ച് പോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള നിലക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കെട്ടാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെയാണ് പത്രുമുയിന്റെ മസല ഇവിടെ കുഫുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോജിപ്പ് എന്നാണ് അപ്പൊ കുടുംബപരമായിട്ട് ഇപ്പൊ സാമൂഹികപരമായിട്ട് ഉള്ള യോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും യോജി യോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും ആ യോജിപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് ഫത്രുമി ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ യോജിച്ച് പോകാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഫത്രുമീന് പറയാനുള്ള കാരണം അത് കുടുംബപരമായിട്ടാകാം സാമ്പത്തികപരമായിട്ടാകാം അപ്പൊ ഞാന് ഏർ ഒരു ഉന്നതമായ ഒരു വലിയൊരു കുടുംബം അതായത് നല്ല സമ്പത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്തു ക
ഞാനിപ്പം ജോബേഡന്റെ മകളെ ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്തുകൊണ്ടെന്ന് ആ പെണ്ണിനെ എന്നെ ഏറ്റി യോജിച്ചു പോകാൻ പറ്റൂല കാരണം എന്താ എന്റെ അടുക്കൽ അവരെ നോക്കാനുള്ള സമ്പത്തോ ഒന്നും എന്റെ അടുക്കൽ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ഫത്തുറുമീം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ത് ആ യോജിപ്പിന്റെ വിഷയാണ് അതല്ലാതെ കെട്ടാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഫത്തുറുമീം പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഇപ്പൊ എത്ര തങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ ബാക്കിയുള്ള സാധാരണക്കാർ കെട്ടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതാ ഇതൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഏർ ഒരു വിഷയം മാത്രം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഏർ കെട്ടിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മള് ഇസ്ലാമിക് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് ഇറപടട്ടോ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നതല്ലേ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു തങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളെ കെട്ടിക്കാതിരുന്നിട്ടോ ഇല്ല ഇതെല്ലാം യോജിപ്പിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞെടുത്ത് യോജിക്കൂല എന്നാണ് പത്രമയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു ഒരു ചെറിയ കാര്യം അർഷാദ് മോനെ ഇവിടെ സഹോദര ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതിന് ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല ഇതിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും എന്തിനാണ് എന്നാൽ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചത് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള ഈ ഉദ്ധരണികളെ വെച്ചിട്ട് ആയിരിക്കില്ലേ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ജാതീയതകൾ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് അർഷതെ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഈ തങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ വിവേചനം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു നൂറോളം ജാതി ഘടനകൾ ഇന്ത്യക്കകത്ത് തന്നെ മുസ്ലിം സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ട് കേരളത്തിലും അത്രത്തോളം തന്നെ കേരളത്തിലും നിലകൊള്ളുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് അർഷാദെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ധരണി അതിലുണ്ട് പിന്നെ പക്ഷെ കെട്ടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ രണ്ട് വാദങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു വിവാഹം പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ആദ്യം മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുക അർച്ചാതെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനല്ലേ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസികൾ ആ ആ ഇങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ കെട്ടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതതിനൊരു ന്യായീകരണമാവുന്നുണ്ടോ അർഷാദെ ഒരു മിനിറ്റ് ഫത്തുലുമയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബെയ്ദിന്റെ മകനുമായി ഹർഷാദിന്റെ പെങ്ങളെ വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനുള്ള റൂട്ട് ഒരുക്കി കൊടുക്കണം ആദ്യം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ല മതേതരനാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇനി മതേതരൻ ഒരുപാട് സമയമായി സുർമിക്ക് ഇപ്പൊ സമയം കൊടുത്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ സുർമി ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് അവസരം കൊടുത്തില്ല സ്പീക്കർ പാനൽ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇന്ന് ആകെ ഒരു തവണയാണ് അവർക്ക് പരിഗണന കൊടുത്തത് ഓക്കെ അതിന്റെ പേരിലാണ് കൊടുത്തത് മതേതരൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒന്നാമതായിട്ട് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെതാണോ മുസ്ലിമിൻ്റെതാണോ എന്ന ചർച്ചക്ക് ഞാനില്ല ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെതല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിനെതിരെ വരേണ്ടത് വെറുതെ അവിടെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയരുത് കാരണം കേരളത്തിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സുന്നികളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാല് പണ്ഡിത സഭകൾ ഈ നാല് പണ്ഡിത സഭകൾ കൊടുക്കുന്ന സെനത് കൊടുക്കുന്ന ധാരാളം ബിരുദങ്ങളുണ്ട് അതായത് കാഫി ദാരിമി ഫൈസി തുടങ്ങിയ എല്ലാ ബിരുദങ്ങളും തന്നെ പത്തൊൻമോയിന് ഓതാതെ കൊടുക്കുകയില്ല കാരണം ഞാൻ അതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളുടേതല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഞാന് ആ പേജുകൾ ഇപ്പോ ഷിബുവിന്റെ വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മറ്റൊരു തമാശം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കാരണം എന്റെ സുഹൃത്ത് ആയ വ്യക്തി സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുണ്ടായിട്ടും തങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇതേ കാരണം കൊണ്ട് മഹല്ലെല്ലാം വിലക്കൊണ്ട് പെണ്ണ് കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം അവൻ ബാർബർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അവനിക്ക് ഗൾഫില് നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ട് സമ്പത്തില്ലാത്തോണ്ടല്ല അപ്പൊ മറ്റു തങ്ങന്മാരെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല തന്നെ അപ്പൊ ഇത് നട നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പൊ അതിനെതിരെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇനി വരേണ്ടത് മുന്നോട്ട് ഈ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു കൂട്ടി നിന്നില്ല തങ്ങന്മാർക്കും വേണ്ടി മാത്രം കേരളത്തിൽ സംഘടനയുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് ആ സംഘടന രണ്ടായിട്ടുണ്ട്
സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഒളിച്ചു ഓടിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആണോ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആണോ കാര്യം പറ ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പോവാണ് അതാണ് അതായത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആണോ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആണോ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞാനില്ല വളരെ നന്നായി അത് ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മതേതര ഉസ്താദും അതുപോലെ നേരത്തെ പോയ ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഉണ്ടായിരുന്ന പുള്ളി ഉമർ ഉസ്താദും കൂടി പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം അതായത് അവര് ഇസ്ലാം വിമർശനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷിബു സാഹിബോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മതേതര ഉസ്താദും അവരും അവർ സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞു തീർന്നതിന് ശേഷം മാറി മൈക്ക് എടുക്കും അപ്പൊ ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക വിമർശനം അതായത് നിങ്ങൾ നടത്തിക്കോ തീർച്ചയായിട്ടും നടത്തണം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷിബു സാഹിബും കൂടി അതിന് ഇത് കൊടുത്ത് കാരണം അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ചർച്ച ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു മതേതരം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എന്താ പറയാ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആണോ ഇസ്ലാമിന്റെ ആണോ പ്രശ്നമെന്ന് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിപ്പോ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് തന്നെ മതേതരൻ അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആശയപരമായിട്ട് അത് തെറ്റല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമെങ്കിൽ ഷിബു സാഹിബ് പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം എഗ്രി പറഞ്ഞു അവരുടെ നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം മോശം ഉദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് നല്ലതെന്ന് കരുതുന്നത് ഇസ്ലാം വിമർശനം മുസ്ലിങ്ങളെ വിമർശിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ള വിഷയത്തിൽ നന്ദി ഏതായാലും ഇവിടെ മതേതരൻ പിന്നെ ഒരു സാമൂഹിക വിപത്തിനെ നമ്മളിവിടെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പക്ക ഇസ്ലാമിക വിമർശകനായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് അതിനെ ആ വാക്കിനെ അദ്ദേഹം മയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെയോ മുസ്ലിമിനെയോ അല്ല ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മയപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ വിശ്വാസികൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലല്ലല്ല നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ തന്നെ വിമർശിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടുന്ന ശൈലി വിശ്വാസിയുടേതല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബിസ്റോ ബിസ്റോ എന്ന് ഇടപെടാ ബിസ്റോ എന്നിട്ട് മതേതരിലോട്ട് തന്നെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ നിസാമുദ്ദീനെ കേൾക്കണം ഇക്ബാലിനെയും കേൾക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് ഇക്ബാൽ അല്ലെങ്കിൽ നസീമുദ്ദീൻ ഇക്ബാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നസീമുദ്ദീൻ അത് കഴിഞ്ഞ് റുബീനയിലോട്ട് വരാ റുബീന ബുഷേറിന് ഏത് സമയത്ത് ഇതിൽ ഇടപെടാ ബുഷേർ ബുഷേർ തയ്യലിന് ഏത് സമയം ഇതിൽ ഇടപെടാ ബുഷേർ ഇക്ബാൽ പറഞ്ഞോളൂ ഇക്ബാൽ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പ് അപ്പൊ അന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയതിനു ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ വിദ്വേഷം പടർത്തുന്ന ഇത് സംഘടനകൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് രണ്ട് സംഘടനകളുടെ പേരിട്ട് ചർച്ചയില് അന്ന് സഹോദര ഇക്കുപാലെ പ്ലീസ് ഈ ടൈറ്റിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള ചർച്ച അല്ലല്ല അല്ലല്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓഡിയൻസ് ഇവിടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇക്ബാലിന് എന്ത് പറയാനുണ്ട് ഇക്ബാൽ അല്ലല്ല അല്ല അത് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ അല്ല അന്ന് പിന്നെ നമ്മള് ലിയാക്കത്തിന് ആരോ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തു പറഞ്ഞ വലിയ വിവാദമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ എന്നെ റിമൂവ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറയാ അത് വേറെ വിഷയം ഇനി ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ജാതീയതയാണല്ലോ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ഷിബു കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും ഷിബുവിനോട് ലളിതമായ രണ്ട് കാര്യം ഇപ്പൊ ഷിബു ഈ ഇപ്പന്നത്തെ ദളിതരുള്ള ആളുകൾ ഈ നമ്മളെ ജാതി ശ്രേണികൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള് വൈ പിന്നെ ശൂദ്രർ വരെ പറയുന്ന പിന്നെ ബ്രാഹ്മണർ ക്ഷത്രിയർ അതില് പിന്നെ ഈ ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മളെ ഈ ദളിതരുണ്ടല്ലോ നമ്മള് ഹരിജൻ ഗാന്ധി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പിന്നീട് ദളിത് ദളിതുകളുടെ സ്ഥാനം എന്തായിരുന്നു ഈ നാല് ജാതി ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് ഷിബുവിന് ഷിബുവിന്റെ ഒക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നാല് ഘടനയിലും ദളിതന് സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു സഹോദര ആയിസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ശൂദ്ര പിന്നെ നായന്മാരെ കുറിച്ച് ശിവ് ധരി അങ്ങനെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി അന്ന് ശൂദ് ഇന്നത്തെ പിന്നെ അവർണരെ അന്ന് വർണ്ണല്ലാത്തവരായി മനുഷ്യരായിട്ട് പോലും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള ഷിബുവിനൊക്കെ അറിയാം അതാണ് അപ്പൊ ആമുഖമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിൽ എത്ര ജാതി ഉണ്ട് ഒരുപാട് പിന്നെ ഇന്ത്യയി
അപ്പൊ ഇവിടെ പല പിന്നെ യുക്തിവാദികളൊക്കെ നേരത്തെ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്റെ വലിയ പ്രമുഖ ഒരു പിന്നെ എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരാള് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ എന്റെ വല്യമാന്റെയും വല്യപ്പാന്റെയും കാലത്ത് ദീൻ ഇസ്ലാമിനോടും മുസ്ലിങ്ങളോടും നമുക്കൊരു തർക്കമല്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് അവരെ വല്യമാന്യം പിന്നെ വല്യമാന്യം കാലത്തുള്ള സുന്നികളും മുസ്ലിങ്ങളും എഴുതിയ പുസ്തകം തന്നെയാണ് ഈ പത്തുൽ മൊയിനി എന്നുള്ളതാണ് ആമുഖമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് സുന്നികളെ അംഗീകരിക്കും സുന്നികൾ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയുകയും എന്നാൽ ഈ സുന്നികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനർത്ഥം ഞാൻ അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പല ആളുകൾക്കും ഖുർആാന് വലിയ ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥമാണ് ഹദീസുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ആണ് ഇതിലെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഖുർആാനിലേക്ക് മടങ്ങണം എന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില ആളുകൾ ഇത് സംസാരിക്കുന്നതായി കണ്ടു മുസ്ലിങ്ങൾ രോഗാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഖുർആാനെ ഖുർആാനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന ഈ ഹദീസും ഇജമാവും കിയാസും കൊണ്ടു എന്നുള്ളത് ആദ്യം പ്രാഥമികമായിട്ട് വലിയ പിന്നെ ഈ ഖുർആാൻ വാദത്തിന്റെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഹദീസും അതുപോലെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പിന്നെ ഏകാഭിമ അഭിപ്രായമൊക്കെ തുടർന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മൾ ഇന്ന് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഖുർആാനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന വേദഗ്രന്ഥത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഖുർആാനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ആരും ആകാശത്ത് നിന്ന് വന്നത് ഖുർആാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതല്ല ഈ ഹദീസുകളെ കൊണ്ടും ഈ ഇജമാവ് കൊണ്ടും കിയാസ് കൊണ്ടൊക്കെ സ്ഥിരപ്പെട്ട് കൊണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹദീസിനെയും ഇജമാവിനെയും കിയാസിനെയും തള്ളിയിട്ട് വേറൊരു ഖുർആാൻ ഏറ്റവും ആരും വരേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ കർമ്മശാസ്ത്രം അവരുടെ ജീവിത പിന്നെ ദൈനംദിന ജീവിതങ്ങളെ പുതുക്കിപ്പണിയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഖുർആാനും ഹദീസ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അത് ഇജിത്തി പിന്നെ ഇജിത്തിഹാദ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് നമ്മൾ നാല് ഇസ്ലാമിലെ ജൂറിസ്റ്റുഡൻസിൽ പറയുന്ന നാല് കാര്യങ്ങൾ ഖുർആാൻ ഹദീസ് ഇജുമായ കിയാസ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു ഉദാഹരണമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അവയവദാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഖുറാനിലും ഹദീസിലും തത്തിയ നമുക്ക് കിട്ടൂല പക്ഷേ നമ്മൾ അത് അവയവദാന അനുവദനീയമാണ് എന്ന ആധുനിക ഫത്തുവകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് അത് ഓരോ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഖുർആാനും ഹദീസും ഒക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കോളേഴ്സ് അത് പഠിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് അതിനൊരു വി മതവിധി പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് അത് പറയുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ ഖുറാനിലുണ്ടല്ലോ ഹദീസിലുണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുമായി ഗവേഷണം ചെയ്ത മതവിധികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആളുകൾ പറയുക അതായത് നന്നാവ് അതായത് മുസ്ലിം ഖുറാനിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ കോൺടെസ്റ്റ് ഇന്നതാണേ അതിൽ പണ്ഡിതന്മാരെ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇന്നതാന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ അല്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദുരുദ്ദേശപരമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് അത് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇപ്പോൾ പിന്നെ ചില യുക്തിവാദികൾ പിന്നെ ആശയം നമ്മൾ കടം കൊള്ളണം എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷിബു പറയുന്നത് അവർ അവരെ ലക്ഷ്യം എന്തായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അവർ പറയുന്നത് ശരിയാണത് ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളത് അല്ല അവരെ ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യ മാർഗത്തെ എന്താണ് സാധൂകരിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ എന്നതുപോലെ അവരെ ലക്ഷ്യം പേച്ചതാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ഇസ്ലാമിനെ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരാൾ പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഉള്ളിലെ എന്ത് നവീകരിക്കാനാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഖുർആാനിനെയും പിന്നെ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ പ്രവാചകനെയും അംഗീകരിക്കാതെ പിന്നെ ഞാൻ മുസ്ലിം ആണ് എന്നും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നന്നാക്കാണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു പുറപ്പെടുന്ന ആളുകളെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയെ അല്ലാതെ പിന്നെ നമ്മൾ അവർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഏത് അർത്ഥത്തിലാന്ന് എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ എസ് എസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഞാൻ പറയാനുള്ള ഒരു മറ്റൊരു കാര്യം മറ്റേ വേറൊരു കാര്യം അതിലുപോലെ ചോദിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ പിന്നെ ഇജുമാവുമായി പിന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിഷയം പറയുന്നു ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇക്ബാൽ ഇക്ബാൽ മറുപടി പറയാൻ പ്രയാസപ്പെടും താങ്കളിലേക്ക് വീണ്ടും വരാം ഇക്ബാൽ പ്ലീസ് താങ്കളിലേക്ക് വീണ്ടും വരാം പ്ലീസ് ഷിബു സാഹിബ് ഷിബു സാഹിബ് അദ്ദേഹം എന്നെ പോയിന്റ് ചെയ്ത സംസാരിച്ചോയിൻ മോയിനിലോട്ട് വരാം മോയിൻ മോയിൻ ഒരു മിനിറ്റ് മോയിൻ മോയിൻ അല്ല ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മോയിനും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഇ
എന്ന് പറയുന്ന ഇതര മതസ്ഥരിലുള്ള ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കടന്നു പോയത് വന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് അതിലുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ അളവിൽ ചെറുക്കും ബിദുകത്തും ഒക്കെ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സംഘടനയായി ഇവർ ഇന്ന് അധപതിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉത്തരവാദികളും ഇവരുടെ മുളയിലെ ഇവരുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാതെ കണ്ണടച്ച് നിന്നിരുന്ന ഈ സൊസൈറ്റിയാണ് എന്ന് എന്നത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇനിയും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ആധുനിക സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു ജാതീയതയെ ഉമ്മർ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് ഈ ഉമ്മറിനെ അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ വിഷയത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരെയുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിനല്ലേ നമ്മൾ പിന്നെ തുനിയേണ്ടത് ഇക്ബാൽ ഇതല്ലേ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരു ജനാധിപത്യ സ്നേഹി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഈ ഒരു വിശ്വാസി എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്ബാലെ എന്താണ് ഷിബു നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഖുർആാനും ഇക്ബാൽ കാര്യക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടൊന്നും പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ സുന്നികളെ ഇയാള് സത്യത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് നിർബന്ധമായി പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയെ ഇയാൾ അസുഖം ഇപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ആരായാലും ഇവിടെ മാന്യമായി ഇതുവരെ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ബിസ്രു ഇതിന് കൃത്യമായി ഇടപെടണം ഇനി അടുത്ത പിന്നെ അവസരം ഇവിടെ നസീമുദ്ദീൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് റുബീനയിലോട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ലിയാക്കത്തലി വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മുസ്ലിം സൊസൈറ്റിക്ക് അകത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് അകത്ത് നിന്നുള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് ലിയാക്കത്തലിക്ക് മൈക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നസീമുദ്ദീൻ നസീമുദ്ദീന് പറയാം നസീമുദ്ദീൻ ഓക്കെ മോയിൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ 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 എനിക്ക് നേരത്തെ ഇക്ബാല് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി ഇക്ബാല് പറഞ്ഞു ഗൾഫ് പുറത്ത് നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത റിലിജിയൻ അങ്ങനെ റിലിജിയൻ പുറത്ത് നിന്ന് വന്ന റിലിജിയൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ നന്മകൾ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് അതിന്റെ കോർ നന്മകളാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കോർ നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ സമൂഹമാണ് എന്നതാണ് അവിടെ ജാതീയതയില്ല ആ അധ്വാനിച്ചാണ് തിന്നേണ്ടത് എന്ന് അതിന്റെ 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 മൂല്യമാണ് ബിലാലിനാണ് മുൻഗണന കൊടുത്തത് അടിമകൾക്കാണ് മുൻഗണന കൊടുത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജാതി വ്യവസ്ഥ തിരിച്ചിടണമായിരുന്നു അധ്വാനിച്ച് തിന്നുന്ന ദളിതന് നിങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കണമായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണനല്ല ബ്രാഹ്മണ അധ്വാനിച്ച് തിന്നുന്നവരല്ല ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയാണ് ബ്രാഹ്മണത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ്യ മതത്തിൽ നിന്ന് മതം മാറി വന്നവര് നായന്മാരിൽ നിന്ന് മതം മാറി വന്നവർക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ബുക്ക് എഴുതപ്പെട്ടത് ആ ബുക്ക് തെറ്റാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ ഏത് ബുക്ക് എന്ത് സാധനവും തിരുത്തുക എന്നത് നാം ഒരു തെറ്റ് കണ്ട തിരുത്തുക എന്നത് ാണ് അത് നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകൾ നിലക്ക് നിങ്ങളായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവര് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കാനെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം അല്ലാതെ അതിന് അതിനെയും എതിർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വല്ലാത്ത അതിര് കാരണം ഇനി മറ്റേ അല്ല പറയട്ടെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഖുർആാന് ഖുർആാനിന്റെ ഖുർആൻ ഇസ്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഖുർആാനും അദീസ് കൊണ്ടും ഇജുമാ കൊണ്ടും കിയാസ് കൊണ്ടും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഖുർആാനിന് എതിരിലാണ് ഖുർആൻ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പടച്ചവും പറഞ്ഞു ഇത് ലളിതമാണ് എന്ന് അപ്പൊ പടച്ചവൻ നുണ പറഞ്ഞാണെന്നോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ലളിതമായിട്ട് പടച്ചവും പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ അട്ടിമറിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ലെങ്തി ആ വിവാഹമോചനത്തിന്റെ പ്രൊസീജർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുരുഷന് പെണ്ണിനെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയേയില്ല നിങ്ങൾ അട്ടിമറച്ചുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റന്റ് തൊലാക്ക് എന്ന പച്ച നുണ കൊണ്ടുവന്നു ഖുർആാനിൽ മാറു മറക്കാനുള്ള കൽപ്പനയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും ഞാൻ പറയുന്നത് തിരിച്ചറിയാനും നിങ്ങൾ അന്തസ്സിനും തിർന്നാളെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുഖം മറക്കുന്നതാക്കി ഇങ്ങനെ ഖുർആാൻ വളരെ ലളിതമായി പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാനല്ലാതെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ അതീസും ഇജുമാവും സഹായകമായിട്ടില്ല എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ശത്രുക്കള് നിങ്ങൾ നസീമുദ്ദീന്റെ സമയമാണ് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ആടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം പലരുടെയും വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഒരു ആശയം
ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ മോഡറേറ്റേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായിട്ടാണ് ഞാൻ ടോപ്പിക്ക് കണ്ടത് പക്ഷേ കൂടുതലും തിയോളജി ആണ് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തിയോളജി നിങ്ങൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിയോളജി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വൺ ടു വൺ ഡിബേറ്റ് നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് പൊതുവിൽ നടക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് തിയോളജി ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇവിടെ ആ ചർച്ച ചെയ്തവർ അങ്ങനെയാണെന്നല്ല പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ ഓത്തൻറ്റിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചർച്ചയിലുടനീളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഇസ്ലാമിൽ ഗോത്രങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പലവിധ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ബേസിക് നോളജ് ഞാൻ തിയോളജിയിൽ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് അധികം പോകുന്നില്ല മുന്നേ ഈ മുന്നേ ഒരാൾ പറഞ്ഞു തങ്ങൾമാർ സ്വന്തമായിട്ട് സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടെ തന്നെ വംശീയം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു എന്താണെങ്കിൽ ആ തങ്ങൾമാർ ഉണ്ടാക്കിയ സംഘടനയുടെ വിഷനും മിഷനും എന്താണ് അവരുടെ ഇടപെടലുകൾ എന്തായിരുന്നു അതിൽ വംശീയത എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കണം മിസ്റ്റർ മതേതരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും മതി വംശീയത അവരുടെ ആരോപിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇനി പറയാനുള്ളത് ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വളരെ കാലം പഴക്കമുള്ള ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥ കേരളത്തിൽ അതിൽ ഭീകരമായി നിലനിന്നിരുന്ന വ്യവസ്ഥ ആ വ്യവസ്ഥിതിയെ തകർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യവസ്ഥിതി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിന്ദുസ് ആയ ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാത്ത അവർണ വിഭാഗങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ആദ്യം ഉദയം കൊണ്ടത് ബുദ്ധിസമായിരുന്നു അതിന് അതായത് സ്പിരിച്വലിയും കൾച്ചറലിയും ആ ഹിന്ദുത്വയെ അഡ്രസ് ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്നത് ബുദ്ധിസമായിരുന്നു പക്ഷെ ബുദ്ധിസം തകർക്കപ്പെട്ടു രാജ്യത്തുടനീളം ഒരു ബുദ്ധരാജ്യം ഒരിക്കലാകുമായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്തെ തകർക്കപ്പെട്ടു ശേഷമാണ് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം വരുന്നുണ്ട് സിഖ് മതം വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം സ്പിരിച്വലിയും കൾച്ചറലിയും ഈ ജാതീയത വെർട്ടിക്കൽ ഹയറാർക്കിയെ അടി ആക്രമിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ കൺവേഷൻ നടക്കുന്നതും പിന്നീട് ഐക്യഹിന്ദു അതൊക്കെ പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്നതും അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ കൾച്ചറലിയും സ്പിരിച്വലിയും ജാതി വെർട്ടിക്കൽ ഹയറാർക്കിയെ തകർക്കാൻ സാധിച്ച ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഈ മാൽക്കമിക്സ് അദ്ദേഹം ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് അയക്കുന്ന ലെറ്റർ ഫ്രം ഹജ്ജ് എന്നൊരു ലെറ്റർ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്റെ വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയിലൊക്കെ അതുണ്ട് ഗൂഗിളിൽ തന്നെ കിട്ടും അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ചിന്താമണ്ഡലങ്ങളെ തന്നെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഹജ്ജിന് പോയ യാത്രയും ആ കത്തും അതും ഈ തലത്തിൽ ഇസ്ലാമിലെ ജാതി എന്ന വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രസക്തമാണ് ഇനി കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ കേരളത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ജാതീയത ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ജാതി അത്തരത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇവിടെ ആരും അങ്ങനെ വാദിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എന്നാൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിംസിനെ പൊതുവിൽ ഒ എന്നാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരേ തരത്തിൽ പിന്നാക്കമാണെന്ന നിലയിലാണ് പഠനം നടന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സാമ്പത്തിക ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രമേ ആ വിവേചനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റേഷ്യലായിട്ട് തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ പല വിഭാഗങ്ങളുടെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം മാത്രം പൊളിറ്റിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ കിട്ടുകയും മറ്റ് വിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ചില വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം റേഷ്യൽ ആണ് എന്നും നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് പഠിച്ചാലും മനസ്സിലാവും സോ ഇതൊരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് റിയാലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ പറ്റിയിട്ടുള്ള തെറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജാതി മാറി വരികയാണല്ലോ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയ ജാതിയുടെ പ്രാക്ടീസുകളെ ആ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് കൾച്ചറൽ ലംഘനം കൊണ്ട് നമുക്ക് തടുക്കാൻ സാധിക്കും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കും സിക്കിനും മുസ്ലിംസിനൊക്കെ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയ വശങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഈ ഇവർക്ക് തൊടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ലെവലിൽ നിന്ന് പിന്നോക്കമാകുന്നതിനെ തടയാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നത് എത്രത്തോളം ഇതിനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യ കൂടി ചെയ്യണമല്ലോ എത്രത്തോളം സാധിച്ചു എന്നെടുത്ത സംശയമാണ് നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്നത് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ബാക്ക് ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധി
റുബീന മാഡം ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഓക്കേ ഷിബു ആ ഷിബു താങ്ക്സ് താങ്ക്യൂ സോ മച്ച് ഷിബു എനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും നസീമുദ്ദീൻ വളരെ വളരെ ഭംഗിയായി പറഞ്ഞു എന്നാൽ കൂടി എന്നെ വിളിച്ചത് കൊണ്ടും എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫ്ലി പറയാം ഞാൻ ഇന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പാനൽ കണ്ടപ്പം വിശ്വാസികളും പുതിയ വിശ്വാസികളും ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ ജനിച്ചവരും ഒരുമിച്ച് എക്സ് മുസ്ലിമിനെ ഒപ്പമിരുത്തി അവരോട് വളരെ മാന്യമായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉള്ള ഒരു പാനൽ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ പോലെയും മറ്റേതൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പോലെയും ഇസ്ലാമും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യപ്പെടണം ഇസ്ലാമും ഇസ്ലാമിനൊരു സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാനും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാനും അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരു അവസരം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം അത് ഏത് മതത്തിലെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഇസ്ലാമിനകത്തുള്ളവരാണെങ്കിലും അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും ഈ എക്സ് മുസ്ലിംസിനെ മാറ്റി നിർത്തുക ഇപ്പോൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇൻ ഇവിടെ അത് നടന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ നസീമുദ്ദീൻ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത പോലെ ഈ ഈ നമ്മൾ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഏതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യൽ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയണം ഷിബു ആണെങ്കിലും റുബീനെ ആണെങ്കിലും ലിയാക്കത്ത് അലി ആണെങ്കിലും ആരിഫ് ഹുസൈൻ ആണെങ്കിലും ഇപ്പം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉമ്മർ ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാവരും എത്രത്തോളം മുസ്ലിം അല്ല എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് മുസ്ലിം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളുടെ കറന്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനകത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നസീമുദ്ദീൻ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തല്ലോ കേരളത്തിൽ സാമ്പത്തിക വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് നോർത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റിസം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതായത് കാസ്റ്റിസം വളരെ പ്രകടമായി നോർത്തിൽ കാണാം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നോർത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ കാസ്റ്റിന്റെ ബേസിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ ഗുജറാത്ത് റയറ്റ്സിനകത്ത് എസാൻ ജാഫ്രി കോൺഗ്രസ് എം പി ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് പുള്ളിനെ കൊല്ലുകയും പുള്ളിയുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരെയും കൊല്ലുകയും ആ വീട് കത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി അപ്പർ കാസ്റ്റ് ആണോ ലോവർ കാസ്റ്റ് ആണോ നോക്കുന്നില്ല മൊഹ്ല മുഹമ്മദ് അഹ്ലഖിന്റെ കയ്യിൽ ബീഫ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോ ബീഫ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് തല്ലിക്കൊല്ലുമ്പോ അവിടെ ഏത് കാസ്റ്റാന്ന് നോക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഷർജീൽ ഇമാം ഉമർ ഖാലിദ് അതുപോലെ ഒത്തിരിയേറെ പേര് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അക്കാഡമിഷൻ ഡി യുലെ പ്രൊഫസർ ഹനി ബാബു ഇവരെല്ലാരും ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളമായി ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആർ എസ് എസിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ പ്രതീക്ഷ വിശ്വനാഥിന്റെയും അവരുടെയൊക്കെ കൂടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളെ ഒന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തില് നമ്മള് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അകത്ത് നിന്നുണ്ടാവേണ്ട പ്രോഗ്രസും റിഫോംസും അത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാരും അത് പുറത്തു നിന്നുള്ള നമ്മളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന അലൈസ് ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ നിന്ന് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തു പോയ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ അലൈസ് ആണെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ നിർത്തുക അതേ സമയം സേവിയേഴ്സ് കളിക്കാൻ അതായത് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാം നിങ്ങളൊന്നും പരിഷ്കൃതരല്ല നിങ്ങളെ പരിഷ്കരിക്കേണ്ടവരാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സേവിയേഴ്സ് കളിക്കുന്നത് അത് ഫെമിനിസത്തിന്റെ അകത്തും ദളിത് മൂവ്മെന്റിന്റെ അകത്തും അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസിന്റെ അകത്തും ഒക്കെ ഒത്തിരി ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സേവിയർ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷകരായി അവതരിക്കുന്നവരെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ട മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതും ഉണ്ട് ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കോൺവെർസേഷൻ വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ആലീസിനെ നമ്മളെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവരെ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഡിമണൈസ് ചെയ്ത് പെർസിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാഹചര്യമുള്ള നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആൾക്കാരെ നമ്മളുടെ ഒപ്പം നിർത്തുകയും അവരോട് ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ വേഴ്സിനെ പറ്റിയും ഹദീസിനെ പറ്റിയും ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ ഞാനൊരു എക്സ്പേർട്ട് അല്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു
ാണ് ബുഷേറിനും എപ്പോഴും ഇടപെടാം ഇനി അടുത്ത് ലിയാക്കത്തലിക്ക് സമയം കൊടുക്കണം ഓക്കെ ലിയാക്കത്ത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനത് സംസാരിച്ചോട്ടെ ഷിബുബായി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു തുടർച്ചയാണ് ബേസിക്കലി കാരണം ഇത് നിരന്തരമായി നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിൽ നടന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുടെ ഒരു തുടർച്ച മാത്രമാണ് നമ്മളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് നമ്മളായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചതൊന്നുമല്ല ഇത് ഇവിടെ മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന നേരത്തെ നസീമുദ്ദീൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പള്ളി എന്നുള്ള വാക്ക് ഭൗത പിന്നെ ആരാധനാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കാണ് പക്ഷെ അത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹവും മുസ്ലിം സമൂഹമാണ് പള്ളി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേര സാമ്രാജ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്നത് ഇതിനൊരു കൃത്യമായൊരു തുടർച്ച ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മളും ആ തുടർച്ചന്റെ ഭാഗമായി എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഓക്കെ 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 ആദിത്യ ആദിത്യ പെട്ടെന്ന് ആദിത്യക്ക് എന്താ കുടിച്ചേർക്കാൻ ആദിത്യ ലിയാക്കത്തിലോട്ട് പോകണം ബഷീറിന് എപ്പോഴും ഓക്കെ ഞാൻ എന്റെ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം അപ്പൊ അതിൽ ഇവിടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംസിന്റെ ഒരു കാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിംസ് ഇടയിൽ ഇത്രയും കേരളത്തിൽ കാണാത്ത ഒരു കാസ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ രാജഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മുസ്ലിം മുഗൾ രാജഭരണം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഹയറാർക്കി ഉണ്ടാവും രാജ ഫ്യൂഡൽ സംഭവത്തിന്റെ ഹയറാർക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ നിന്നിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതേ മതത്തിൽപ്പെട്ടുള്ള ആയതുകൊണ്ട് ആ ഹയറാർക്കി പിന്തുടർന്നേ എന്നുള്ളൂ അതൊരു മതത്തിൻ്റെതായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നോർത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജാട്ടുകളെ പോലത്തുള്ള ചില കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇത് നേരിട്ടിട്ട് അവരൊന്നായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷവും അവരൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് നിലനിർത്തി ഇന്നും ഇപ്പൊ പാകിസ്ഥാനിലൊക്കെ ജാട്ടുകൾ ജാട്ട് മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പട്ടാൻസ് പടാൻസ് കുറച്ചൊരു ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ടീമാണ് അപ്പൊ അവരങ്ങനെ നിൽക്കാം പക്ഷെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാല് കേരളത്തിലെ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറെ കേരളത്തിൽ എനിക്ക് മുസ്ലിംസ് ഇടയിൽ ഒരു ജാതീയത ജാതി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കറക്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ഈ ബാർബർ അത് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ കാസ്റ്റ് എടുത്താൽ ഈ കാസ്റ്റിനുള്ളിലും ഈ ഒരു സെക്ട് ഉണ്ട് അതായത് ബാർബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാ ഒരു സെക്ടിനെ അവർ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ മലബാറിലെ നായരോ മലബാറിലെ തിയറോ എടുത്താല് അവർക്ക് കാവുതിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ടീം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവർ ബാർബേഴ്സ് ആയിട്ട് നല്ല അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് ഈ മുടി മുറിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർ ആ കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ആള് തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു റെപ്ലിക്ക മാത്രമാണ് പിന്നെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒസാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് അപ്പൊ അവരോട് ഒരു എന്താ പറയാ ഞാൻ എന്റെ നൈബർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വേറെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തുള്ള കുറച്ച് ടീം ഉണ്ട് അവര് ഒസാൻസ് ആണ് അപ്പൊ എന്റെ നൈബറി നമ്മള് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ ഓരോ ടോക്ക് പറയുമ്പോ നമ്മള് അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊന്നും കുടിക്കൂല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു ടോക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാണല്ലോ ബാക്കി ഇപ്പം പറയാത്തക്ക ഒരു സംഭവം അല്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ എടുത്താൽ ഈ റാവുത്തർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ടൈറ്റില് സർനെയിം വെച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ ഏതൊരു ആളുണ്ട് എന്തോ റാവുത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മീഡിയ വേണ്ട ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ ചിലപ്പോൾ അവർ ഒരു ഫാൻസി നെയിം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മീഡിയ റിപ്പോർട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് വെച്ചതായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആസ്റ്റർ മീംസിന്റെ ഡയറക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആസാദ് മൂപ്പൻ മൂപ്പന്റെ അത് ഒരു ടൈറ്റിലാണ് അത് കാസ്റ്റ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് സാമൂതിരി അന്ന് മൂപ്പൻ സ്ഥാനം കൊടുത്തോണ്ട് അവരിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു ഇസ്ലാം ഇപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് കാണുന്ന ഇസ്ലാമിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആള് അങ്ങനത്തെ ടൈറ്റിലൊക്കെ വെക്കുന്നത് റാവുത്തർ മൂപ്പൻ സയ്യിദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് വിശ്വാസിയുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഇതാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഒരു കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർത്തോട്ടെ
ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത് വിവാഹ ബന്ധങ്ങളാണ് വൈവാഹിക ബന്ധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുഫു വെക്കുക എന്ന കേസിനകത്ത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി ചരിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി ഹദീസുകൾ ഇവിടെ നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഫിഖ് സുന്ന ഫത്തുഹൽ മൊയിൻ പോലെയുള്ള ഉംദ പോലെയുള്ള പിന്നെ നിയമങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇവര് സുന്നി വിഭാഗത്തിന്റെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മധുഹബുകളുടെ ആണെന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള തർക്കത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള വിവേചനങ്ങൾ പല തരത്തിലുള്ള മാച്ചിങ് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് വംശമായിട്ടും ഗോത്രമായിട്ടും അവർ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെയുള്ള കുഫു വെക്കുന്നതും ഒക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ഏറ്റവും നീചമായിട്ടുള്ള ജാതി വ്യവസ്ഥയിലെ ഇവിടെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതം വരുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇസ്ലിയിലേക്ക് ഇസ്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ചരിത്ര വായനയാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലാണ് ഇസ്ലാം കേരളത്തിൽ വരുന്നത് കാരണം വളരെ സമാധാനപരമായിട്ട് ഇസ്ലാം കേരളത്തിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്വാധീനം വരുന്ന വന്നു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ വന്നു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു സംഘർഷവും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് തുടർന്ന് പോയി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇറച്ചി വെട്ടുകാര് അതുപോലെ ബാർബർ ജോലി ചെയ്യുന്നവര് അത് ഒസാന്മാര് ഈ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ അതായത് ഏത് ജാതിയിൽ നിന്നാണോ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരിഗണനയും ഒരു അവഗണനയും നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് അത് ഏറെ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കഥ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയില്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം കാലം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എല്ലാ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ജാതി വിവേചനം കേരളത്തിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇനി മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ അതിലേക്ക് തർക്കത്തിൽ പോകുന്നില്ല അപ്പം ഓ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം മനുഷ്യന്റെ ദൈവവിശ്വാസവും മതവിശ്വാസവും സങ്കല്പവും എന്ത് തന്നെ ആയാലും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന പരിതസ്ഥിതി അവിടുത്തെ സംസ്കാരം അവിടുത്തെ പാരമ്പര്യമൊക്കെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരിധിവരെ എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് ഉൾച്ചേർന്ന് അത് കലർന്ന് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോവാ ഇസ്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇവിടെ ഉള്ള പല ആചാരങ്ങളും ഇപ്പൊ നമ്മൾ സുന്നി വിഭാഗത്തിൻ്റെതായിട്ട് ഷിർക്ക് ബിദുഹത്ത് എന്നൊക്കെ ഷിബ് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളായിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന പല നേർച്ചകൾ ചില പിന്നെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറെ സംഗതികളുണ്ട് അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവ അതിൻ്റെ പുരാതനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവരുടെ ഒരു മുൻഗാമികളായ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഹൈന്ദവ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഘടനകൾ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് ആ സംസ്കാരം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു എന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് പ്യൂരിറ്റൻ ഇസ്ലാമിന്റെ വരവോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ ഇന്ന് വിമർശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ധാരാളം പറഞ്ഞു ഇപ്പം അത് വളരെയധികം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സംസാരം പിന്നെ ഇതുവരെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് കേൾക്കും ഇവിടെ പിന്നെ ഡോക്ടർ റുബീനയും എന്താണ് നിസാമുദ്ദീനോ നസീമുദ്ദീനോ ഒക്കെ സംസാരിച്ചത് ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ച് തന്നെ തന്നെയാണ് ഈ ടൈറ്റിലിൽ പറഞ്ഞ ജാതീയതയും അത് പിന്നെ സമുദായത്തിൽ കേരളത്തിലുള്ള ജാതീയത കുറവാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ജാതീയത കൂടുതലുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടെ ഒരു വിഷയം നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രോബ്ലം അഡ്രസ് ചെയ്യാന് നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് ടൂളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിഭാവനം ചെയ്ത് ജസ്റ്റിസ് ലിബേർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഫെഡ്രണിറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ഇഷ്യൂയും അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പം ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ നാഷണലിസ്റ്റ് നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള അവിടെ അതിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നിർത്തണം നമ്മൾ ഇവിടെ കേരളം എന്തുകൊണ്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും തൊള്ള
ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയത്തിന് അത് നമ്മൾ സമുദായത്തിന്റെ ലെവലിലേക്കോ വിശ്വാസത്തിന്റെ ലെവലിലേക്കോ കൊണ്ടുവരണ്ട അപ്പൊ ഈ ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെച്ചാണ്ട് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ അത് സമുദായ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമല്ല സമുദായത്തില് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ക്രീഡ് ലെവലിലേക്ക് ആ ക്രീഡ എന്ന് പറയും ഈമാൻ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ സുന്നത്തും വിധത്തും പിന്നെ ഷുർക്കും ഒക്കെ ഈമാന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ലെവലാണ് പിന്നെ സമുദായത്തിന്റെ ലെവലിലുള്ള സമുദായത്തിന്റെ ഐക്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ കാര്യമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വിവാഹമാണ് പിന്നെ ഫിഖ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയും സുന്നി ഇസ്ലാമില് നാല് ഫിഖാണുള്ളത് അത് പിന്നെ അബു ഹനീഫയുടെ ഫിഖും ഇമാം പിന്നെ മാലിക് ഇമാമിന്റെ ഫിഖും പിന്നെ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ഫിഖും അമ്പലി ഇമാമിന്റെ ഫിഖും ഈ ഫിഖിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ടാണ് അഹ്ലു സുന്നവൽ ജമായുടെ ഷറിയായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് തേർഡ് ലെവലിലാണ് അപ്പൊ ഒരു വിശ്വാസിക്കാണ് ഈ ഫിഖിനെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ടതുള്ളൂ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് സമുദായത്തിന്റെ ഭാഗമാവും അപ്പൊ സമുദായത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാം ഇനി ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന ജസ്റ്റിസും ലിബേർട്ടി ഇക്വാലിറ്റിയും അത് നമ്മള് എല്ലാ സഹോദരന്മാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്താൽ തന്നെ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരും പിന്നെ വിവാഹം ആണെങ്കിൽ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ തമ്മിലുള്ളതാണ് ഒരു പെണ്ണിന് ഒരു കറുത്ത പെണ്ണിന് ഒരു വെളുത്ത പിന്നെ ഭർത്താവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് എതിർക്കാൻ ഈ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആർക്കും കഴിയില്ല നേരെ മറിച്ചും പിന്നെ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ജോലിയാണ് അത് പിന്നെ ബാർബർ ആണെങ്കിലും പിന്നെ ബുച്ചർ ആണെങ്കിലും എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിലും ഡോക്ടർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചില എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ഡോക്ടർ ഭാര്യനെ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ഒരു എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കുടുംബത്തിൽ അല്ലല്ല ഡോക്ടർമാർക്ക് നമ്മൾ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ജാതീയതയോ വർഗീയതയോ അല്ല അത് പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അതിന് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അലോ എന്ന് അതിന് പുറത്തു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈവൻ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ എനിക്കറിയാം ഇവിടെ അഫ്ഗാനികൾ ഒരിക്കലും അഫ്ഗാനികളല്ലാത്തവർക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കൂല ഇപ്പൊ ഒരു അഫ്ഗാനി പെൺകുട്ടിയെ ഒരു പിന്നെ സൗദി അഫ്ഗാനി അല്ലാത്തൊരു പൗരനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ട് അഫ്ഗാനി ഫാദർ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്താ ചെയ്തത് ഈ പെങ്ങള് ഈ ഈ ഈ മോള് കോടതി പോയി കോടതി വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു ഇവിടെ അത്തരം ജാതീയത നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അലയുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു 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 ബാർബർ വീട്ടിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വേറൊരു വീട്ടിലെ ഒരു ആണ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇവരുടെ പിതാവ് അനുവദിക്കണില്ലെങ്കിൽ കോടതി പോകാം അത് പിന്നെ മതത്തിലും നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും ഈമാൻ വിശ്വാസത്തിലും അത് അനുവദിക്കണമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ വിഷയത്തിനും വിശ്വാസികൾക്കെതിരില് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ആയുധാക്കി മാറ്റേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ടാക്കിൾ ചെയ്യണം ഇതാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഫിക്കി പരമായിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ ഇത് സാമൂഹിക വിപത്തായി ഇവിടെ തുടരുമ്പോൾ അതിൽ ലിയാക്കത്തലിമാർക്ക് ഇടപെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മർമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു സാമൂഹിക വിപത്ത് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇടപെടുന്നതിൽ തടസ്സം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ വലിയ ഉപകാരമായി ബിഷർ അതിൽ തടസ്സം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യയില് വെറും മതം മതം മാത്രല്ല ഉള്ളത് നമ്മളുടെ നാഷണൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അംബേദ്കറിസ് ആണ് അത് നമ്മളപ്പോ ഒരു വിഷയം എന്തൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന അപ്പൊ ഇവരുടെ ഭയങ്ങളും അവരുടെ ആശങ്കകളും അവരുടെ പിന്നെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം പിന്നെ അത് സമുദായത്തിലേക്കോ ഇസ്ലാമിലേക്കോ ഷാഫി മധബിലേക്കോ അതിന്റെ താഴോട്ടൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമല്ല ഇതേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ബുഷേർ പറഞ്ഞതിനോടാണ് പെട്ടെന്ന് നിർത്താം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെച്ച് അഡ്രസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഇതില് ഉണ്ട് എന്താണ് ജാതീയത പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആക്ച്വലി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കേരളത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാസ്റ്റിസത്തിനേക്കാൾ ക്ലാസിസം ആണ് ഉള്ളത് കാരണം കാസ്റ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നോർത്തിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിലുള്ള കാസ്റ്റിസം പഠിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക സ്കൂളിൽ പോകാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക വേറൊരു പ്രൊഫഷൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക ആ ഒരു ലെവലില് അതുപോലെ ഒരു അപ്പർ കാസ്റ്റ് സവർണകൾ ചെയ്യുന്ന കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി പോകുന്ന ഭാരത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വെട്ടിക്കൂല ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതാണ് ആ ജാതീയതയുടെ ഒരു എക്സ്ട്രീം കാണുന്നത് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പൊ പുസ്ലന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ശരിക്കും ക്ലാസിസം ആണ് ഉള്ളത് അത് ഒരു പരിധിവരെ എഡ്യൂക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ കേപ്പബിലിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തില് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ജാതീയത നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന ലെവൽ ഓഫ് ജാതീയത കേരളത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്തത് കാരണം കേരളത്തിൽ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ഏതൊരു മുസ്ലിം ഫാമിലിയിലും ഗൾഫിൽ പോയി കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയും ഇപ്പൊ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ പോലെ കാശിസത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ക്രോസ് മാരിയിങ് ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്സുകൾ ഈ ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റുകളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള ക്രോസ് മാരിയിങ്ങും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് സൊല്യൂഷൻ ആകുന്നത് പ്രോബ്ലം ജാതീയത എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദുക്കളിലെ ജാതീയത എക്സാക്ട്ലി അത് തന്നെ അല്ല മുസ്ലിംസിന്റെ അകത്തുള്ള ജാതീയത നമ്മളുടെ ജാതീയത എന്ന് നമ്മൾ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ശരിക്കും പ്രാക്ടിക്കലി വർക്ക് ഔട്ട് ആവുന്നത് ക്ലാസിസം ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിസം ആയിട്ട് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷനും ഫിനാൻഷ്യൽ കേപ്പബിലിറ്റിയും അതിന് സൊല്യൂഷൻ ആവുന്നത് ഹിന്ദുക്കളുടെ പോലെ തന്നെ ജാതീയതയാണ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതിന് ഈ സൊല്യൂഷൻസ് മാത്രം പോരാതെ വരുമായിരുന്നു തന്നെ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ കേരളത്തില് ലിയാക്കത്തിലേക്ക് മൈക്ക് കൊടുക്കണം അദ്ദേഹത്തെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ റുബീന പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു തരം ക്ലാസിസം നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുറ്റിച്ചിറ കുറ്റിച്ചിറ ഒരു ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് കുറ്റിച്ചിറ ടു മീഞ്ചന്ത വരെ മലബാറിനെ പറ്റി അറിയുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ നടക്കാം ഈ ബെൽറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലാതെ അവർ അത് ഏതായിക്കോട്ടെ മതവിശ്വാസിയാകട്ടെ മതവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്നവരാകട്ടെ അവരുടെ ഒരു കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസ് ആണ് അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പെൺകുട്ടികളെ കൊടുക്കൂല എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പത്രങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ പല പത്രങ്ങളിലും കാണുന്നതാണ് കോഴിക്കോട്ട് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഈ വിഷയം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതോടൊപ്പം തന്നെ അതൊരു പുതിയ രീതിയിൽ അതാരും അത്രത്തോളം അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല തീരെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാത്തൊരു വിഷയം അതുപോലെ ഈ പിന്നെ ഡോക്ടർമാർ ഡോക്ടർമാരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ കുടുംബങ്ങൾ പോലും അങ്ങനെ പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പവർ ഒരു സോഫ്റ്റ് പവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് പക്കാ ക്ലാസ് സ്വഭാവത്തിൽ അഥവാ തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് സ്വഭാവത്തിലുള്ള മാരേജുകൾ ഒക്കെ ഇപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം പണക്കാർ പണക്കാരെ മാത്രം കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു പവർ വർക്കൗട്ട് ആകുന്നുണ്ട് സാമൂഹ്യപരമായിട്ട് എന്നുള്ളത് അതിൽ നേരത്തെ ബുഷേർ പറഞ്ഞതുപോലെ മതമൊന്നോ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലാതെ തന്നെ ഞാനതിൽ വ്യത്യാസമായിട്ട് കണ്ടത് മതവിശ്വാസികളാണ് പിന്നെയും അഥവാ കട കൃത്യമായിട്ട് നേരത്തെ ശുഭു ഒക്കെ പറയുന്ന ലെവലിലുള്ള ഒരു മതവിശ്വാസം ഉണ്ട് പുലർത്തുന്ന ആളുകൾ അവരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില പാവങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കുകയും അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷനെ ഒന്നും അത്ര പ്രശ്നമാക്കാതെ ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ഇടയിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത്രത്തോളം പിന്നെ മതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളിലോ ലിബറൽസിൻ്റെ ഇടയിലോ ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ
എന്നാൽ മതം ഇതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മുക്തമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഈ വിവാഹ പൊരുത്തം വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്കത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അതില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വീക്ഷണം എന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ വീക്ഷണം ഫിഖു സുന്ന എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മലയാളം പരിഭാഷയിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഭാഗം വായിക്കാം പിന്നെ അറബികൾ പരസ്പരം യോജിക്കും കുറേശികൾ പരസ്പരം യോജിക്കും എന്നാൽ ഒരു അറബ് ഒരു അനറബി ഒരു അറബി വനിതക്ക് അനുയോജ്യനല്ല അപ്രകാരം ഒരു സാധാരണ അറബി കുറേശി വനിതക്കും അനുയോജ്യനല്ല ഇത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇതാണ് അതിനുള്ള തെളിവുകൾ പറയുന്നു ഒന്ന് ഇബിന് ഉമറിൽ നിന്ന് നിവേദനം നബിസ് അള്ളാഹുസ്ലം പ്രസ്താവിച്ചു അറബികൾ പരസ്പരം വിവാഹ പൊരുത്തമുള്ളവരത്ര ഓരോ ഗോത്രവും ഇതര ഗോത്രത്തിനും ഓരോ ഗണവും ഇതര ഗണത്തിനും ഓരോ പുരുഷനും ഇതര പുരുഷനും അവൻ നെയ്ത്തുകാരനോ ക്ഷുരകനോ ആയാൽ ഒഴിച്ച് യോജിച്ചവരാണ് എന്ന് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വേറെയും കുറെ സംഗതികളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോവല്ല ഇത് ഇത് ഈ മതത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണോ എന്നല്ലാതല്ല ഈ മതം പരുവപ്പെട്ടു വരുന്ന കാലഘട്ടത്തും ആ പ്രദേശത്തിന്റെയും പ്രശ്നം കൂടി അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കേരളത്തിലെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ കേരളത്തിന്റെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജാതീയത എങ്ങനെയാണോ കടന്നുകൂടിയത് അതുപോലെ ഇസ്ലാം മതം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആ പ്രദേശത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ആ ഗോത്രീയതയൊക്കെ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഇതിനൊന്നും മുക്തമാണ് എന്ന് പറയുന്നതും ശരിയല്ല ഇനി അതേപോലെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം അടിമ അടിമ സ്വതന്ത്രന് സ്വതന്ത്രക്ക് യോജിച്ചവനല്ല എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ വിവാഹത്തിൽ അറിവുള്ളവൻ അറിവില്ലാത്തവൻ തമ്മിലുള്ള വിവേചന ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് മതം അതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ മുക്തമാണ് എന്ന അവകാശവാദം തെറ്റാണ് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മള് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെ വ്യാപകമായി പറയാറുള്ള ഒരു വാക്ക് അതിന് മതപരമായിട്ടുള്ള കാരണം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ അതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചർച്ചയിലേക്കും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചാത്തപ്പൻ എന്ത് മഹഷറ എന്ന ഒരു പ്രയോഗം അതെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പല ആളുകൾ അത് വിശ്വാസികളാവുമ്പോൾ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇപ്പോ ഞാൻ മതം ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലെ പുറത്തു വരുന്നു എന്നെ ചെറമൻ എന്നും പാണൻ എന്നും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസികളുണ്ട് എന്താണ് അവരെ ആ തരം പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം മതം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുള്ള ജാതി ചിന്തയും അതേപോലെയുള്ള പിന്നെ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കും എന്നതിന് ഇത് അത് അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഇത് ഇതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് അതായത് മതകാര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിഷ്ഠപാലിക്കാത്തവരെ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട അതായത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം മതം നിസ്കരിക്കുന്നില്ല നമ്പൂതിരിക്ക് എന്ത് മഹഷറ എന്ന് അവർ പറയാറില്ല അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു പരിചയിച്ച ജാതികളിൽ ഏറ്റവും നീച ജാതിയായിട്ട് അവര് വിചാരിക്കുന്ന ജാതിയോട് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മതത്തിൽ നിഷ്കർഷയില്ലാത്തവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുക അശുദ്ധൻ എന്നതിലേക്കാണ് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അത് അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നതായാലും അറിയാതെ ചെയ്യുന്നതായാലും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇത് ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്ത് ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ പിന്നെ ഇവർക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്കോഴ്സുകൾ ഇപ്പം മതത്തിനകത്ത് നിന്ന് മതത്തെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്ത കോമഡിയാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നിരന്തരം മത സംഘടനകളും മത വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളും ഡിബേറ്റുകളും കാണുന്ന ആളാണ് ഇവർ ഇവരുടെ സംഘടന മാത്രമാണ് ശരിയെന്നും ഇതര സംഘടനകൾ മോശമാണ് എന്നും അവർ കുഫുറിലാണെന്നും വിദേഹത്തിലാണെന്നും പരസ്പരം ആരോപിക്കാൻ വേണ്ടി ഖുർആാനും ഹദീസും ചരിത്രവും വെച്ച് വിശ്വാസികളുടെ മുമ്പിൽ വിഴുപ്പലക്കുകയല്ലാതെ ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള സമുദായത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി കൂട്ടായിട്ടെടുത്ത ഒരു മൂവ്മെന്റും ഞാൻ ഇതുവരെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ചോദിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ മാലവിക ബിന്നി ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആണ് ഒന്ന് മോളിലേക്ക് ഒന്ന് എടുക്കാമോ മോയിൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം മതം വിട്ടു വരുന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ സംഘ്
ഏറ്റവും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് വിശ്വാസികൾ ഒന്നടങ്കം എല്ലാ വിശ്വാസികളും വിശ്വാസികളല്ലാത്ത മതേതര വിശ്വാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ജനാധിപത്യവാദികളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അവരുടെ പ്രഥമ ടാർഗറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ആൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മതവൈരം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്ത് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയുണ്ട് ഞാൻ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു മുസ്ലിം സംഘടനയുണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തന ഉദ്ദേശം തന്നെ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഖിലാഫത്തിന് വേണ്ടി രൂപം കൊടുത്ത ഒരു പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രഥമമായ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെയും ഭരണഘടനയും സംരക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് സംരക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുതകുന്ന തരത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന ചോദിക്കുന്നത് അതില്ല എന്നാണ് ഇവരുടെ തർക്കം മുഴുവൻ അവരവരുടെ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അവരവരുടെ വിഭാഗമാണ് ശരിയായ ഇസ്ലാം എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ പോലും പരസ്പരം കലഹം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ് മറ്റതൊക്കെ അവർക്കെതിരെ വരുന്ന ആരോപണങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വിമർശനങ്ങളെ നേരിടാൻ വലതുപക്ഷത്തിന്റെ ആൾക്കാരാണ് വരുന്ന ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ന് ചാപ്പയടിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് അതിൽ ആത്മാർത്ഥത ഒട്ടും കാണുന്നില്ല എന്നാണ് ഇത് ഞാൻ വിശ്വാസിയായിരുന്നപ്പോ ഉയർത്തിയ വിമർശനമാണ് അത് ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു അതെ അതെ സമാൻ ഒരുപാട് സമയമായി അവിടെ വെച്ചിരുന്നു നംഷിക്ക് സമയം കൊടുക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പരാമർശിച്ച വിഷയത്തിൽ ഏതായാലും സമാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കൂ സമാൻ ഞാന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ജാതിയെ സംബന്ധിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലെ ജാതീയത പറയരുത് എന്ന ടൈറ്റിലില് ഒരു വിഷയം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രസക്തമാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ ഇവിടെ ചിലരൊക്കെ റുബീനയൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു സ്വാധീനം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ജാതിയുടെ സ്വാധീനമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നിഷേധിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല മതപക്ഷത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആരും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിൽ മൂവായിരത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരത്തിൽ കൂടുതൽ കൊല്ലമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ദൂഷ്യത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന ഇസ്ലാമിക സമൂഹവും തീർച്ചയായും ഇരയായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷെ അതിനോട് ഇസ്ലാം എങ്ങനെയാണ് പ്രതിപ്രവർത്തിച്ചത് എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ജാതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ലഹരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൗൺ ഷുഗറിനെ പറ്റിയും ലഹരി എന്ന് പറയും ചായയെ പറ്റിയും ലഹരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ ഈ ജാതിയുടെ ഒരു ആഴത്തെ കുറിച്ച് അത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അതുണ്ടാക്കിയ സ്വാധീനത്തിന്റെ ഒരു അളവിനെ കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിലെ ജാതിയെ നമ്മൾ അതേ അളവിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇസ്ലാമിലെ ജാതിയുടെ സ്വാധീനം ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ആറു കൊല്ലം ജീവിച്ചൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം മനുഷ്യനെ തീർത്തും തട്ടുകളായി തിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരിക്കലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകൂടാൻ പോലും കഴിയാത്ത സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നയിടത്ത് പള്ളികളിൽ ഒക്കെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇമാകമാകാനും പിന്നെ തുടർന്ന് നമസ്കരിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ സമത്വ സങ്കല്പം വളരെ വലിയൊരു മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കേരളത്തിൽ പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുഫുവിന്റെ പേരിൽ ഈ ഒരു ഒരു തട്ടുകളായി തിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അതിന് ജാതി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി വിഭാഗങ്ങളെന്നോ ക്ലാസ്സുകൾ എന്നോ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഇപ്പൊ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഇറക്കുന്ന ഒരു ത്രൈദിന മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഇറക്കുന്ന പത്രമായിരുന്നു ദാവത്ത് അതിന്റെ മാരേജ് നമ്മുടെ മാട്രിമോണിയൽ കോളത്തിൽ സാധാരണയായി അൻസാരി ലടിക്കി അല്
കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു മുസ്ലിങ്ങൾ ഇപ്പൊ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ജീവിത സാഹചര്യം പരിശോധിച്ചാൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാകും അവര് ഈഴവ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈഴവ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോ എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങളിലോ പെട്ട ആളുകളാണ് മിക്കവാറും കൺവേർട്ടായി വന്നവരുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ പക്ഷെ അവർ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു ഇതുപോലെ നേരത്തെ പറയപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ ബാർബർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതുപോലെ പൂസലാൻ എന്ന പേരിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ മുക്കുവ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് എതിരെ ചില വിവേചനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റു മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ പൊതുവായി വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരാളോട് നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ വല്യാപ്പയുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആറാമത്തെ വല്യാപ്പയുടെ പേര് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം അതിനു മുമ്പ് മറ്റേതോ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിരുന്നു അവരിപ്പോഴും ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി തുടർന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് പരസ്പരം വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതേസമയം അവർ പരിവർത്തനം നടത്തി ഇസ്ലാമിൽ വന്ന് അവര് കുറെ കാലം നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ അവരുടെ ജാതി ഏതായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവായ ആസ്പെക്റ്റായി എല്ലാം തികഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ വളരെ വലിയ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വേണം നമ്മൾ സത്യസന്ധമായി കാര്യത്തെ വിലയിരുത്താമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു മൂവായിരം കൊല്ലത്തെ ഒരു സംഗതികളെ കേവലം ഒരു മുന്നൂറ് കൊല്ലത്തെ നാനൂറ് കൊല്ലത്തെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ നേരത്തെ ലിയാക്ക് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു 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 കാര്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ നേരത്തെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്യൂരിറ്റൻ ഇസ്ലാം വന്നപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടെ സത്യസന്ധമായും ഒബ്ജക്റ്റീവായും നമ്മൾ സമീപിക്കണം അപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ വിഷയത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന്റെ ജാതി സ്വാധീനങ്ങൾ വളരെ ഉണ്ടായതിനെതിരിൽ കാര്യമായ പ്രബോധനം നടത്തിയ ഒരാളാരാണ് ഒന്ന് ഷാ വല്യുല്ലാഹി ദഹ്ലവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഈ പ്യൂരിറ്ററി ഇസ്ലാമിന്റെ ഒക്കെ വേരുകൾ അന്വേഷിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തുന്ന ആളാണ് ഷാ വല്യുല്ലാഹി ദഹ്ലവി ഷാ വലിയ ഹിദയിലയുടെ മകനാണ് ഷാ അബ്ദുൽ അസീസ് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭാഗങ്ങളിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രധാനമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ജാതി സ്വാധീനത്തിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിധവാ വിവാഹം പറ്റുകയില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വത്തവകാശം കൊടുക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഷാ അബ്ദുൽ അസീസ് ഇത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു വിധവയത്തിനെ വിവാഹം കഴിച്ചത് വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഈ ജാതി സ്വാധീനത്തെ അന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്തു ഇനി രസകരമായ മറ്റൊരു വസ്തുത പൊതുവെ മതമൗലികവാദത്തിന്റെ ആളായിട്ട് ആധുനിക ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സയ്യിദ് മോദൂദിയുടെ ഹുത്തുബാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം വളരെ വിശദമായി മലയാളത്തിൽ പലപ്പോഴും മതരാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ വെറുതെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കല്ല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കുമ്മായം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പക്ഷെ ജാതിയാകുന്ന ആചാരങ്ങളാകുന്ന വിഗ്രഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പഞ്ചാബിലെ മുസ്ലിം പഞ്ചാബ് കെ മുസൽമാൻ കെ പഞ്ചാബി മുസൽമാൻ കെ ബാരമേൻ ചന്ദ് ബാത്തെ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഉറുദുവിലുള്ള പുസ്തകത്തിലെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ രജപുത്രൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജാട്ടുണ്ട് അഫ്ഗാൻ ഉണ്ട് സയ്യിദ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സയ്യിദായ അബുലാല മൗദൂദിയാണ് അപ്പൊ ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ അതിൽ എത്രത്തോളം വിജയിച്ചു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഡിബേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് പക്ഷെ ഇതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുകയും ഇത് പാടില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയപ്പെട്ട പ്യൂരിറ്റൻ ഇസ്ലാമിലത്തിന് ആളുകളാണ് ഒരുപക്ഷെ മുസ്ലിം കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ജാതീയതയെ പറ്റി പ്രസിദ്ധീകൃതമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജാത്പാത്ത് അവർ മുസൽമാൻ എന്ന പേരിൽ മസൂദ് ആലം സലാഹി എന്ന് പറയുന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഐഡിയോളജിക്കൽ ബാക്കിംഗ് ഉള്ള നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു ഫലാഹി ബിരുദക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ജിന്ദഗി നൗ എന്ന് പറയുന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു 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 പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലാണ് അത് തുടരായി അതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് വന
ഈ വിഷയമാണ് ഈ വിഷയമാണ് ഈ വിഷയമാണ് ഇത് ആരെയും സംസാരിക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് ഈ വിഷയമാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ജാതീയതയാണ് സംസാരം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഇത് കേട്ട് മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിഷമത്തുകൾ എന്ന് അവരെ വിളിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ സ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കല്ലേ പതിനാല് ശതമാനം എന്ന് എടുത്ത് പറയല്ലേ അതൊരു സമൂഹത്തെ നിങ്ങൾ അവഹേളിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഇവര് വീണ്ടും ഫത്തഹുൽ മൊയ്യനും അതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഇവ എന്താണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത്ര എനിക്ക് ഇതിൽ പറയാനുള്ളൂ കേട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നെംഷി പറയും നെംഷി പറയും ഓക്കെ അതെ അതെ വന്നു 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 അയ്യോ വന്നു 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 ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളതാണ് ഫിക്ക് ഇത് എന്താണ് ഫത്തഹൽ മൊയ്യനെ സംബന്ധിച്ചൊരു ആരോപണമാണ് വന്ന് വന്നിരുന്നത് ഫിക്ക് ഫത്തഹ് ഹുസൈനിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പിക്ക് നടത്തിയിട്ട് ഉമർ സാഹിദ് ഒരു എന്താണ് ഫത്തഹൽ മൊയ്യൻ കൃത്യമായിട്ട് ജാതീയതയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താണ് തെളിവുകൾ ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അന്വേഷണങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെ വാസ്തവവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമായിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത് പുള്ളിയുടെ ആരോപണവും തെറ്റിദ്ധാരണയും മാത്രമാണ് അത് എന്നുള്ളത് വായനകൾ ഫുൾ വായനയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫതുൽ മുഹൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം കുറത്തിൽ ആയി നബി മുഹമ്മദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷാഫി ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരു എന്താണ് വിശദീകരണ പുസ്തകമാണ് അത് എഴുതിയത് അഹമ്മദ് ജൈനുദ്ദീൻ ഇബിന് അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ മാബാരി അൽ മലൈബാരി മലയാളിയായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതനാണ് അൽഫാനാനിയ ഷാഫി ഷാഫി ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരു വളരെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതനാണ് മീൻ ഓലമ അൽ കറൻ ലാഷ് പത്താമത്തെ നൂ പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള അതായത് ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു എണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ജാതീയത ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗം പറയുന്നത് പക്ഷേ കുഹു എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഈ പണ്ഡിതൻ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലെ വാസ്തവവിരുദ്ധം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കുഫുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് ആണ് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഈ പറയുന്ന നിക്കാഹിൽ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ നിക്കാഹിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോ നിക്കാഹിന്റെ സിഹത്തിനോ അതിന് യാതൊരുത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യമില്ല ബൽ ലി അന്നഹ ഹക്കു ലി മർ അതി മുൽ വലി പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന കുഹു എന്ന് പറയുന്നത് പെണ്ണിന്റെ അവകാശമാണ് വൽ വലി അതുപോലെ തന്നെ വലിയനും അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഫലഹുമ ഇസ്കാത്തുഹുമ ഇവ രണ്ടുപേരും തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഈ കുഹു എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി തന്നെ ഇതാണ് ആദ്യ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് പുള്ളി പറയുന്നത് ഇത് പറയുന്നത് തന്നെ അതായത് കുറത്തിലെ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തില് ലാ യുഖാഫ്യ ഹുറത്തും വല അത്തീക്കത്തും വനസീബത്തും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമുണ്ട് അതായത് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ എന്തായിരുന്നുണ്ട് സച്ചരിതരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കുലീനയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ അവരുടെ കുഹു നോക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തിലാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയം തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഫുള്ള് വായിക്കാം അപ്പൊ കൂടുതൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ പറയുന്നത് വല അഫിയത്ത് അതായത് ഈ പറയുന്ന ദുർവ ഇത്തരത്തിലുള്ള സച്ചരിതരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ദുർവൃത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരാളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഫൽഫാസിഖുഫുൻ ലിൽഫാസിക്ക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദുർവൃത്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ചേരുന്നത് ദുർവൃത്തയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ് അതുപോലെ അത് ഇൻ ഇസ്തവ ഫിസ്കുഹുമ അവ രണ്ടുപേരുടെയും ദുർവൃത്തികൾ തുല്യമാകുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഇതാണ് ആദ്യത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ ഈ തുടക്കത്തിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ ലിയാക്കത്തലിക്ക് വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ അറിയാവുന്നവരുണ്ട് ലിയാക്കത്തലി തന്നെ ചോദിക്കണം നംഷി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൃത്യമായി ജാതീയതയെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉമ്മർ ഇവിടെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉദ്ധരണികൾ ഇവിടെ വായിച്ചു ഇതിൽ ജാതീയത ഇല്ല എങ്കിൽ ആ വിഷയത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കൂ
ഇവരിലൊക്കെ തന്നെ ഈ നസീബില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അറബികൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അജമികൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ കുഫു വരത്തില്ല അതായത് അറബികൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ അറബി സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയിലായിട്ടുള്ള അറബി അറബികൾക്ക് ഒരിക്കലും അറബികളായിട്ടുള്ള ഒരാൾ കുഫു ആകുന്നില്ല അത് പറയുന്നതിനുള്ള കാരണമുണ്ട് അത് അത് പറയുന്നതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വേറൊരു കാരണമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്റെ ബാക്കി പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞുതരാം എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് വൽ അസഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഭാഗം പറയണ്ട ആ പറയുന്ന നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ കന്നാസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ബാബർ കുറേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒരു അർത്ഥം നിങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കാരണം പറയുന്നു തൊട്ട് താഴെങ്കിൽ വായിക്കണം ലാക്കിൻ ഹക്കൽ കോതി അബു തൊയ്യബ് വൈറു ഫീഹി വജിഹൻ ഇത്തഫക്ക കഫാൻ പിന്നെ അതിനുശേഷം വേറെ ഒന്നും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടാ അതായത് പുതിയായിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പിതാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളോട് കുഫുവ താകുന്നില്ല എന്നുള്ള ഭാഗമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നതിന് ശേഷം പറയാണ് ലാഖിന്ന പക്ഷേ ഹക്കൽ കോവി ഹക്കൽ കോവി അബു തൊയ്യബ് വായറു അതുപോലെ അബു തൊയ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതനും അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുഫു ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് റൂബാനി റൂബാനിയും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് അതിൽ കുഫു ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഭിപ്രായമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം പറയുന്നുണ്ട് ഒലാ സലീമത്ത് പിന്നെ ഹറഫത്ത് അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശേഷം പറയുന്നുണ്ട് കാല റുഹാനി വസൗബുഹി ആലിമത്തിൻ ജാഹില അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ റൂബാനി പറയുന്നത് ഈ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ പറയുന്ന ജാഹിലായിട്ടുള്ള അജ്ഞയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ കുഹു ആകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റൗല എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് തികച്ച എതിരെ അഭിപ്രായം അതിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയാണ് വൽ അസഹ ഏറ്റവും അഭിപ്രായമായിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റേല്ല ഈ പറയുന്ന ബാബർ ഇവരുടെ ബാർ ബാർബർ ഇവരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അന്തരമാണല്ലോ പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഇതിനൊന്നും ഏറ്റവും അഭിപ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കുഹുവത്തിൽ ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കുകയില്ല ഇതൊന്നും കുഹുവത്തിൽ പരിഗണിക്കില്ല എന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രബലമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ലി അന്നൽ മാല് ദില്ലു സാഹിലു പക്ഷെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും ആൾക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ചിന്താശേഷിയുള്ള ആളുകളും ഒക്കെ തന്നെ ആ സമ്പത്തിനെ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു കുഫുവിന്റെ കാരണമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇനി വാക്ക് വായിക്കണോ ലിയാക്കത്തെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഒരുപാടുണ്ട് ഇത് പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണ ഇവിടെ പരത്തുന്നുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് ഫുള്ള് ഫുള്ള് വായിക്കാതെ ചെറിയിപ്പിക്കുക നടത്തിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം പറയുന്നതൊക്കെ തന്നെ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് ഒന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കി ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഭാഗം ഉണ്ട് ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ എന്നല്ലേ വെയിറ്റ് ചെയ്യേ നബ്ഷി നേരത്തെ ഞാൻ സംസാരിച്ചതൊക്കെ കേട്ടോ എന്നറിയില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായ ഒരു ആൻസർ ഈ ചർച്ചയിലൂടെ ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശങ്കകളൊന്നും ഇദ്ദേഹം പരാമർശിക്കാതെയാണ് പോകുന്നത് എന്നൊരു സംഗതി ഉണ്ട് അപ്പൊ ബിസ്റുവിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇടപെടണം ഇവിടെ ഓക്കെ നബ്ഷി പറഞ്ഞിട്ട് ലിയാക്കത്തിലേക്ക് സംസാരിക്കും സോറി പത്തൽ മുഖിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് തെറ്റിദ്ധാരണ വരുത്തിയിരുന്നു അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒറ്റ സംശയം കൂടെ ചോദിക്കണം ലിയാക്കത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അത് ഏത് ഭാഗത്താണ് വായിച്ചത് ബാബു നിക്കാഹന്റെ ഭാഗത്താണോ ഈ പറയുന്ന ഒരു അഭിപ്രായം കണ്ടത് നേരത്തെ വായിച്ചിരുന്നല്ലോ അവിടെ ജാതീയതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ലിയാക്കത്തിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹെഡിങ് മാത്രം വായിച്ചാതി ഏതാണ് ബാബിൻ നിക്കാഹാണോ അതെന്
അല്ലേ ഞാൻ ആ പുസ്തകം ഞാൻ അത് പുസ്തകം ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലില്ല ഞാനൊന്ന് ഞാൻ ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പരിഭാഷയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറബിക്കും ആ ഭാഗം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഐ പി എച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ പുസ്തകത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളും വിട്ടിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തത് കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല ആ പുസ്തകം പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ആ ഫിക്സ് ഉണ്ടായ ഈ ഭാഗം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു അരമണിക്ക് മുക്കാൻ വലിയ സമയം തരണേ ഞാൻ അത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം അവിടെ വന്നിട്ട് കേട്ടോ ഇതെന്താ സംഭവം വെച്ചാൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള വിശ്വാസികള് അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുടെ മുമ്പിൽ അറബിയിൽ നമ്മള് ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം അപൂർണമായി പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഈ ഫത്തുഹുൽ മൊഴിൻ കേരളത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സുന്നി വിഭാഗം തന്നെ ബയാനിയ പ്രസ് ആൻഡ് ബുക്ക് സ്റ്റാള് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഇബ്രാഹിം പുത്തൂർ ഫൈസി പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ഒരുപാട് ആളുകൾ പരിശോധിച്ച് മുഖ പിന്നെ അതിനകത്ത് മർഹും ഷംസുൽ ഉലമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അബുബക്കർ മുസ്ലിയാരൊക്കെ എല്ലാവരും അതിന് അവതാരിക്കുകയും ആശംസയൊക്കെ എഴുതി ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ ആശംസ എഴുതിയ പരിഭാഷയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കഫാത്ത് എന്ന ഭാഗം വായിക്കാം മലയാളം വിവാഹത്തിൽ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വധൂവരന്മാർ തമ്മിലുള്ള കഫാത്ത് അഥവാ ചേർച്ച സാധാരണഗതിയിൽ വിവാഹത്തിന്റെ സ്വീകാര്യതക്ക് അത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും വധുവിന്റെയും അവളുടെ വലിന്റെയും വലിയന്റെയും അവകാശമാണത് അതായത് ടെക്നിക്കലി പ്രശ്നമില്ല ജന്മന സ്വതന്ത്രയായവൾക്കും അടിമത്തം സിദ്ധിച്ചല്ല സുഹൃത്തെ ഇത് ഞാൻ ഞാൻ എഴുതിയതാണ് ഞാൻ എഴുതിയതല്ല ഏതെങ്കിലും യുക്തിവാദി എഴുതിയതല്ല ഇതിന് ആശംസ എഴുതിയ ആളുകളെ നോക്കുക അപ്പോ അവർ അംഗീകരിച്ച ഒരു പരിഭാഷ സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഞാൻ അതിന്റെ സംഗ്രഹം തന്നെ വായിക്കണം നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ടല്ല ആശയമാണല്ലോ ജന്മന സ്വതന്ത്രയായവൾക്കും അടിമത്ത മോചനം സിദ്ധിച്ചവൾക്കും പിതാക്കളെയും പിതൃപദ പരമ്പരയിൽ താനുമായി ഏറ്റവും അടുത്തവരെയും അടിമത്തം സ്പർശിക്കാത്തവൾക്കും അത്തരത്തിൽ പെടാത്ത പുരുഷന്മാർ കുഫു ഒത്തവരാവുകയില്ല ഓക്കെ മാതാക്കളെ അടിമത്തം സ്പർശിക്കൽ പരിഗണനീയമല്ല അത് വാപ്പ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ പിതാവിന്റെ പരമ്പരയാണ് ഈ പറയുന്നത് ചാരിത്രവതിക്ക് ഫാസിക്കും തുർനടപ്പുകാരൻ സുന്നിയായ സ്ത്രീക്ക് മുബുത്തദ്യവും നവീനാശയക്കാരൻ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ ഇവിടെ മുജാഹിദുകൾക്ക് സുന്നികൾ പെണ്ണു കൊടുക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ ഇവർ തമ്മിൽ വിവാഹബന്ധം ചേരാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കുഫു വെക്കുകയില്ല ദുർനടപ്പിന്റെ ഇനവും അളവും തുല്യമാണെങ്കിലും ദുർനടപ്പുകാരിക്ക് അത് ഒരു 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 സാമൂഹ്യമായി തന്നെ അപ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഈ ദുർനടപ്പുകാരി എന്നുള്ളതിന്റെ വിവക്ഷയൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ വായനയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇനി അദ്ദേഹം പറയാതെ പറഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അദ്ദേഹം പകുതി വിഴുങ്ങി പറഞ്ഞ ഭാഗം വായിക്കാം പിതാവ് അറബിയായ സ്ത്രീക്ക് പിതാവ് അറബി അല്ലാത്ത പുരുഷനും അവന്റെ മത മാതാവ് അറബി ആണെങ്കിലും ശരി കുറേശി ഗോത്രത്തിൽ പെട്ടവൾക്ക് മറ്ററബി ഗോത്രത്തിൽ പെട്ട പുരുഷന്മാരും ഹാഷിമിയോ മുത്തലിബിയോ ആയ സ്ത്രീക്ക് കുറേശി ഗോത്രത്തിലെ തന്നെ ഇതര ശാഖകളിൽ പെട്ട പുരുഷന്മാരും അനുയോജ്യരല്ലെന്ന് വിവക്ഷ നാമും മുത്തലിബിന്റെ സന്താന പരമ്പരയും ഒന്നു തന്നെയാണെന്ന് നബിവചനം സ്വീകാര്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഹാഷിമികളും മുത്തലിബുകളും പരസ്പരം കുഫു ഒത്തവരാണ് ഒന്നോ അതിലധികമോ പിതാക്കൾ മുസ്ലിങ്ങളായുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പിതാക്കൾ ആരും മുസ്ലിങ്ങളായില്ലാത്ത പുരുഷനും മൂന്ന് പിതാക്കൾ മുസ്ലിങ്ങളായുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് രണ്ട് പിതാക്കൾ മുസ്ലിങ്ങളായുള്ള പുരുഷനും കുഫു വെക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിക്കും നിങ്ങള് അടങ്ങ് ഒരു പൊടിക്കടങ്ങ് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഒരു ഇവിടെ ഓക്കെ 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 ബിസ്രു ഒന്ന് ഇടപെടുക 
ലിയാക്കത്തെ കംപ്ലീറ്റ് വായിക്കുക എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മറ്റുള്ള സ്പീക്കേഴ്സിലേക്ക് പോകണം എല്ലാവർക്കും ഇതേ ഡിസ്കഷൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഇത് മുസ്ലിം അറബി അറിയാത്തോളം കാലം മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്ന പരിപാടി നിങ്ങൾ എത്ര തലമുറയായി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും പ്രസ്തുത സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ പരസ്പരം അനുയോജരാണെന്ന അഭിപ്രായം ഒരു കാളി അബു തയ്യബും മറ്റും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം റൂയാനി അതിന്റെ പ്രാമാണികത കൽപ്പിക്കുകയും ഉപാപത്തിന്റെ കർത്താവ് അത് ദൃഢീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ അതിലെന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം എന്താണ് അതിന് മറ്റേനെ ദുർബലപ്പെടുത്തിയോ ഇല്ലല്ലോ ഹീനമായ ഒരു മിനിറ്റ് ഹീനമായ തൊഴിൽ ചെയ്യാത്തവളും അത്തരം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവനും തമ്മിൽ കുഫു ഇല്ല മാന്യതക്ക് നിരക്കാത്ത പണിയാണ് ഹീനമായ തൊഴിൽ കൊണ്ട് വിവക്ഷ താൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ പിതാവ് ക്ഷൂരകനോ തൂപ്പുകാരനോ കാലികളെ മേത്ത് നിമേച്ച് നടക്കുന്നവനോ ആയവൻ തയ്യൽക്കാരന്റെ മകൾക്കും തയ്യൽക്കാരൻ പലചരക്ക് വ്യാപാരിയുടെയും തുണിക്കച്ചവടക്കാരനും പണ്ഡിതന്റെയും നീതിമാനായ കാളിയുടെയും മകൾക്കും അനുയോജ്യരല്ല പണ്ഡിതയാ സ്ത്രീക്കും ഇമാം റൂയാനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാം അദ്രഴി ഈ അഭിപ്രായം ശരിവച്ചിരുന്നു പ്രൗളയിലുള്ളത് ഇതിന് വിപരീതമാണ് അത് ഏതിന് വിപരീതമാണ് പണ്ഡിതന്റെയും ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈ പരിഭാഷയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചത് ഒരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഈ പരിഭാഷയിൽ നിന്ന് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യട്ട് നംഷി ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് മതി അതായത് ഈ ഈ പരിഭാഷ ഇഫത്തുൽ മൊയിന്റെ എന്റെ കയ്യിലുള്ള പരിഭാഷ എഴുതി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇബ്രാഹിം പുത്തൂർ ഫൈസിയാണ് ബയാനിയ ബുക്ക് സ്റ്റാളാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ആശംസ എഴുതിയ അവതാരിക എഴുതിയ ആള് മർഹും ഷംസുൽ ഉലമ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാറാണ് നവർ അള്ളാഹു മർക്കദ എന്ന് ബ്രാക്കറ്റിലുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതിന് ആശംസ എഴുതിയ ആൾക്കാരെ പറയാം സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ പാണക്കാട് മർഹും കോട്ടുമലട്ടി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ നവർ അള്ളാഹു മർക്കദ എന്ന ആളുകൾ ഇതിന് ആശംസയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തെറ്റാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ പറഞ്ഞ പേരുകൾക്കും കൂടി ണല്ലോ ഇല്ല പിന്നെ നമ്മള് ഈ ചർച്ച രണ്ട് കൂട്ടരും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണിച്ചു അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പോകാം ഇത് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരാണ് പിന്നെ നഫ്ഷി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സിനെ കേട്ടിട്ട് തിരികെ ലിയാക്കത്തിലോട്ട് നഫ്ഷിലേക്കും തന്നെ വരാം ഇവിടെ വഫ അല്ലെ വിശ്രു വഫ അല്ലേ കേൾക്കുന്നില്ലേ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം കല്യാണമൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പം ഈ ജാതി ആ കാര്യങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം ഫാമിലിയിൽ തന്നെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളോട് പറയും ഇപ്പം ആരെങ്കിലും കല്യാണം നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അലയൻസ് കൊണ്ടുവരുമ്പം അവരോട് പറയും ഈ കടുപ്പുറത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒസ്സാമാരെ വേണ്ട അവര് അങ്ങനത്തെ അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ളവരെ എല്ലാവരും നോക്കിക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മളാരും അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വിടില്ല ഇന്ന ഇന്നിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ കോഴിക്കോടാണ് അപ്പൊ ആ കുറച്ചേറെ ഏരിയയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചേറെ തറവാട്ടിലുള്ള ആളുകളെ ഇപ്പൊ കുറെ മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം ഐ തിങ്ക് വേറെ റിലിജിയനിലുള്ള അത്ര തന്നെ ജാതി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇസ്ലാമിൽ ഐ മീൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇല്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒസ്സാമാരെ കല്യാണം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ കടുപ്പുറത്തുള്ള ഓരെ കല്യാണം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇത് എന്തോ വലിയ തെറ്റുപോലെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഈ തറവാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ മിക്ക ആൾക്കാരും വേറെ തറവാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമേ അലയൻസ് സീക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ
അല്ലാതെയും കഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറെ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ സഹിച്ചിട്ടായിരിക്കും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് അപ്പം കല്യാണമൊക്കെ നോക്കുമ്പം സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഫാമിലി നീട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ നോക്കുകയുള്ളൂ ഇനിയിപ്പം ലവ് മാരേജ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും വലിയൊരു ഒരു ഒസാൻ അങ്ങനെ ഫാമിലിയിലുള്ള ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് ലവ് മാരേജ് നടത്താണെങ്കിൽ അത് നടത്തി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഇല്ല അപ്പൊ ഐ തിങ്ക് ജാതി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ക്ലാസ് ആണ് ഇപ്പം സുന്നികൾക്ക് മുജാ ഈ മുജാഹിദുകൾക്ക് സുന്നികളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സുന്നികളെ മുജാഹിദുകൾക്ക് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ കുറവാണ് മുജാഹിദ് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനത്തെ കല്യാണം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ പള്ളി പോകാൻ വിടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പോകാനോ പങ്കെടുക്കാനോ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാനോ ഒന്നും സമ്മതിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുത്തുണ്ട് പിന്നെ നേരെ തിരിച്ചിന് ഇപ്പം സുന്നികളുടെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരുപാട് പോയി ഇവിടെ ഒക്കെ അപ്പാണിവ നേർച്ച അങ്ങനത്തെ നേർച്ച ഈ നേർച്ച എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കേണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആവേണ്ട അവസ്ഥകളും വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ഓരോന്നിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഏത് വിഭാഗമാണോ ആ വിഭാഗത്തിന് തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ മാരേജ് ലൈഫിൽ അതെല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്ലാസ് നോക്കി കല്യാണം കഴിക്കുന്ന രീതി മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് താങ്ക് യു നമ്മുടെ ചർച്ച യഥാർത്ഥത്തിൽ ജാതിയെ പറ്റിയാണല്ലോ എന്താണ് ജാതി നമ്മൾ ഈ വിവാഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഡിഫറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ഡിഫറൻസോ ഒക്കെ പോലുള്ള സംഗതികളിലേക്ക് ജാതി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത വലിയൊരു സാമൂഹ്യ സംവിധാനത്തെ വിവാഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ചില വ്യത്യാസങ്ങളിലേക്ക് ചുരുക്കി കെട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണല്ലോ എന്താണ് ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്റെ അളിയൻ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു കല്യാണാലോചനയായി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വീടുകളിൽ നിന്നും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എതിർപ്പുണ്ടായി അതിന്റെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് ജാതി വേറെ ആയതുകൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ മലബാർ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ആളുകൾ പൊതുവെ തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ പലപ്പോഴും ഇവിടെ മലപ്പുറം മല മലബാർ ഭാഗത്തേക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാറില്ല ഇനി തന്നെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് മറ്റേ കുതിയാപ്ല സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് കുതിയാപ്ല സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒറ്റ പോയിന്റ് ആണ് ജാതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ വലിയൊരു സംഗതിയെ വിവാഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇനിയും മാറ്റേണ്ട ചില ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തീർച്ചയായും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു പക്ഷേ അത് ജാതിയെ അതിലേക്ക് ചുരുക്കി കെട്ടുന്നത് വളരെ വലിയൊരു ദ്രോഹമാണ് എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു താങ്ക് യു ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിലേക്ക് കൂടി ചേർക്കട്ടെ അല്ലെ നിലവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാത്ത ആളുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവുക അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഷയം ജമാനാണെങ്കിലും റുബീനാണെങ്കിലും ഇവിടെ പിന്നെ ആ വിഷയം കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ കാറ്റഗറികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു അക്കാദമിക് ഡിസ്കഷനും കൂടി ആകണം ഇത് കുറെയും കൂടി അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള സ്പീക്കേഴ്സിനോട് ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ബിഷ്റു പെട്ടെന്ന് പറയാം പെട്ടെന്ന് പറയാം അതായത് ഈ ജാതി വിവാഹത്തിൽ ജാതി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റേഷ്യൽ പ്യൂരിറ്റി ഈ ശുദ്ധത ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ ശുദ്ധതാ കൺസെപ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ ശുദ്ധതാ കൺസെപ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന വിവാഹ അതിനെ എന്താ പറയാ ലംഘിക്കുന്ന വിവാഹ ബന്ധ സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് ജാതിയോട് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലാത്തതൊക്കെ ക്ലാസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ തന്നെ എടുക്കണം ശുദ്ധത ആ ഒരു ബോധ്യമാണ് ജാതി ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൽ ഏറ്റവും മേലെ നിൽക്കുക അതെ അതുപോലെ തന്നെ ജാതിയാണ് പ്രശ്ന ജാതീയത എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കല്യാണത്തിൽ നോക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കില്ല അത് ഇന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന ഗ്രൂപ്പിന് പഠിക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ന പ്രൊഫഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിച്ചു ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാണ്
അവിടെ വീണ്ടും നിലനിൽക്കുന്നത് ക്ലാസ് തന്നെയാണ് ആ ക്ലാസ് നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇതും വരുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അത് കേരളത്തിലെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ നോർത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കുറച്ചു മുമ്പ് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെ അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ മാളവിക ഹാസ് ജോയിൻ എനിക്ക് മാളവികക്ക് കൂടുതൽ കാസ്റ്റിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയും ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റും സോ ഐ ഹോപ്പ് വിൽ ഹിയർ ഫ്രം ഹർ ഓക്കെ ഒരു നിമിഷം സോറി ഒരു നിമിഷം നമ്മള് പിന്നെ മാളവിക ഇവിടെ കുറെ നേരമായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു മാളവികയിലേക്ക് പോവുകയാണ് മാളവിക ഈ വിഷയത്തിൽ പഠനം നടത്തിയ ഒരാളും കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഓക്കെ മാളവിക സംസാരിക്കാം എനിക്കൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊടുത്തേ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അബ്ദുൽ സംസാരിക്കാണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സംസാരിക്കാൻ അവസരം തരുന്നതിന് വളരെ നന്ദി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെല്ലാം കേട്ടതിന് ശേഷം ഞാന് സംസാരിക്കാം അതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് വൈകിയാണ് ചർച്ചയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ സമാൻ മാഷ് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യം കേട്ട് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ അറിയേണ്ടത് ഈ നിലവിലത്തെ ചർച്ചയിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാസ്റ്റ് ഡിവിഷനെ ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അഷ്റഫ് അജ്ലഫ് അർസൽ മുസ്ലിംസിനെ പറ്റി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നിലവിലെ ചർച്ചയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒന്നുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവർത്തിക്കോ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ ജമാൻ സാഹിബ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകം സച്ചാർ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ അഷ്റഫ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റി ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ച് പോയിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം എന്റെ ഒരു ചർച്ച വരുന്ന അവിടെ നിന്നാണ് അൻസാരി സിദ്ദീഖ് സെയ്യിദ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ മുസ്ലിം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തെ സംസാരത്തിന് ഞാൻ ജാത്പാത്ത് അവർ മുസൽമാൻ എന്നുള്ള പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ മനസ്സിലായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഇവിടെ ഞാനിപ്പം ലിയാക്കത്തും പിന്നെ ഈ നംഷിയും പറയുന്നത് കേട്ടു അപ്പം ഞാൻ തുടക്കമേ പറയുന്നതിന് മുന്നേ പറയാം ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിനെ പറ്റി ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യൽ നോളജ് കൊണ്ട് പറയുന്ന ആളല്ല ഞാൻ ഇതിനെ റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാസ്റ്റിസം ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമും മൈനോറിറ്റീസിനെ പറ്റി വളരെ നാല് കൊല്ലങ്ങളായി റിസർച്ച് ചെയ്യുകയും ഇവൻ എൻ്റെ ഒരു പി എച്ച് ഡി തന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു വിഷയത്തിലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നംഷി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആരോ ആരുടെ മൈക്രോഫോൺ ഓപ്പൺ ആണ് ഹലോ ആരുടെ മൈക്രോഫോൺ ഓപ്പൺ ആണ് ഒന്ന് അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുമോ ഓക്കെ അപ്പോ ഞാനത് ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് സിമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം അതിനുശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും ആഡ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ജാതീയത മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന ആദ്യ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ജാതീയത തീർച്ചയായിട്ടും മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോമോജനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഹെട്രോജനസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അതിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ ജമ്മു കശ്മീർ വരെ പോവുകയാണെങ്കിലും വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിലും പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് റീജിയൻ അനുസരിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ആണ് ആ റീജിയന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ് ഡിഫറൻസിനെക്കാളും മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉണ്ട് ആ കാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷനെ പറ്റി സച്ചാർ കമ്മിറ്റിയുടെയൊക്കെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി
അതിൻ്റെയൊക്കെ പരിണിത ഫലമായിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ സച്ചാർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോ സച്ചാർ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും മുസ്ലിംസിൻ്റെ ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പിന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മുസ്ലിംസിനെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരം തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലീജിയസ് ടെക്സ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിലോ ഒന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യമാണ് ആ കണ്ടെത്തലുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അഷ്റഫ് എന്ന് പറയുന്ന നോബിൾ ക്ലാസ് ഓഫ് മുസ്ലിംസ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ നോബിൾ ക്ലാസ് ഓഫ് മുസ്ലിംസ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇറാൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്ന് വരികയും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ജാതീയതയിൽ ആ ജാതീയതയിൽ തന്നെ അപ്പർ കാസ്റ്റിൽ നിന്ന് ക്ഷത്രിയ കാസ്റ്റിൽ നിന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് ആ എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മുസ്ലിംസ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നവരാണ് ഈ അഷ്റഫ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അടുത്ത അജ്ലഫ് കോമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അജ്ലഫ് മുസ്ലിംസ് ഈ അജ്ലഫ് മുസ്ലിംസ് ഹിന്ദു ലോവർ കാസ്റ്റിൽ നിന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും താഴോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിലനിന്നിരുന്നവർ അൺടച്ചബിൾസ് എന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നവരും അവരെല്ലാവരും കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് രൂപീകരിച്ച ഒരു ക്ലാസ് ആണ് അർസൽ മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അർസൽ മുസ്ലിംസിനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ബീഹാറിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ പസ്മാനത മുസ്ലിംസ് എന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനോട് കൂടി നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പൊ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അത് ഒരിക്കലും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു റിലീജിയസ് ടെക്സ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അത് പ്രാക്ടീസിങ് ഇസ്ലാം പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം പൊളിറ്റിക്കൽ മുസ്ലിംസ് അവിടെ അത് രൂപീകരണപ്പെട്ടാണ് ആ ജാതീയത ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ കണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ഹിലാൽ അഹമ്മദിന്റെ സിയാസി മുസ്ലിംസ് സ്റ്റോറി ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാംസ് എടുത്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അതിലൂടെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തെ പറ്റി ആരാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തെ പറ്റി ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിക സോക്കോൾഡ് ഇസ്ലാമിക സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊന്നും ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നത്തിനെ പറ്റി അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെയൊക്കെയാണ് ക്രിസ്റ്റോഫ് ജാഫർലോട്ടും ലോറൻ കെയറും തുടങ്ങിയവരൊക്കെ മുസ്ലിംസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള മുസ്ലിംസിന് നിലനിൽക്കുന്ന ജാതീയതയും ക്ലാസ് ഡിവിഷനെ പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്തുകയും പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും അവിടെ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സബ് അഞ്ച് സബ് പോയിന്റ്സ് വരുന്നത് ഇത് താല്പര്യമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ അറിയാൻ ഒരു താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് മെയിൽ ചെയ്യുകയോ എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ ചെയ്താൽ മതി അവിടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുംബൈയിലോട്ട് പോവുക മുസ്ലിം സ്ലം ഉണ്ട് മുംബൈയിലെ ഒരു മുസ്ലിം സ്ലം തന്നെയുണ്ട് അവിടെ കാണുന്ന അവിടെ കാണുന്ന ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ അല്ല നമ്മൾ നേരെ മറിച്ച് ഓൾഡ് അഹമ്മദാബാദ് അഹമ്മദാബാദിൽ പോകുന്നത് അവിടെ കാണുന്ന കാറ്റഗറൈസേഷൻ അല്ല നമ്മൾ കശ്മീരിലെ ഷിയ മൊല്ലാസിൽ കാണുന്നതും അല്ല ലക്നോയിൽ കാണുന്നതും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ സൗത്തിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൈദരാബാദിൽ കാണുന്ന മുസ്ലിംസും ബംഗളൂരിൽ കാണുന്ന മുസ്ലിംസും കുറ്റിച്ചിറ ബിൽഡിംഗ് നേരെ സമാൻ മാഷ് സൂചിപ്പിച്ചവരെ കുറ്റിച്ചിറ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന മുസ്ലിംസ് ഇപ്പം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ജാതീയത ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ജാതീയത എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ജാതീയത എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ആ ക്ലാസിന്റെ അകത്താണ് എക്കണോമിക്കൽ സെക്ഷൻസ് കടന്നു വരുന്നത് എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് ആ എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കേരള സമൂഹത്തിൽ നി
ജാതീയത അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇസ്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ജാതീയതയെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു മലയാളി സമൂഹം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാലിറ്റി ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് അതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ നോർത്തിലോട്ട് വരാം നോർത്ത് ഏൻ കേരളത്തിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ജാതീയതാ മനോഭാവം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ജാതീയത മനോഭാവത്തിന് വീണ്ടും ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പം ഒസ മുസ്ലിംസ് ആയിക്കോട്ടെ പുസലാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവർ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളവരും സയ്യദ് സോക്കാൾ സോക്കോളുടെ ഇലേറ്റ് മുസ്ലിം ക്ലാസ് ആണ് സയ്യദ് മുസ്ലിം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന നഖ്വി മുസ്ലിം ക്ലാസ് എന്ന ഇലേറ്റ് മുസ്ലിം ക്ലാസ് ആണ് അതിനെ കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ലക്നൌവിലാണ് ഇപ്പൊ അലിഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ചരിത്രം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എലൈറ്റ് മുസ്ലിം ക്ലാസിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊക്കെ തന്നെ സയ്യദ് നഖ്വിയുടെ ബീങ് അതർ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ ചരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൊജക്ഷൻ നമുക്ക് നോർത്ത് ഏൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ സയ്യിദ് തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഈ സയ്യിദ് തങ്ങൾ കുടുങ്ങിയ തുടങ്ങിയ കുടുംബങ്ങളിൽ അവർ വിവാഹ ആലോചനകളായിക്കോട്ടെ ബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ അവർ ഈ പറയുന്ന ഒസ മുസ്ലിംസിന്റെ അടുത്തോട്ടോ പുസലാൻ മുസ്ലിംസിന്റെ അടുത്തോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റാവുത്തർ മുസ്ലിംസിന്റെ അടുത്തോട്ടോ മാപ്പള മുസ്ലിംസിന്റെ അടുത്തോട്ടോ പോയി ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുമോ ഇല്ല പ്രാക്ടീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അവരെ പ്രാക്ടീസിൽ അവരത് സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിക് ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു മനോഭാവമാണ് നമ്മുടെ ഒരു സോഷ്യോ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മനോഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ഏതോ തരത്തിൽ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആണെന്നുള്ള മനോഭാവമാണ് പ്രശ്നം അതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഫൈനൽ ആൻഡ് കൺക്ലൂഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്റെ പ്രൈമറി പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ജബ്രകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട് ജബ്ബാർ മാഷിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് എത്തീസ്റ്റുകളായിട്ട് മാറി ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കേണ്ട രീതി പ്രാക്ടീസിംഗ് ഇസ്ലാമിൽ വരുന്ന വീഴ്ചകളും ഇൻറിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഖുറാനിക് ടെസ്റ്റിന് അകത്തും ഹദീസുകളുടെ അകത്തും എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ജെൻഡർ വൈസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡിവിഷൻ ആ ഡിവിഷനെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈക്വലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം അതായിരിക്കണം ആദ്യത്തെ വിമർശനം അതോടൊപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കും തോറും ഇനി എത്ര കാലം ചെന്നാലും ഞാൻ ഞാനൊരു നോൺ റിലീജ് ഞാനൊരു നോൺ ഇസ്ലാമിക് പേഴ്സൺ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്രിയേറ്ററിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള എക്സ് മുസ്ലിം ആണ് ഞാൻ എക്സ് മുസ്ലിമായി നിലനിൽക്കുമ്പോഴും എന്റെ റിലീജിയസ് ഐഡന്റിറ്റി സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ബിൻ നഷീദ് എന്ന് പറയുന്ന റിലീജിയസ് ഐഡന്റിറ്റി നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്ത് ഞാൻ എന്നും ഐഡന്റിറ്റി പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പതിനാല് ശതമാനത്തോളം മുസ്ലിംസ് എല്ലാവരും ഐഡന്റിറ്റി പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമാണ് അവരെല്ലാവരെയും സേഫർ സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാനുമായിട്ടും വിമർശനത്തിന് സാധിക്കണം അല്ലാതെ വിമർശനങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറ്റു പലവർക്കും ഇസ്ലാമിനെ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിംസിനെ വന്ന് വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി ത്രെട്ടനിങ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ വീണ്ടും വീണ്ടും മാർജിനൈസ് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിമർശനങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വഴിവെച്ച് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈമറി പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തോണ്ട് താഴത്തോട്ട് ആരോ ആക്കിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സമയം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പോ ഇത് ഇത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇപ്പോ ഞാനും റിസർച്ച്
ഒന്ന് ഖുർആാനിന്റെ സൂറത്തിൽ ഹജ്റാത്തിലൊരു ആയത്തുണ്ട് ഇന്ന ഹലാസ് ഇന്ന ഹലക്നാക്കും മിൻ ദ കരിമ്പ ഉൻസ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലയോ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ആണിൽ നിന്നും പെണ്ണിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചിരി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ സമൂഹങ്ങളും ഗോത്രങ്ങളുമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പരസ്പരം അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്ന അക്രമക്കും എന്തല്ലാഹി അത്തുകാക്കും നിങ്ങളുടെ അടുക്കളെ ഏറ്റവും മഹാനായ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ളത് എന്തല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കളെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ട് അത്തുകാക്കും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ സ്വീകരിക്കുകയും അത് എന്താ ഇന്ത്യ സാലു അവാമിരില്ലാഹി വൈസ്നാബുനാബാഹി അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണല്ലോ ഓരോ മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് ഖിലാഫത്ത് എന്നുള്ള പദവി പതി വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വ്യക്തിയാണല്ലോ അതിലൂടെയുള്ള ഷഹാദത്തിന്റെ പ്രഭൂഷണവും അപ്പോ അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ബാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തക്കുവയുടെ നിർവഹണമാണ് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം നിരസിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയും ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തക്കുവ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ജീർണതകളെയും അതിനെ തകർത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം രൂപപ്പെട്ടു എന്നതാണ് അതിനെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് താരിഖ് റമദാന്റെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് വെസ്റ്റേൺ മുസ്ലിംസ് ആൻഡ് ദ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം അതിന് അതിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മനസ്സിലായി സംസ്കാരത്തെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം സമുദായം തുടങ്ങി വെച്ച ചർച്ച ആയതുകൊണ്ട് ലിയാക്കത്തിലേക്കൊക്കെ വീണ്ടും മൈക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് മോയിൻ മോയിൻ ഒരു മിനിറ്റ് ആ വളരെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് കൃത്യമായിട്ട് ഖുർആൻ വിവാഹം ആരെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊരിക്കലും ജോബ് വെച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ല ജാതി വെച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ല ബ്ലഡ് റിലേഷൻസ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ കഴിക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഖുർ ആ ഖുർആൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് അത് തൊഴിൽ പരമായിട്ടുള്ളതാക്കുക ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഹദീസ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇവർ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ പുസ്തകങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പണി എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഒരു വാക്കു എനിക്ക് പറയാൻ അല്ലല്ല ഇത് പറയട്ടെ ഇത് പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആരും വിട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇല്ല അല്ല അല്ല നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള ഇവരുടെ വിവേചനപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇപ്പൊ സ്ത്രീ നേരത്തെ വഫ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമാണ് ആര് പള്ളി പോകുമ്പോൾ അനുവദിക്കില്ല ആരാധനയത്തെ പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ല എന്നാൽ മക്കയൊരു മദീനത്തും പ്രവേശനം നമ്മൾ കാണുന്നുമുണ്ട് ഇത്രക്ക് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ചില പുസ്തകങ്ങൾ ചില ചില എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഖുർആാനിൽ എതിരിൽ ഇവിടെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഇനി ഒരു വാക്കുകൂടി ഞാൻ പറയാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ വിവാഹമോചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുരുഷന് സാധ്യമേ അല്ലാത്ത ലെങ്തി പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്റ്റന്റ് തൊലാക്കുന്ന ഉമ്രത്താവ് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തരാണ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ അതാണ് കഥ നൂറടി ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ എറിഞ്ഞു കൊല്ലാതെ വേറെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ അതാണ് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാം അട്ടിമറിച്ച് വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആവേണ്ടി വന്നത് എന്ന് കൂടി പറയാതിരിക്കാൻ മാളവിക ഒന്ന് രണ്ട് സ്പീക്കർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിയാക്കത്തിലേക്ക് തന്നെ മൈക്ക് കൊടുക്കണം മിസ്റ്റർ മാളവിക 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 തീർച്ചയായിട്ടും സാറി മാളവിക ഹലോ ഞാൻ പറയുന്ന ഓഡിബിൾ ആണോ ഓഡിയോബിൾ ആണ് ഓഡിയോബിൾ ഹലോ ഓഡിബിൾ അല്ലേ ഓഡിയോബിൾ ആണ് മാളവിക ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സയ്യദ് ഇതിന്റെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നമ്മള് ഇസ്ലാം ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈസുദ്ദീൻ അക്കുലിന പോലുള്ള സ്കോളേഴ്സ് രാജേഷ് കുമാർ നായക്കനെ പോലെ ഉള്ള സ്കോളേഴ്സ് ഷെറീൻ മൂസ്വിയുടെ ഒരു വണ്ടർഫുൾ വർക്ക് ദ മിഡീവൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വണ്ടർഫുൾ വർക്ക് ഉണ്ട് അതിലെല്ലാം തന്നെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്
അത് ഭരണിയുടെ വർക്കിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പലപ്പോഴും അതായത് പല ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് പറയുന്നത് തന്നെ ഭരണി ഇന്ത്യയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭരണിയുടെ ഫത്വയിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷനും അതൊരു ഫോർ ഫോൾഡ് അതായത് ചതുർവർണ്ണത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഫോർ ഫോൾഡ് ഡിവിഷനും പറയുന്നുണ്ട് നേരത്തെ അതുപോലെ ഭരണി ധർമ്മശാസ്ത്ര വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഗോഡ് ഓർഡേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹയറാർക്കിയെ കുറിച്ചും ഭരണി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ സുൽട്ടനേറ്റ് കാലഘട്ടം സുൽട്ടനേറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലെ പല വർക്കുകളിലും ഇത് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതൊരു റിച്വൽ ഹൈറാർക്കി ആയിട്ട് തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മറ്റൊരു ആസ്പെക്ട് എൻഡോഗമി തന്നെയാണ് അപ്പൊ കാസ്റ്റിന്റെ വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് കാസ്റ്റിന് ദുമോണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നാല് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് കോമൺ സാലിറ്റി ഒരു ഫീച്ചറാണ് അൺടച്ചബിലിറ്റി മറ്റ് ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഈ കോമൺ സാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ഒരുമിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതും അത് കോമൺ സാലിറ്റി അൺടച്ചബിലിറ്റി നമുക്കറിയാലോ തൊട്ട് തീണ്ടൽ തൊട്ടുകൂടായ്മ അപ്പൊ ഈ ആ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആബ്സെന്റ് ആണ് ഭരണിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പക്ഷെ മറ്റ് കാസ്റ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ കാസ്റ്റിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് കരുതുന്ന രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് എൻഡോഗാമസ് ആണ് തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിക്കരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട് തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിച്ചത് ട്രാൻസ്ഗ്രഷൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന പരാമർശങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഖിൽജി കോർട്ടിൽ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നതായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട് ഇതുപോലെ അപ്പൊ എൻഡോഗമി വളരെ ക്ലിയർലി പ്രാക്ടീസ്ഡ് ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് റിച്വൽ ഹയറാർക്കി യെക്കുറിച്ച് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഈ ലെതർ വർക്കിംഗ് പോലുള്ള ജോബ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടോ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരെ ഔട്ട്സ്കേർട്ട്സിൽ തന്നെ നിർത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും നമുക്ക് ഈ ക്രോണിക്കൽസിൽ അല്ല സോറി ഭരണിയുടെ ഫത്വയിൽ കാണാൻ പറ്റും ലേറ്റർ ഓൺ നമ്മൾ മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പം അബ് അബുൽ ഫസൽ പോലുള്ള സ്കോളേഴ്സ് ഹിന്ദുസത്തിന്റെ ഒരുപാട് മെറ്റഫേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ന്യൂ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇസ്ലാം തന്നെ കാരണം ആ ഒരു സമയം ആയപ്പോൾ വളരെ ഇന്ത്യനൈസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിരി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ആയിരുന്നു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യനബിൾ ആണ് കാരണം പല കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് പ്രാക്ടീസസ് നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു സമയത്ത് കാണാം അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മൊണോളത്തൈസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിലും ഒരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നതും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നതും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതും വേറെ വേറെ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഇസ്ലാമാണ് ഇതൊരു സൂഫി ട്രഡീഷന് റിച്ചാടീറ്റനൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ സൂഫി ട്രഡീഷന് വലിയ ഇമ്പാക്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സൂഫി ട്രഡീഷൻസ് ഇസ്ലാമിനെ ലോക്കലൈസ് ഒരു പരിധി വരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സൂഫി ട്രഡീഷൻ്റെ ചുറ്റിപ്പറ്റി എമേർജ് ചെയ്യുന്ന ടൗൺസും ദർഗയുടെ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പൊ പല കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ട്രഡീഷൻസ് കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ട്രഡീഷനിലും ഒരുപോലെ അല്ല സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷെറീൻ മോസ്ലി വളരെ വളരെ കൃത്യതയോടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചച്ചനാമ എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഒരു ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫുൾ റെക്കോർഡാണ് അതിൻ്റെ പേർഷ്യനും ഉറുദുവും ട്രാൻസ്ലേഷനുണ്ട് ആ ഒരു വർക്കിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ളത് മെറ്റീരിയൽസുമായിട്ട് പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽസുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നവരെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വേർഷിപ്പ് സ്പേസസ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കാസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് എക്സ്ട്രീംലി ഇൻഹറൻ്റ്ലി കണക്റ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഈ മെറ്റീരിയലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധ ബന്ധത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കിടക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്
അത്രയും ഹാർഷസ്റ്റ് ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇസ്ലാമിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഡോക്ടറിനലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇതിനുള്ള ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ തരാനിപ്പോ മനുസ്മൃതി പോലെ ഒരു ഒരു വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്ര പോലുള്ള ഒരു വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ സൂക്ത്ര പോലുള്ള ഒരു വേഴ്സോ ഒന്നും നമുക്ക് ഇസ്ലാമിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ലെവലിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ കൈൻസ് ഓഫ് രാജവംശങ്ങൾ ഇവിടെ അതിപ്പം നിസാമാണെങ്കിൽ സോറി ഹൈദരാബാദിലെ നിസാം ആണെങ്കിലും ശരി മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആണെങ്കിലും ശരി ഇവിടെ നിന്നിരുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓവർഹോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇവിടെ നിന്നിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് കാസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ അതിനോട് അതിനെ എന്താണ് അതിനെ ഓവർഹോൾ ചെയ്യാൻ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല രണ്ട് ആ ഒരു സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ പലപ്പോഴും അതിപ്പം ഇസ്ലാമിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ശരി ക്രിസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ശരി ഹിന്ദു ഐസത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ശരി എലീറ്റ്സ് എപ്പോഴും എലീറ്റ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ രാജ്പൂത്തുകൾ രാജ്പൂത്തുകൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസും അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വേർഷിപ്പ് സ്പേസസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലോ ഈ ലെതർ വർക്കേഴ്സ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഭംഗി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക വേർഷിപ്പ് സ്പേസസ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള റെക്കോർഡ്സ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഷെറിൻ മുസ്വി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് ഹയറാർക്കലൈസേഷൻ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കേരളത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തുഹാഫുത്തുൽ തൊഫുത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിൽ ഈ കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിൽ പല കാസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസും കയറി പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള പരാമർശം ഓതർ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ ഇപ്പം അതിനെ എന്താ റിഫോം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് സ്ലീ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവ് മുസ്ലിം കാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം നമുക്ക് ക്യാൻറ്റർ വിഷറിന്റെ ലെറ്റേഴ്സിൽ കാണാം അത് ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ഈ കോസ്റ്റൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന്റെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് വിഷർ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അവർക്കത് ഫിഷർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നാലും അവർക്കെതിരെ ഇന്ന 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 എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ വീടുകൾ സോറി സമയം പെട്ടെന്ന് കാണിക്കുള്ളു അതാണ് പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു അവർക്ക് എന്താണ് ടു സ്റ്റോറി വീടുണ്ടാക്കി വീടുണ്ടാക്കി കൂടാ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൂടാ ഇങ്ങനെയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നമുക്ക് വിഷേഴ്സ് ലെറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും കാണാം കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ ആസ് അപ്പോസ് ടു ദി സെൻട്രൽ ഡോക്ടറിൻസ് the 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 praxis of uh, uh, the, the, the praxis of muslim traditions have witnessed caste in india id enikku thonunu nammade ee oru enikku anganeulla osan pusland backgrounds il ninnu arengil ivide undo ennu ariyilla angane background il unde ennu ullavar undengil avare സംസാരിക്കാൻ വിളിക്കണമെന്ന് ഒരു റിക്വസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു പ്രിവിലേജ് പൊസിഷനിൽ നിന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ഒരു ബ്രാഹ്മണിസത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദളിത് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആവശ്യമുള്ളത് പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ തോന്നുന്നു ഇഫ് ദർ ഇസ് ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു ഐഡന്റിഫൈ ആസ് ദളിത് മുസ്ലിംസ് അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം അവരെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കണം എന്നൊരു റിക്വസ്റ്റും കൂടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് അല്ലാതെ ആ ഒരു ലിവ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തിയറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങനെ കട്ടൻഡ്രൈ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഒരു റിക്വസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് മേ ബി ദ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോക്ക് ഇഫ് നോട്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ച് സംസാരിപ്പിക്കണം എന്നൊരു റിക്വസ്റ്റും കൂടെ പറയുന്നു അൽ സ്റ്റോപ്പ് യുവർ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ടേക്ക് മാളതിക പറഞ്ഞോളുമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കട്ടെ കാരണം മാളവിക രണ്ട് കാര്യമേ രണ്ടും ബ്രീഫാ ഒന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാളവികനയുടെയും ആ ഡൗട്ട് ടു ദ ലാർജർ പാനൽ ഈ പുസ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദളിത് മുസ്ലിം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ പുതിയ മുസ്ലിം അതായത് പുതിയതായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തവരെ എല്ലാവരെയും പുസ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇ
ആൾക്കാർക്കും ഉള്ള സെപ്പറേറ്റ് വേർഷിപ്പ് സ്പേസസ് അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സെപ്പറേറ്റ് വേർഷിപ്പ് സ്പേസസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഓൾറെഡി നിലനിന്നിരുന്ന അതായത് ഈ രാജ്പുട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് ഈ അപ്പ അക്കാസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇവർ ഇവർ ഒപ്രസ് ചെയ്തിരുന്ന കാസ്റ്റുകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇടപഴകേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു കൺവേർഷനൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ കൺവേർട്ട് ചെയ്താലും റൂബിനെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന തന്നെയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ തെറ്റിക്കില്ല അപ്പം ആ ഒരു കൺവേർഷനെ കുറച്ചും കൂടെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ തന്നെയാണ് അതാണ് ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു പള്ളി ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയിലുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആരാധനാ സ്പേസിൽ മാറ്റം വരുത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പള്ളി എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോറി കേൾക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഇപ്പം എന്റെ സെക്കൻഡറി റീഡിംഗ് ആണിത് ഷെറീൻ മുസ്വി മുസ്വിയുടെ മിഡീവൽ ദ മിഡീവൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ് എന്നുള്ള വർക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ റൈസുദ്ദീൻ ഇക്വൽ അക്വലിന്റെ ദ മുസ്ലിം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ലോങ് ഷോർട്ട് നോട്ടിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ ലക്നൌവിൽ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് അതുപോലെ ഒരു ക്ലാസ്സും കാസ്റ്റും ഒരേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അഷ്റഫി മുസ്ലിംസ് പോകുന്ന പള്ളി എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് അഷ്റഫി മുസ്ലിം ആണ് പോകുന്ന പള്ളി പള്ളി ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അവരുടെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചേച്ചി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന പള്ളി ഡിഫറെന്റ് ആണ് അത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ലക്നോട് സൈദിലോട്ട് വരാം പ്ലീസ് പ്ലീസ് നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ ഒരു പരിമിതി മൂലം നമ്മള് കെ പി ആർ റഹ്മത്തുള്ളനെ കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കേട്ടിലോട്ട് ഈ പുസ്ലൻ എന്നുള്ളത് പുതിയ മുസ്ലിം ആണ് എന്നുള്ളത് എറ്റിമോളജിക്കലി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കൂടി അത് പിന്നീട് ഫിഷിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് മീനിയൽ ടാസ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പൊലൂട്ടിങ് ടാസ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പല സാനിറ്റൈസേഷൻ വർക്കിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനാണ് പിന്നീട് ഈ ഒരു ടേം വരുന്നത് അതിന്റെ വേർഡ് മീനിങ്ങിനേക്കാളും അത് അതിന്റെ ഇത് ചേഞ്ച് മീനിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓവർ ടൈം അല്ല എനിക്ക് സംശയമില്ല കാരണം നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മാളവിക പറഞ്ഞ പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോ ഒരു അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിക്കണം പക്ഷെ അവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ആഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇസ്ലാമിലെ കാസ്റ്റിസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലെ കാസ്റ്റിസം എക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ നംഷി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുള്ളിയോടാണ് എനിക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം സൈദ് സൈദ് അതിലോട്ട് വരാം ഒരു അതിലോട്ട് തിരികെ വരാം ലിയാക്കത്തലി കെ പി ഒ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിയാക്കത്തിലോട്ട് വരാം നംസി സാമിയാണോ താഴെ ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് സാലിനിസാമിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിക്കണം ഒരേ പരിഗണിക്കാം പരിഗണിക്കാം റഹ്മത്തുള്ള കെ പി ഒ റഹ്മത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വടക്കൻ പാട്ടിൽ ഒരു വാ ഒരു രണ്ട് വരിയുണ്ട് കോട്ടക്കൽ ഓമന കുഞ്ഞാലിക്ക് നായരും തീയരും ഒന്നുപോലെ ഇസ്ലാമിൽ ജാതി സമ്പ്രദായം ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഏറ്റവും വലിയ യുക്തിവാദിയായിരുന്ന നമ്മുടെ ഇടമറുകു ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജാതി സമ്പ്രദായം ഇസ്ലാമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് രണ്ടാം പതിപ്പ് പോലും വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ബാർബർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇസ്ലാമിൽ പ്രത്യേക കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി എത്രയോ ഉയർന്നു പോയി അവരെ കല്യാണം ചെയ്യുന്നതിലൊന്നും കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അത് ആരാണിത് പറയുന്നത് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണ പുസ്തകങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് മീനാക്ഷി പുരത്ത് ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് ഒരു ജനവിഭാഗം ഒന്നായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതില് മറ്റോ അന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഷർട്ട് ധരിക്കാന് ഗ്ലാസ്സിൽ ചായ കുടിക്കാന് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്
ചീർപ്പിന്റെ പല്ല് മുനകൾ പോലെ സമന്മാരാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അറബികളോ അനറബികളോ വെളുത്തവനോ കറുത്തവനോ അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിനുമുള്ള വിവേചനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇസ്ലാമില് ജാതി സമ്പ്രദായം എന്ന ഒരു സംഗതിയേ ഇല്ല പിന്നെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ചില ജീർണതകളും പുഴുക്കുത്തുകളും ഉണ്ടാകും അതിനെ വെച്ച് അതൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള മുൻഗണന കൊടുക്കണമെന്ന് ഫർഫർ ബിദാത്തിഥി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അനാവശ്യ പ്രവണതകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമുമായിട്ടോ മുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ടോ കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ പാടില്ല പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പരിഭാഷ വെച്ച് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങൾ അളക്കാൻ പാടില്ല ഒറിജിനൽ പുസ്തകങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് വായിക്കണം അതിന് ആരാശംസ അറിയിച്ചു എന്നതല്ല വിഷയം റഹമത്തുള്ളയിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ വരാം ഒന്ന് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിൽ ജാതീയതയുണ്ട് എന്ന് ഈ ടൈറ്റിലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ജാതീയതയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി റഹമത്തുള്ളക്ക് തുടരാം എന്നിട്ട് ലിയാക്കത്തലിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാം ലിയാക്കത്തലി ഒരു മിനിറ്റ് കെ പി ആർ റഹമത്തുള്ളന്റെ സമയമാണ് അതിനിടയിലാണ് നമ്മൾ കയറിയത് കെ പി ആർ റഹമത്തുള്ള കെ പി ആർ റഹമത്തുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ ലിയാക്കത്തിന് ആ വിഷയം ഒന്നുകൂടി ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് മറുപടി വീണ്ടും ചോദിക്കാം ലിയാക്കത്തലി ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരു വിമർശനത്തെ ഒരു വിമർശനം ഇവിടെ സയ്യിദ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പറഞ്ഞ ഒരു വിമർശനത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പറയാണ് അതായത് നമ്മളിവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ജാതീയത എന്ന വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ പ്രാക്ടിക്കൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രകടമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിവാഹം ഉപയോഗി ഒരു ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്തു തന്നെയാണ് ഇത് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം കെ പി റഹമത്തായി പറയുന്ന റഹമത്ത പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഏഹ് അങ്ങനെയല്ല യാഥാർത്ഥ്യം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഇസ്ലാമിനകത്ത് തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി രണ്ട് വിഭാഗം ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ രണ്ട് വിഭാഗം ഉണ്ട് അത് അടിമയും സ്വതന്ത്രരുമാണ് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് അതവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ആളുകൾ ഇതിനെ പരിഗണിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിനോടും യോജിപ്പില്ല കാരണം സാക്ഷി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ മദ്രസകളിലെ ദർസുകളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ച കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അത് ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും അതിൽ തർക്കിക്കേണ്ടതും അതിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതും നിങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അത് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയാൽ എന്തോ മഹാപ്രശ്നമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങളാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടത് കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അറബി പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള പരിഭാഷകൾ പിൻവലിക്കുകയും ഇനി പരിഭാഷപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല എന്ന ഫത്തു വറക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഒറ്റ ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം ഇസ്ലാമിനകത്ത് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു മക്കയിൽ ഇസ്ലാം രൂപീകരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണോ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ജാതീയത വരുന്നത് അതുപോലെ ആ നാട്ടിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ ഒരു 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 പ്രതിഫലനം ഇസ്ലാമിനകത്തുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സൂചിപ്പിച്ചത് അത് കാലത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ദേശത്തിന്റെയും ജനതയുടെയും ഒക്കെ പ്രത്യേകത ഓരോരോ സംസ്കാരങ്ങൾ ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും അവര് ജാതിയും മതവും വിശ്വാസവും ഒക്കെ മാറുമ്പോഴും അതിൽ പലതും മിക്സ് ചെയ്ത് പോകും എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് സയ്യിദ് പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സയ്യിദ് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിനകത്ത് മതപരമായി അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഉന്ത എന്ന് പറയുന്ന ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഫിക്കി ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ മലയാള പരിഭാഷയാണ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ സൗകര്യം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് വായിക്കുന്നത് അധ്യായം എഴുപത്തൊൻപത് സാക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷി നിൽക്കലും സാക്ഷി പറയലും പറള കിഫയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ അതായത് കാര്യബോധമില്ലാത്തവന്റെയും വൻ ദോഷിയുടെയും ചെറുദോഷങ്ങളിൽ നിത്യമായവന്റെയും തൂപ്പുവേലക്കാരൻ കുളിപ്പുര സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ മുതലായ മാന്യതയില്ലാത്ത തൊഴിലിലേർപ്പെടുന്നവരുടെയും സാക്ഷി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല എന്ന് ഉന്തയിലുള്ളതായിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട
അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പർ കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല എഴുപത്തി ഒൻപത് ആണ് അധ്യായം നമ്പർ മലയാള പരിഭാഷയിൽ അധ്യായം എഴുപത്തൊമ്പത് ആണ് സാക്ഷികൾ എന്നാണ് ഹെഡിങ് എനിക്കിവിടെ ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ലിയാക്കത്ത് പറയുന്നതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹദീത്തുകൾ എടുക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ചെറിയിപ്പിക്ക് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാം ഇന്നൊരു പുസ്തകം ഇന്നൊരു ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നൊരു ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതർ കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രാക്ടീസിങ് മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിലും ഖുറാൻ ഞാൻ നോക്കി കാണുമ്പോഴേക്കും അവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ജെൻഡർ ബയസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് അത് ശക്തമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീകളെ അടിച്ചമർത്ത് അടിച്ചമർത്തുവാനായിട്ട് വഴി വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ അകത്ത് വ്യക്തമാക്കി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഇസ്ലാം മത വിമർശകനായിട്ട് മാറുന്നത് പക്ഷേ ഇസ്ലാമിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിലെ മുസ്ലിംസിനെ വേർതിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഖുറാനിൽ വായിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഹദീത്തുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും ചില ഹദീത്തുകൾ ഇതിനെ അംഗീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ചില ഹദീത്തുകൾ ഇതിനെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ചില ഹദീത്തുകൾ ഇതിനെക്കാളും അപ്പുറത്തേക്ക് പല കാര്യങ്ങളെ വീണ്ടും ഇനിക്വാലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുമായിട്ട് യോജിച്ച് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് തോന്നുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതും മാളവിക പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലക്നോയിൽ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നും ഇന്നും ലക്നോയിൽ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അഷ്റഫ് മുസ്ലിംസും അജ്ലഫ് മുസ്ലിംസും അർസൽ മുസ്ലിംസിന്റെ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവരാരും ഇവർ ഇവർ ഇവരാരും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ പ്രാക്ടീസിങ്ങിൽ അർസൽ മുസ്ലിംസ് പോകുന്ന പള്ളികളുണ്ട് അർസൽ മുസ്ലിംസ് മാത്രം പോകുന്ന പള്ളികളുണ്ട് അഷ്റഫ് മുസ്ലിംസ് പോകുന്ന പള്ളികളിലോട്ട് അഷ്റഫ് മുസ്ലിംസ് പോകുക പോകില്ല അതിന് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് ലക്നോയിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ബീഹാറിൽ പോവുകയാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഇവിടെ ആരും അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫാക്ച്വലായ കാര്യം അവിടെയാണ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് നംഷിയോടാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് നംഷി ഇവിടെ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു റിലീജിയസ് ടെക്സ്റ്റിന്റെ അകത്തും ഒരു ഫത്ത് ഒരു ഫത്തുവയ്ക്കകത്തും ഒരു ഒരു ഹദീത്തിന്റെ അകത്തും ഒന്നും ജാതീയതയെ പറ്റി പറയുന്നില്ല ഞാൻ നംഷിയോട് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ നിലനിൽക്കുന്നുള്ള സുന്നീഷിയ ഡിവിഷൻ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന സുന്നീഷിയ ഡിവിഷൻ അതിന് നംഷി എങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം നംഷിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ അതിനോട് എന്റെ പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം സുന്നീഷിയ ഡിവിഷൻ Okay, so that's it. Thanks for asking the question. So, one minute, one minute. One minute. Namshi, Bistro. Bistro, if you go to the school, 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 if you go to the school. Okay, okay. What do you want to say? Bistro, Bistro, I'm going to go to the school. Okay, okay. Bistro, I'm going to go to the school. Okay, okay. സുന്നീഷിയ ഡിവിഷൻ വന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഒറ്റ ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇസ്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് റബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം വേണി ഹുലഫ രാഷ്ട്രീയങ്ങളുടെയും കാലഘട്ടത്തെയാണ് ഇസ്ലാമിക കാലഘട്ടം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെ തന്നെ അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അറേബ്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു നവാസ ഒരു ഒരു റിഫോർമേഷൻ ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ സഹാബികൾക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൃത്യമായിട്ട് നൽകിയിരുന്നത് പക്ഷെ അലി റലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമായിട്ട് ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹുവിന്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് ഹൈലാഫത്ത് എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നേരെ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഞാനിത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഹലീഫ അല്ല ഞാൻ മറിച്ച് എന്താണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനാണ് രാജാ
ഇതിന് ചേർന്ന പക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു വളരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ കാലഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ഒരു നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വളരെ തീവ്രമായിട്ട് അലി റതിന്നെ പ്രവാചകന്റെ സ്ഥാനത്ത് പോലും കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥലത്തിലേക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടന്നു പണ്ഡിതന്മാർ കൃത്യമായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ അന്തസത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് കാലക്രമേണ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാവുകയും അവർ ഓരോ തലങ്ങൾ ഓരോ ഓരോ നാടിന്റെയും സംസ്കാരങ്ങളെ മിശ്രിതമാക്കി കൊണ്ടുള്ള ആചാരശീലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരികയും അത്തരത്തിലുള്ള വിഭജനങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള ജാതി സമ്പ്രദായങ്ങളോ എന്ന് പറയുന്ന വീക്ഷിക്കുന്ന സംഗതികളിലേക്കോ ഇസ്ലാം മുസ്ലിം സമുദായം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വഴി വഴി എന്താണ് വഴിതെറ്റി മാറുകയും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പക്ഷത്ത് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അത് ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം ഇസ്ലാമിലെ ജാതീയതയോ ഇസ്ലാമിലെ വിഭജനമോ ഒന്നുമില്ല മറിച്ച് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ജൈർണതകളും ജാതി ജാതീയതകളും മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫിഖ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നതുണ്ട് സുന്നീഷിയ ഡിവിഷൻ ഇസ്ലാമിൽ എങ്ങനെയാണ് വന്നു ചേർന്നത് ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല ആഡ് ചെയ്യാം നിംഷി പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യത്യാസത്തിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷിയായിസം മാറുന്നത് സഫാവിദ് പീരീഡിലാണ് സഫാവിദ് പീരീഡിലാണ് ഷിയായിസം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് റിലീജിയനായിട്ട് വന്നത് അത് വളരെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഷിയ തിയോളജീഷ്യൻസ് വരെ അതിനെ എതിർത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ധാരാളം ഷിയ തിയോളജീഷ്യൻ കൊല്ലപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ഇസ്മായിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഷിയായിസത്തെ സ്റ്റേറ്റ് റിലീജിയനായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തു തന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നേരത്തെ ഫിഖിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിഖിയിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജാതീയ സമ്പ്രദായങ്ങളെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അതൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ നടത്തുന്ന ഉന്തയിലാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഫിഖിസുനയിലാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫത്തൽ മുഹിനിലാകട്ടെ നടത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അനീതിപൂർണമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ഫിക്ക് മാത്രമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനെയൊക്കെ ആ പണ്ഡിതന്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു മറച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഓറഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് അതായത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദേശത്തിലോട്ട് കടന്നു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഫിത്തിന എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇസ്ലാം എന്തെന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒറഫ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അവരെന്ത് ചെയ്തില്ല ശക്തമായിട്ട് അവർ എതിർത്തിരുന്നില്ല മറിച്ച് അതിനോടൊരു എന്താ മൃദുലമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് അത് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിക്കിയിൽ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അതിനെ പരാമർശിക്കുകയും വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അതുമായി സംബന്ധിച്ച് അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ മാത്രം അതിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയിപ്പിക്ക് നടത്തിയിട്ട് ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള ഒരു ചാട്ടയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലിയാക്കത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഉമർ സാഹിബ് അങ്ങനെയല്ല നംഷി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഖുറാനിക് ടെക്സ്റ്റിന്റെ അകത്ത് പല കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രാക്ടീസിംഗ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റേർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ആ പ്രാക്ടീസിംഗ് ഇസ്ലാമിൽ വന്നിട്ടുള്ള വീഴ്ചകൾ ചരിത്രപരമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വീഴ്ചകളാണ് ആ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള വീഴ്ചകളെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യ എന്ന സമൂഹം മാത്രം എടുക്കണ്ട ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിം സ്കോളേഴ്സിന് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കണം അവിടെയാണ് ഞാൻ മൂന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് വെക്കുന്നത് നംഷിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അൻസാരി ഹൗസ് മുസ്ലിം കാസ്റ്റ് ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് കൾച്ചറൽ കോൺടാക്ട് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇസ്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാസ്റ്റിസം വന്നതിനെ പറ്റി അസ്രഫ് അജ്ലഫ് അർസൽ മുസ്ലിംസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതുമല്ല തന്നെ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാനിൽ ഇറാൻ ഡോക്ടർ ഹൗസ് അൻസാരി ഡോക്ടർ ഹൗസ്
ഓ അവന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഓ അള്ളാഹ് പുട്ട് പീസ് ഓൺ മുഹമ്മദ് മുബീസ് അലൈവലം ആൻഡ് ഹിസ് ലീനിയേജ് അഹൽ ഇ ബൈത്ത് സെയ്ദ് സെയ്ദ് മുസ്ലിമുകൾ ഏറ്റവും ഇലൈറ്റ് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ഷിയാ മുസ്ലിമുകളുടെ അവരുടെ വചന പ്രകാരം ഏറ്റവും ഇലൈറ്റ് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ഷിയാ മുസ്ലിംസ് ആണ് ആ ഷിയാ മുസ്ലിംസിനെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ അതിന് അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഉമ്മയ്യ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉമ്മയ്യ് ഖലീഫത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നാല് വ്യക്തി നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആ നാല് കാര്യങ്ങൾ പല തരത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറിനെ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാഖിലെ ജഡ്ജ് ബിൻ യൂസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഗവർണർ ഓർഡർ അയാൾ ഒരു ഓർഡർ ഇറക്കി എന്താണ് ഒരു നോൺ അറബിന് ഒരു നോൺ അറബിന് ഒരിക്കലും ഇമാമാവാൻ പറ്റില്ല കൊഫൈൽ ഇമാവാകാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അവിടെ അറബ്സും നോൺ അറബ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിവിഷൻ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത് വരുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബസ്ര ബിലാൽ ബിൻ അബി ബുർദ അയാൾ ഒരു നോൺ അറബിനെ ഒരു നോൺ അറബിനെ അടിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് അടിച്ചു ഒരു അറബ് ലേഡിയെ വിവാഹം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ മൂന്നാമത് വരുന്ന പോയിന്റ് പറയുന്നത് വിദൌൻ ബനോ സുലൈം ഈ ഒരു ട്രൈബ് ആണ് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമിഷ്ണ അറിയായിരിക്കും ബനോ സുലൈമില് ആ അവിടെ തന്നെ ട്രൈബിന്റെ കൾച്ചർ വരുന്നു ട്രൈബ് ഒരു ട്രൈബൽ ഡിവിഷൻസ് വളരെ ശക്തമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ട്രൈബിൽ പെടുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു നോൺ അറബ് ന്യൂ മുസ്ലിം അതാണ് നോൺ അറബ് ന്യൂ മുസ്ലിം അപ്പം അറബിൽ തന്നെ അറബ് മുസ്ലിംസും നോൺ അറബ് മുസ്ലിംസും തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വ്യത്യാസം അവിടെ തന്നെ വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ എൻഡോഗമി എൻഡോഗമി അവിടെയാണ് മാളവിക പറഞ്ഞ എൻഡോഗമി കടന്നു വരുന്നത് ഇന്നും ഇസ്ലാമിനുള്ളിൽ സുന്നി ഷിയ സുന്നി 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 പ്രാക്ടീസ് നടക്കുന്ന ഒരാളും ഷിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോട്ട് വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുക്കില്ല ഷിയയിൽ നടക്കുന്ന ആരും സുന്നിയിലോട്ട് വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുക്കില്ല ഇത് ഗ്ലോബൽ കണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് അത് ഞാനോടാവും ചെയ്ത് ഞാനോടാവും ചെയ്താണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് ഇപ്പം ഒസ മുസ്ലിംസിനെ സായി ഇപ്പം ഞാൻ വളരെ ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒസ മുസ്ലിംസിനെ സയ്യദ് മുസ്ലിംസ് ഇന്നത്തെ സയ്യദ് തങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒസ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോട്ട് വിവാഹം ചെയ്യുമോ വിവാഹം ചെയ്യില്ല അവിടെ ആരൊക്കെ വന്ന് അത് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണെന്നും എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിസിബിൾ ആയിട്ട് ഇസ്ലാമിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ക്ലാസ് ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് ഇസ്ലാമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യത്വരഹിതമായിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ആണ് കാസ്റ്റിസം അതിനെ അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഫൈനലി ഫൈനലി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന പോയിന്റ് ഇസ്ലാമിക ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ഖുറാനിൽ പറയുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ഇസ്ലാമിക് ടെസ്റ്റുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ന ഇന്ന വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ വിവാഹ ബന്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇന്ന ഇന്ന വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല ഇന്ന ഇന്ന വ്യക്തികളെ സാക്ഷികളായി നിർത്തി വിവാഹ ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല വിവാഹം വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നു മാത്രമല്ലല്ലോ അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫ്രട്ടേണിറ്റി സാഹോദര്യം അതിനെ കൂട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ ഈ വന്ന ഡിവിഷൻസിന് സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സുന്നീഷിയ ഡിവിഷൻ ആ ഡിവിഷനെ പോലും എടുത്തു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ എല്ലാവരും ഒന്നിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സുന്നി സ്കോളറോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷിയാ സ്കോളറോ ഒരു റിസർച്ചോ ഒരു ഫത്തുവയെ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സൗദി അറേബ്യ ഇറാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ എടുക്കുക ഇന്നും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിംസിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ സൗദിയും ഇറാനുമാണ് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമവരല്ലെന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ പോലും അവർ വളരെ ശക്തമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിവിഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിനുള്ളിലുള്ള കാസ്റ്റിസം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് കാണുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അതിനെ ഗ്ലോബൽ കണ്ടക്സിൽ കണ്ടു നോക്കൂ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന യമനിലും ലിബിയയിലും സിറിയയിലും തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അസഹിഷ്ണുത ആ അസഹിഷ്ണുതയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ട്രൈബൽ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത്ര മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ നിലനിൽക്കുന്ന ജാതീത എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹിന്ദു വർണ്ണ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മാത്രമല്ല നേരെ മറിച്ച് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് പ്രോഫറ്റ്
ഇതിൽ പിന്നെ സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് ഈ വിഷയം കുറെ കൂടി അഡ്രസ് ചെയ്തത് ഒരു അമേരിക്കൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ മാലിക്കി മത് മതഹബലിയ ഒരു സ്കോളറാണ് ഷർമൻ ജാക്സൺ അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഷർമൻ ജാക്സൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇസ്ലാം ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് സഫറിങ് എന്നുള്ളത് കുറേയും കൂടിയും കർമ്മശ എത്തിക്കലായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ എത്തിക്കൽ ജൂറിസ്പോഡൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും തിയോളജിക്കലായിട്ടും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അത് രണ്ട് സീക്വൻസ് സീക്വലായിട്ടാണ് അത് ഇറങ്ങിയത് അതൊന്ന് ആ വർക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാവരോടായിട്ട് ജാതീയതെന്താണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് മതപരമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും സംഘടനാപരമായിട്ടും ആശയപരമായിട്ടൊക്കെയുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് വേർതിരിച്ച് ആദ്യം ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇവിടെ ജാതീയത എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആശയപരമായ സംഘടനാപരമായ വൈജാതികളെയാണ് ജാതിപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തതകളായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് തീർത്തും ഈ വിഷയത്തോടുള്ള അനീതിയാണെന്ന് മാത്രം തൽക്കാലം പറയുന്നു സ്വാലി നിസാമി നേരത്തെ മൈക്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കണ്ടതുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ അദ്ദേഹം താഴെ മേലോട്ട് വരണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു മോയിൻ പറഞ്ഞോളൂ മോയിൻ ഇതില് മിസ്റ്റർ സയ്യിദ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് കാര്യങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളാണ് ആ ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോത്ര സമൂഹത്തിലാണ് പ്രവാചകൻ വരുന്നത് എന്നിട്ട് ആ പ്രവാചകൻ ഖുർആാന്റെ വാക്കിനെ വരികൾ വളരെ ശ്രദ്ധയാണ് നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ സമൂഹമാണ് നിങ്ങളുടെ പടച്ചോ ഞാനാണ് അവിടെയുള്ള എല്ലാ ജാതിയുടെയും ഗോത്ര സംസ്കാരത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഖുർആാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു നിങ്ങൾ അടിമ സമ്പ്രദായം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും പുണ്യകരമായ കർമ്മം ഫക്കു റക്കബ അടിമ വിമോചനമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അടിമ സമ്പ്രദായം തീർത്തും ഇല്ലാതാക്കി പിന്നീട് വന്ന അങ്ങനത്തെ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തെ സ്ത്രീ പരമായിട്ടുള്ള ഇത് പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വിവാഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മഹർ സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാം നിൽക്കും സേഫ് ആയി കാരണം അവർക്ക് പിന്നെ അവരെ മരണശേഷം കിട്ടുന്ന അനന്തരാവകാശം പോരാ മന മരണശേഷം അവരെ മാതാപിതാക്കളുടെ മരണശേഷം അവർക്ക് സ്വത്തുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന അനന്തരാവകാശം പോരാ വിവാഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ സാമ്പത്തികമായ സുസ്ഥിരത ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് മഹർ അപ്പോൾ തന്നെ നിർബന്ധമാക്കിയത് അതാണ് മഹറിന്റെ സിസ്റ്റം രണ്ടാമത് വിവാഹമോചനത്തിന് പുരുഷന് സാധ്യമാകാത്ത രീതിയിലുള്ള കൃത്യമായ ലെങ്തി പ്രൊസീജിയറും കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം പിന്നീട് പ്രവാചകന്റെ കാലശേഷം പ്രവാചകന്റെ ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റ് അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് അധികാരത്തിൽ വന്ന ഒരു കുടുംബം ആ കുടുംബം മുആാവിയുടെ കുടുംബം അതിനുശേഷം വന്ന കുടുംബ വാഴ്ചകൾ അവർ പ്രവാചകന്റെ കുടുംബത്തെയും അനുയായികളെയും കൊന്നു തീർത്ത് കൊലവിളി നടത്തി അവരുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പിന്നീട് വന്ന അടിമ സമ്പ്രദായം അപ്പോഴും ഇസ്ലാമിൽ ഖുറാൻ തീർത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടിമ എന്ന വാക്കെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചത് വലങ്കൈ ഉടമപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് അത് എന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധത്തടവുകാരെ കുറിച്ചാണ് യുദ്ധത്തടവുകാരെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമല്ലാത്ത ഒരു അടിമ സമ്പ്രദായം ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല അപ്പൊ നേരത്തെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഉള്ള ജാതി സംവിവാഹം വിവാഹത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചില പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്ത് പക്ഷെ ഖുർആാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ആരെ കല്യാണം കഴിക്കണം ആരെ കല്യാണം കഴിക്കരുത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് രക്തബന്ധുക്കളുടെ വിവാഹമാണ് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളത് കൃത്യമാണ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് അതിനകത്ത് തൊഴിൽപരമായ ക്ലാസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടുത്തെ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രവാചകന്റെ ശത്രുക്കൾ തന്നെയാണ് പ്രവാചകൻ ഗോത്രങ്ങളെ ഗോത്രപരമായ എല്ലാ ഡിവിഷൻസിനെ അത്ര അധികം അത്ര അധികം തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതാണ് പ്രവാചകനത്തെ നാട് കടത്തപ്പെട്ട പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് നാട് കടത്തപ്പെട്ട ഉസ്മാർ അല്ലാഹുവിന്റെ കുടുംബക്കാർ അവർ പലരും ഈ ഗോത്രീയത ഗോത്രീയതയായിരുന്നു ആരോപിക്കപ്പെട്ടത് അതിന്റെ പേരിലാണ് നാട് കടത്തപ്പെട്ടത് പിന്നെ ഉസ്മാർ അല്ലാഹുവിന്റെ കാലമായപ്പം ഉസ്മാർ അല്ലാഹു അനുവാണ് ഇവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉന്നത സ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഇരുത്തിയതൊക്കെ അത് മറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് അവരാണ് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള സർവനാശത്തിനും വഴിവെച്ചതൊക്കെ
ഒരൊറ്റ സമു രണ്ട് സമുദായ ഇസ്ലാമിലുള്ളു മനുഷ്യർ എന്ന ഒരു സമുദായം പിന്നെ ഓരോ ജീവികളും ഓരോ സമുദായമാണ് ഇങ്ങനെ കുറെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉറുമ്പ് ഒരു സമുദായമാണ് പശുക്കൾ ഒരു സമുദായമാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഒറ്റ സമുദായ ബോധവും ഇസ്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഖുർആാന്റെ പരാമർശങ്ങൾ പക്ഷെ ഖുർആാനിനെതിരെ എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ ഖുർആാന്റെ ശേ ഖുർആാന്റെ പ്രവാചകന കാലശേഷം പത്ത് മുന്നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഖുർആാനിക വിരുദ്ധമാണ് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണ് പ്രവാചക വിരുദ്ധമാണ് ഷിയ സുന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് രണ്ട് അന്നുണ്ടായ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയാണ് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് പെറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതാണ് ഷിയ സുന്നി പ്രശ്നം അം ഷിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘം എന്നാണ് അർത്ഥം അതൊരു അതൊരു മതപരമായ സ്പിറ്റല്ല ഇവിടെയും ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ജമാഅത്ത് മുജാഹിദ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുപോലത്തെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് അതൊരിക്കൽ ജാതിയല്ല അതെ മോയിൻ പിന്നെ ഇവിടെ പാനലുകളിൽ ആരായാലും അവരവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറയുന്നത് വ്യക്തമായ പണ്ഡിതന്മാരോ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ഇതൊന്നും കാരണമാവരുത് മോയിന്റെ നിലപാടുകളിൽ പല പലതിനോടും എനിക്ക് എന്നെ വിശ്വാസി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് എന്റെ ആശയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിയോജിപ്പുണ്ടാകാം ഇവിടെ നമ്മുടെ കൃത്യമായിട്ട് ഇസ്ലാമിൽ ജാതീയത ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ആശയം പക്ഷേ എൻ്റെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ജാതീയതയാണ് ഇവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ടൈറ്റിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഇവിടെ നസീമുദ്ദീൻ പോയി ഓക്കെ ഇവിടെ ഇനി ആരാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഞാനിപ്പോ വന്നിട്ടേ ഉള്